Purple Knot. Guinea, Wungal Gilla Thirmanate, Neredi Yaka Bolivara Pungal. Thirman and Neredi Bolivara Pukur. Call 93809-93809 or visit purplenot.com. Paraparapana Cinema Sayrigal, Nakshatrangal Paytigal, Cinema Varalara Agavatri, Parkamum Padikamum, Ungalakana in Ethalam, Tourandtalkies.co. Purple Knot Varangu. Chai with Chitra. Chitra <laughs> Sandra Mugi Trepan Muruana Gurananda, Suvayana Sambo Mulendu, Pala Tavoli, in the Negachi, a Permari Kundirikra, was one Negachi Pala. Yakuna P was Tamil, Telangi, Kanadam, Hindi, Indri, Nang Mugilla, Pala Betipanga Kurta, Tamil, Rajaniga, Prabhu Ayurk, Migapere Vetipanga Kurta, Kanada Telapatina, Vishnu Adanaki, already a traveler of our Latla, Migapere Vetipate Kurta, Ademari Telangilla, Serenji. Bangladesh, Mohan Babu and Paladuk, our Wuchati to Tapangalit and the Vasuda. Our Tamil Nati Sandra and Bidan of Romba Peria Perma, Turing Takis the Silkaga, our Sandi Pele, Namugin the Permakurum, Monacom Strasu, Monacom Pungapa, Chetapa, and the Verme Cinema and the Nadania, Cinema Pulavandilla, Ilena, what cinema on the Pingla? La Candipana on the Apa Ilana, Cinema on the Kamata Yana, Nan Poracombo the Apas in Malaga. Young Apa did you know there's not no other than the idea of Lama Puruko? Nana in a channel of the Poranda, Porakum Bode, and Apa Vandu, one of the top makeup artists, and Adu Lama Wahini Lavande, Abrakun or Tani Rumurko. And the Galatra at the Padangal Pura, Purana Parangal, Lavacucha, and the Mari, Bagani and Anna Paradanga, Missi Ama. In the Mari Padangal Kalau, the Adu mythological film like the Tarna. In the Padala by the Vimari Padala Tarna, and the Muppu the artist to make a Oh, Muppu the artist to go, Uri, or the chief Wagnila. Am I Pomari Apala, Tanitini Makam and Kadia? chief, Wagni chief, another one named Apada. Other one, the Madri or Angaranda Dala, Anganari artist or Lampanwanga. Upper and Napanwarna, day by day Konjakama of the Marna, sixties can up on Armicharna, Wagnila, and I go to Mudila and the Marie. Now, the Nari artist requests Pandranga, Yanakininga, the personal upon an opening request Pandranga. Randa, the Nigavandu, Kalela, and I hear him over an Almanico and the night, yet to many Mumbodam Nivariga. I would artist to make a portrait. Anyway, and a Gonda, it would be the Bagani would be the Kininga on the Alame Abdin and Agri Director Sonar. You know, the Nalla Vishia, Bagani Apathy, Solomona, Vijia, Bagani, Ama, and Gaka Pere Vijia. Oh, and Gandam Pere Vidia. Emperor Vasu, mm. and Tangachiver Vasanda, mm. you know the Tangachiver Vanaja, you know the Thumbi Per Vimal. Yella mm. Vim Bati mm. and the Vila and I start Tirko. They can sit up there like a la Pirvich, and I yell me on the Wahini related. Coincidence that Kitta the Manaslava Chipanaka and Kuratiria, and I yell me Vida, the whole house like a lark me Vida and brothers, sisters, a lark me. So Alala or the Silla artist or get a personal. ஒருங்கரவசாரம் <laughs> 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 Haribabu வந்து ஒரு ஹரிபாபு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணாருனா 104 வயசு ஓல்ட் லேடியா ஷீலா மாக்க மேக்கப் போடுறாங்க ஷீலா மா அப்ப வந்து 16 வயசா 16 இயர்ஸ் ஷீலா மாக்கு 104 வயசு மேக்கப் போடுறானு போது ஹரிபாபு என்ன பண்ணாரு இப்ப நான் போடுறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிஸியா இருக்கு நான் முடியாது நீ பீதா மரத்துக்கிட்ட போங்க அவர் தான் இந்த மேக்கப் நல்லா போடுவாருன்னு அதுதான் அவர் போட்டது அதே very old makeup. Mm. And the makeup is very special. It is very 
இதாயிட்டார் அதுக்கு பிறகு அவருக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் மிகப்பெரிய பேர் கிடைச்சது கிருஷ்ணர் வேஷம் என்டிஆர் கிருஷ்ணர் ராமர் எல்லா வேஷமும் அப்பா எல்லோ ராமர் வேஷம் போட்டால் எல்லோ போடுவார் கிருஷ்ணர் வேஷம் போட்டால் ப்ளூ போடுவார் ஸோ அந்த டோன் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து அது ஒரு தனி ரகசியமாக இப்போ சில கம்பெனியெல்லாம் இருக்கும்ல அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கும் அது யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க அது எப்படின்னு அது மாதிரி அவர் அந்த மேக்கப் போடுறது வந்து அவ்வளவு இதாக இருக்கும் இல்லை ராமர் கிருஷ்ணன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் என்ட்ரி ராமர் தான் நினைவு வர அளவுக்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கு அதுக்கு உங்கள் அப்பாவுடைய மேக்கப் வந்து பெரிய அளவில் உதவி இருக்கு பெரிய இதாக அது அவர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய டாமினேஷன் எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்தது மிகப்பெரிய டாமினேஷன் அது என்னென்னா யாருமே இப்போ மேக்கப் கிருஷ்ண மேக்கப் போட்டுட்டா ராமராவ் சார் வந்து இந்த பென்சில் எடுத்து அப்படி வச்சா கூட இவர் திடீர்னு ஒரு நாள் போய் பார்த்துருக்காரு பென்சில் இதை பண்ணப்ப ஏன் சேசனார் பிரதர் என்ன பண்ணுறீங்க அது ஏமோகம் உங்களுது இல்லை மேக்கப் போட்ட கூட அது ஏமோகம் சூப்பர் நீங்கள் எந்த இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டா கூட ஏன் பேர் தான் வரும் என்ன கூப்பிடுங்க இங்கேருந்து நான் வந்துடுறேன் நான் நீங்கள் தொடக்கூட நீங்கள் தயவு செய்து முகத்தை தொடாதீங்க அவரோட ஓ சாரி பிரதர் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேஷன் இருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு மேக்கப் மேன்னா என்ன அவருடைய தொழில் என்ன அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு இதில் அந்த இதை சொல்ல முடியும் ஏட்டியார் வந்து அப்படி ஒரு அப்பாவை வந்து அப்படி வச்சுக்கிட்டார் நீங்கள் கை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லணும்னா என்ன கமாண்ட் இருந்திருக்கு என்ன அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு டாமினேட்டிங் அப்பாவுக்கு இருந்தது அப்படி ஒரு தொழில் அப்பா கையில் இருந்தது எல்லாமே அவர் பண்ணது அதுவும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்டிஆர் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் மேக்கப் போடுற சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு நடுவில் ரங்காராவ் இதுக்கு நடுவில் கே ஆர் விஜயம்மா இதுக்கு நடுவில் சாவித்ரிமா இதுக்கு நடுவில் ஜெமினி கணேசன் இதுக்கு நடுவில் சவுகாரம்மா இப்படி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லா அப்பா தான் ஸோ அதில் வந்து ராமராவ் சார் அவுட்டோர் போனார்னா சொல்லிவிடுவார் பிரதர் ஆயிரம் நான் வர முடியாது இங்கே பிரதர் இருக்காருன்னா அது பரவாயில்ல அப்படி சொல்லி முத்துன்னு ஒரு மேக்கப் மேனை வந்து அவருக்காக அமுச்சு வச்சுட்டார் என்டிஆருக்காக அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்தார்னா இங்கேயும் வந்து எம்ஜிஆர் அவருக்கு அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரதர் ஊரில் இருக்காரு அதெல்லாம் நான் இங்கே போகணும் அவ்வளோருன்னு வரேன் இங்கே நான் இருக்கணும் வருவார் பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீங்கள் போங்க இங்கே இங்கே வர செல்வராஜ் அப்புறம் இவர் முத்து இங்கே இங்கே இருக்க ஒரு மேக்கப்பு ஸோ இவங்க தான் போவாங்க கூட ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அவர் வரலன்னா ஏ என்ன அவர் வரமாட்டார் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் நம்ம மாற்றிக்கலான்னு இல்லை ரெண்டு பேருமே அந்த மாதிரியாக அதை வந்து அப்பா கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் சிஎம் அவர் வரைக்கும் அவர் தான் மேக்கப் போட்டார் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதருடைய ஒரு இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ ஒரு தாக்கம் அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவர் வர்றது அது இதெல்லாம் போகும்போதெல்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து அந்த சினிமா சினிமா சினிமான்றது என்னுடைய அந்த சின்ன வயசுலேயே என் உடம்புல போயிடுச்சு ஸோ அப்படி தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் உங்கள் அப்பா ஒரு மேக்கப் மேனு நீங்கள் மேக்கப் பண்ணால் தான் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதே நேரத்தில் உங்கள் அப்பா வந்து என்டிஆர் எம்ஜிஆர் வச்சு பல படங்கள் எடுத்திருக்காரு ஸோ இது ப்ரொடியூசராக இருந்தால் அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் டைரக்ஷன் எங்கே இருந்து சூஸ் பண்ணிங்க இல்லை அது காரணம் என்னென்னா நான் வந்து டைரக்ஷன்றதை விட நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவன் ஓ அதாவது நான் வந்து எந்த படம் இப்போ தெய்வ மகன் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு வருவேன் வரும்பொழுது அப்படி அந்த நடையெல்லாம் அப்படி எந்த சிவாஜி சார் தாயிடும் அப்படி வந்து அந்த லுக்கு கிக்கு அந்த பார்வை அதை மூணு வேஷம் அது இப்படி நின்னது எல்லாமே நான் வந்து பயங்கரமாக இதாகிடுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் அதே மாதிரி அந்த எம்ஜிஆர் சாருடைய அந்த அவர் நடிகை அவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய சுறுசுறுப்பு இருக்கு இல்லையா அதாவது சிவாஜி சாருக்கு எம்ஜிஆர் சாருக்கு ஒரு வித்தியாசம் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த அம்மா கிட்ட சொல்லணுன்னா சிவாஜி சார் வந்து அப்படியே காலில் விழுந்துட்டு அந்த கண்ணில் அப்படியே பார்த்துட்டோம்மா எனக்கு அது முடிஞ்சிருச்சுமா அப்படின்னு வேறு அந்த அந்த கண்ணு கலைங்க அம்மா அப்படி கட்டு இவர் அப்படி சொல்லக்கூடாது இவர் அம்மாவை தேடணும் ஓடுவார் அண்ணன் ஓடுவார் அம்மா அம்மா அந்த ஹாலில் எகிரி குதிப்பார் சோஃபாவில் குதிப்பார் இந்த பக்கம் ஓடுவார் கிச்சனுக்கு ஓடுவார் அங்கேருந்து மாடிக்கு கடை 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 கடைனு ஓடுவார் மாடியில் போய் அங்கே தேடுவார் அங்கேருந்து கீழே கடை கடைன்னு வரும்போது அம்மா வாசம் வெளியே இருந்து உள்ளே வருவாங்க உடனே வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி நாலு அவங்கள தூக்கி ஒரு மூணு சுற்று சுற்றி அதுக்கப்புறம் இருக்கு அம்மா நான் இப்படி எனக்கு இது கிடச்சிருச்சு ஸோ இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம் இது தான் ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் இவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டருக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆர்ட
பரிசுகள் பூரா ஹாலில் தான் இருக்கும் பட் ஆஃபீஸ் ரூமில் பூரா விக்ஸ் எல்லா விக்கும் ஒரு படகொட்டி விக் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் அடிமை பெண் விக் இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து இன்னொரு விக் என்டி ராமராவ் சார் விக் இருக்கும் அந்த விக் இருக்கும் இந்த விக் இருக்கும் ஜெமினி சார் இது எல்லா விக் அங்கே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பத்து அஸ்டன்ட் அப்பாக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நல்ல ஒரு பெட்ரோல் எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணி கிளிப் போடுவாங்க கிளிப் போட்டு கிளிப்பை லாக் பண்ணிவிட்டு நைட்டு அதை வச்சுட்டு காலையில் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அது கேர்ள்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ தான் வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் அந்த இதில் கரண்ட்டை போட்டு எல்லாம் கேர்ள் பண்ணுறாங்க அப்போல்லாம் கிளிப்பில் கேர்ள் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அந்த கிளிப்பில் இருந்து எடுத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபேஸ் அந்த ஒரு அப்படி ஒரு ஹேர் வந்துடும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் நைட்டு யாருக்கு இதில் ஒரு கிளிப்பு திருடிட்டு தூக்கினு ஆஃபீஸில் வந்து ஓடிப்பேன் மேலே போய் ஏர் ரூமில் போய் நான் ஒரு கேர்ள் பண்ணி தலையில் வச்சுட்டு தூங்கிடுவேன் காலையில் எழுந்தோன்னா அப்படி அப்படி வந்ததுன்னா உடனே சுமதி என் சுந்தரி இது வந்து தெய்வமாக சொன்னாச்சு இது வந்து உயர்ந்து சினிமா அப்படியே ஊறி போய் அப்படியே நான் ஏர் எல்லாம் பண்ணி நான் இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் தலையெல்லாம் செய்வி அப்படி போன உடனே அது பார்த்தீங்கன்னா திடீர் என்ன திடீர் காலையில் ஒரு நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்தேன் இப்போ நான் திடீர்னு ஒரு முன்னாடி ஒரு வளைபடம் ஸோ எனக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கர பேஷன் சினிமா ஸோ அதனால் நான் அப்பா கிட்ட இதில் என்ன ஆச்சுன்னா ஐம் ஸ்போர்ட்ஸில் நான் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல ஈடுபாடு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு போயிடுவேன் ஸ்கூலுக்கு போனேன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ஐ கெட் லாட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருக்குது எங்கிட்ட ஸ்போர்ட்ஸில் ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எங்கிட்ட இருந்ததால் என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை என்னை போலீஸில் சேர்க்கணும் எங்கள் பெரியப்பா ஒரு போலீஸ் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார் அந்த அப்பா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை சினிமாவில் கொண்டாடணும் ஆசை கிடையாது அவர் வந்து ஒரு போலீஸார் படிக்கணும் படித்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்ன்ற அவர் ஆசை ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வெயிட்ஸு காலையில் போனால் இதுக்கு போயிடுவேன் கிரவுண்டுக்கு போய் பாடி பில்டிங் இந்த இது இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் பெஞ்ச் ப்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அந்த டபுள் பாரு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்போ ஸோ இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் படிப்பை விட எனக்கு ரொம்ப ஓவர் கிரவுண்டு தான் எனக்கு அதிக இடம் அது மாதிரி நான் இருந்தேன் அதனால் இவனை எப்படியாவது ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்க்கலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் வெற்றி வேல்னு சொல்லி எங்கள் பெரிய பகுதியில் போனார் தம்பி பையன் இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கியிருக்கான் இதை மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் எப்படி இருக்கான் அவர் என்ன பண்ணார் நீ பியூசி பாஸ் ஆகிடு நான் உன் ஐபிஎஸ் படிக்க வைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் ஐபிஎஸ் படிக்க வச்சு உன்னை நான் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்குறேன் ஏன் மனசில் அப்படியே ஒரு ஷாக்கு என்னடா சினிமா நினைவியாக இருந்தால் இவங்க சேர்த்துருவாங்க மாற்றி வேறு எங்கேயோ கொண்டு போகிறாங்களே என்ன பண்ண போகிறோன்ற பயம் எனக்கு ஸோ நான் பச்சை பாஸ் காலேஜில் பியூசி சேர்ந்தேன் சேர்ந்துட்டு அது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா நான் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் ஆகிட்டேன் ஆனால் நான் பாஸ் ஆனது வந்து ரொம்ப 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 வந்து ஒரு கரெக்டு மார்க்கு மார்ஜினில் மார்ஜினில் பாஸ் நான் ஸோ அதனால் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறது சீட்டும் எனக்கு காலேஜ் போகிறோம் அந்த மார்ஜினில் பாஸ் ஆகிறதே வந்து எங்கேயும் இப்படி இப்படி பாஸ் ஆகிடணும் ஆனால் சீட் கிடைக்கக்கூடாது எங்கேயும் உங்கள் பேர் என்னுடைய இது எப்படி இது மார்க் என்ன என்ன கொடுப்பான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா எவன் கொடுப்பான் த்ரீ டூ எயிட்டி சிக்ஸ்னா எவன் கொடுப்பான்ற மாதிரி இருந்தது அப்போ இவர் என்ன பண்ணார் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே கூட்டிகிட்டு போனார் எல்லோரும் இந்த மார்க்குக்கு நாங்கள் எங்கே சீட்டு கொடுக்குறது அப்படின்னு அப்புறம் யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ அண்ணா டிஎம்கே ஆரம்பித்தாச்சு அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் நான் சொல்கிறது செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி த்ரீ ஐ எம் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் மை ஸ்கூல் ஸோ இப்போ அண்ணா திமுக ஆரம்பித்து சுறுசுறுப்பாக ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தாச்சு கலைஞர் கட்டுறது வெளியே வந்தாச்சு இந்த நேரத்தில் யார்கிட்ட போய் சீட்டு கேட்குறது இவர் வெளியே வந்துட்டாரே தவிர அவர் பேரில் வந்து சீட்டு எதுவும் வாங்க முடியாது ஆனால் அவர் சொன்னால் யார் வேணால் சீட்டு கொடுப்பான் எம்ஜிஆர் அவர் சொன்னால் நான் என்ன சீட்டு கொடுப்பான் அப்புறம் ரஷீதுன்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னார் இவர் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்பா போய் பார்த்துட்டு வந்தார் பார்த்துட்டு வந்தோடனே இந்த முதல்ல நான் வந்து இந்த மார்க்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண சே சேர்க்கவே மாட்டேன் பட் எனிவே நான் பார்க்குறேன்னு விட்டேன் அப்புறம் ஒரு வாரம் ஆச்சு எனக்கு குஷி ஆகிடுச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் வா போகலான்னு கூப்பிட்டு போனார் முரசொலி முரசொலி மாறன் அவர்கள்கிட்ட போய் வாக்கிங்கில் போகும்போது பார்த்துட்டாரு என் பையனை பச்சை பாஸ் காலேஜில் சேர்த்து விடுங்க அதுக்கு என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் உங்கள் சன் தானே நான் சேர்த்து விடுறேன் அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கும் ஸ்பிரிட் இருக்கும்போது எனக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுத்த ஒரு மாறன்
French are the French like Ali. Apala Uru subject Kadia. You have to write everything. Correct. It is not that Ninga Uru subject is the Lagadia. So French are the French labels. The French are yellow, 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 the rumbo, the canal and TSI. Neither very can fail, first time fail. I have a last solely, 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 or March, or October, or September, and the Rigilia. Either Lant and Dina, Summana, one man, what I am adding. Summana, I agree. Other King, Gapa, Alliance, France, I love it. Should we do tuition garage money? You know what I put. Even a Priyal, Prince Passage, a Priyal would be so either set to the police department as set to not. I was told that I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of a white pond. I was going to get a little bit of Semua anak di kerjanya orang orang Maria dia pakaran. Indah Maria dia lah orang kalah kadek ada sinema kandi na. Ipa yar bara, yang mana panah orang kalah teri ada. Sinema vera madri. Aras ni aras itu ada orang ada government job leh orang di na. Orang ke kandi pas salary orang ni kerja. Ini lah salary orang ni kadek ada. Orang ni ada berman ada. Berman ni kadek ada. Apa baru, apa pohon teri ada, apa vela ke pohon, apa bintang ukar ber teri ada. Ini lah yang anak bawa terus solra. Vanda, sinema vanda. नी वंदे वेरे दाव द पढ़ना वेरे दा गवर्नमेंट जॉब लासे ना ये दाव द एयरपोर्ट पढ़ने उनका ना ये द पढ़ना इल्ले ने किसी नी मारा आप भी सोचते हो ना लेकिन आपका उड़ा स्टंट आकूट में क्या पड़ा सोचते हो आह आह आप भी ना लेकिन मैं क्या पढ़ा पोटे ना भाई वो ये क्या पढ़ा सिता पर वो रु Anggap boleh satu seventy four seventy five time la, mana yang anda time la? Betul betul mana foto? Betul betul mana foto profile? Indah pakai, anda pakai, anda pakai, anda stylish saja itu. Semua tipu mana di bila kamera? Kamera ya sisters, semua orang pat. Ini nalar ke, ada nalar ke, ini nalar ke, super ada. Ah, aku boleh sulit. Kadai sila urut tangga sih, rambo opana bersua. Awak yang apa na pat? Dia na pata. Enna na, ini enggel ke, na muncja pakam beri li. Ini pada tahun mana tu maklul pagi pora. Enak tu, abdi syak, abdi paving la. Ini tu kau lo time ni ting. Ini kau lo expression, ini kau lo looks, ada lah kau teri kiglan sulit. Baru baru abdi ini aitch. Seri witi, nama la resi kelai, na pon la abdi ini ramai orang ramai aitch. Apa Sri Dar Sir, orang tu woman junior pada degar. Woman junior pada degar, mana ni pudu muka kelai, mana apa kerbau sulit na. Sudah sahaja, new faces terang. Yang nampaknya seperti apa? Saya turun. Saya kekal di mana? Saya pergi ke 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 mana? Kau baca cendera sahaja, dalam patir kan? Oh, foto lalu kau tu patir, soli atau soltra atau soltra entar mari. Naa, nama dia, kujung kujung, yar kau teriya ame, apa kau teriya, mau merch panir kan? Redu mana director sekitar. Abdi allah pola ini, ini pahkala, ini pahkala, ini pahkala. Apa yang enak aja, na, ini perih, pod, apa apa, bandu, ane kiri, ur pada produce pun raya. Enti ramah raya aja, anna tamulanu bandam. Adzan nalai nama dia tamulanu aja. So anda pada produce pun raya. Adz produce pun nama, yang kita lada discussion, allah nado kau. Anda discussion lebih ni pernah. Yang orang itu kata soal lawan anda kahiji lebih ni ni dulu. So, ini pergi ini baru baru orang yang apa terjun bocci. Ini mana guna mana panah beri kasih soalnya. Anda pada tera ini mana panah re? Wah, shooting pare. Guna juga pada teri ada. Enak. 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 En MGR sah, anda kahal ayolah, 4 malam kita tuh, anda awalnya naga patuh kau. Kahal ayolah uru ber, 4 o'clock kita tuh uru ber. Orang itu awalnya jani kau uru ber. Ia tuh orang uru function tuh, anda, segala macam kahal ayolah uru ber, 5 o'clock uru ber. Apa dah uru ber, anda, yang ada rekam matang anda uru ber, kahal ayolah fresh, sharp kau pakar. Ayah na night ayolah, engkau tuh tunggu pada kahal ayolah sulu orang, segera ini kena. So engkau lagi apa lah MGR kita tuh uru ber, apa lah di bawah. Ah, anda mana diri? Awalnya nama bater kena tahu, orang. Uru gede me setelah orang pakon orang asa bertu boleh sirih tu barang orang setelah bater. Ah, anda setelah orang pakon boleh, ni mana kita? Ni yang bandar kita. Ngapa? Ah, awal dia ada. Awal makeup pun boleh, nak boleh tengkuda. Boleh ukan tu tangga, wait pun orang. 
வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மேக்கப் போட்டு முடித்த உடனே நம்ம பார்க்கலான்ட்டு வெயிட் பண்ண ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஒரு டூ ஓ கிளாக் அப்பா போனார் மத்தியானம் டச்சப்புக்கு ஏன் அவ்வளோ நேரான்ற மாதிரி நான் ஒரு பெரிய இது அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு காஸ்டியூம் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் இவர் அந்த கெட்டப் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் அப்பா வெளியே வருவார் அவர் இது ஸோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு உடனே நான் அப்பா வெளியே வந்துட்டார் வந்த உடனே நான் வெயிட் பண்ணேன் என்ன அண்ணார் வாப்பாளா அண்ணார் இல்லையா அவரை பார்க்கணும் அதை போகிறார் பாருங்கள் இப்படி திரும்பறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போயிட்டார் உடனே ஓடுற கடை கடை கடைக்கடா பின்னாடி ஓடுறேன் ஓடணும் உடனே அங்கே இருந்து அப்படி திரும்பி பார்த்தாரு என்ன அப்படின்னாரு ஏ இங்கே வந்தால் என்ன அப்படின்னாரு இல்லைங்க நான் பச்சைபாஸ் காலேஜில் படிக்கிறேன் ஆமாம் என்ன அப்படின்னா இல்லை இதுக்கு நீங்கள் பேண்ட்டில் இந்த பிளீட்லாம் போடுறீங்களே பசங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது போடாதீங்கன்ட்டு ஓ உடனே அப்படி பார்த்து என்னை பார்த்தாரு அப்படியா அப்படின்னாரு ஆமாம் நான் போடுறதால தானே என்னை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை நான் பேச மாட்டேங்கல்ல அதுக்கு தான் போடுறேன் விமர்சனம் வரணும் ஒன்று போ அதாவது இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதான் போடுறாங்க ஆமாம் அவருடைய அந்த ட்ரெண்டு பூராவுமே அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பேட்டர்ன் பூராவுமே நிறைய பேர் கலாட்டா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ஹீரோ போட்டுட்ருக்காங்க இன்றைக்கி அதுதான் பிராண்டட் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆச்சு அதுதான் பிராண்டட் கலர்ஸ் ஆச்சு இந்த க்ரீம் கலர் பேண்ட் அண்ட் ஆரஞ்சு கலர் ஷர்ட்லாம் வந்து எல்லாருமே எல்லோரும் அதை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அன்றைக்கி வந்து நம்ம இதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு ஐயோ இவர் யாராவது சொன்னால் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது நான் போய் அவர்கிட்ட அவர் பேசும்போது அன்னை அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்குத்தான் நான் ஸ்டூடியோக்கு போயிருக்கேன் மற்றபடி நம்ம வந்து ஸ்டூடியோ போகிறது ஷூட்டிங் பார்க்குறது டெய்லி இருக்கிறதுலாம் கிடையாது ஆனால் இந்த படத்தில் நான் வந்து வாகனியில் வந்து அண்ணன் தமிழான மதத்தில் நான் முதல் முதல்ல போகிறேன் பார்க்குறேன் வாகினின்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்டூடியோ எனக்கு தெரியும் திடீர்னு ஒரு நே ஒரு நேரம் என்ன ஆச்சுன்னா வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்து சுற்றி பார்க்கலான்னு போனேன் நிஜமாக சொல்கிறேங்க தொலைஞ்சிட்டேங்க வாகனியில் ஓ எல்லா சீட்டு ஃப்ளோரும் தெரியல எல்லா ஃப்ளோர் ஒரே மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினாலு ஃப்ளோர் இந்த பக்கம் எடிட்டிங் ரூமு இப்படியே லெஃப்டில் போனால் ஒரு எடிட்டிங் ஒரு கூட்டம் ஒரு எடிட்டிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்து அந்த பக்கம் வந்து எந்த ஃப்ளோரில் நம்ம ஷூட்டிங் நடக்குது ஃபோரா ஃபைவா சிக்ஸா கவனிக்கலையே இந்த பக்கம் சுற்றுற அந்த பக்கம் சுற்றுற அந்த அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் எண்டில் ரெண்டு தேட்டர் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு தேட்டர் ஒரு பக்கம் அந்த அந்த பக்கம் ஒரு தேட்டர் விஜயாலர் ஒரு பக்கம் தேட்டர் ஆமாம் அந்த தேட்டருக்கு நான் போனது ஞாபகம் இருக்குது கர்ணன் ப்ரொஜெக்ஷனுக்காக நாங்கள் எல்லாம் வீட்டில் ரெண்டு வீட்டுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொஜெக்ஷன்னா பஸ்ஸு அதாவது இதில் போவோம் பஸ்ஸில் வே கிட்டத்தட்ட பெரிய வண்டி ஒன்று புக் பண்ணி ஒன்று என்டிஆர் வீடு இன்னொன்று எங்கள் வீடு ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு பதினாறு பசங்க அந்த வீட்டில் ஒரு பதினாலு பசங்க எங்கள் வீட்டில் பதினாறு பசங்க இருந்தால் எங்கள் சித்தப்பா எங்கள் சித்தி எல்லாம் அந்த அத்தை பசங்க பெரிய ஃபேமிலி எங்கள் வீடு ஸோ இது வந்து நான் ஞாபகம் இருக்குது அங்கே அந்த ஸ்டுடியோவில் போய் அங்கே அந்த இதில் கர்ணன் பார்த்தது ஞாபகம் இருக்குது கர்ணன் பார்த்த விட அந்த இன்டர்வியூவில் தோசை சாப்பிட்டது ஞாபகம் இருக்குது நிறைய ஏன்னா நாங்கள் அங்கே போகும்போது எங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்வியூவில் தோசை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அங்கெல்லாம் நான் போனேன் இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்திருக்கோம் இங்கெல்லாம் வந்திருக்கேன் இங்கேருந்து எப்படி அந்த ஃப்ளோருக்கு போகிறது அப்படின்னு பார்த்து வெளியே வந்து அப்போ தேடி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 மணி நேரம் பயம் வந்துடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரைவர் அந்த டிரைவரை பார்த்துட்டேன் நான் பார்த்தோன்னே யோ எங்கே இருக்கு அப்புறம் அவர் ஏ என்ன பார்த்தா என்ன இங்கே பண்ணுறேன்னு இன்னார் இல்லை நம்ம ஃப்ளோர் தான் இதானே அப்படின்னார் அப்புறம் பார்த்தா உள்ள அப்போல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எப்படின்னா ஃப்ளோர் உள்ள உட்காந்தானே வெளியே வர மாட்டாங்க ஆமாம் அவங்க அடுத்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குற மாதிரி அதுவும் ராமராவ் சார்லாம் வெளியே வரவே மாட்டார் அவர் உள்ளே இருப்பார் செட்டு உள்ள சிவாஜி சார் மாதிரி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன் நான் உள்ளே போய் பாட்டுறப்பா இப்படி ஒரு தொலைஞ்சு போன ஒரு கதை வந்து வாகனியில் வந்து யார் சொன்னாலும் நம்ம மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இதை பார்த்தேன் சரி அதுலேருந்து அப்படியே மெதுவாக அப்பாவோட படம் முடிஞ்சது நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அன்னைக்கு தான் ஸ்ரீதர் சார் வந்து அவள் இவரை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு எம்ஜிஆர் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு அப்போ கண்ணையான் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வராரு அப்போ அப்பா சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வந்தோம் அப்போ கண்ணையான் யாருன்னா ஸ்ரீதர் சார் கிட்ட இருந்து வரணும் எனக்கு இன்னும் அப்படியே குஷி ஆகிடுச்சு அப்பா ஏதோ சொல்லியிருக்காரு போல இருக்குன்னு நினச்சி நான் பின்னாடி எனக்காக வந்திருக்காரு ஓடுறா நான் கூடவே கூட அப்பா அப்பா ஸ்ரீதர் சார் கிட்ட வந்துட்டு கண்ணையாக வந்தி
உரிமைக்குரல் பல நடக்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது இது எப்படி போச்சு உரிமைக்குரல் ஆச்சுன்னு தெரியாது அந்த உரிமைக்குரல் ரிலீஸ் ஆன உடனே எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டு அவர் சொந்த படம் ஒன்று இன்னொரு படம் சடைப்ப செட்டியார்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட அந்த மீனவன் நம்மளே ஒரு படம் கொடுக்குறாரு கொடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ண உரிமைக்குரல் இருந்தே நான் வந்து எப்படியாவது முட்டி மோதி உள்ள போகலான்னு இவர் சொன்னார் இவர் நான் போய் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் நான் கேட்கவே மாட்டேன் நீ பேசாமல் உன்னால் முடிஞ்சால் இந்த தெலுங்கில் நான் இன்னொரு படம் எடுப்பேன் அதில் ஒர்க் பண்ணு இல்லை மலையாளத்தில் ஒரு படம் எடுக்கிற ஐவி சசியை வச்சு அப்போ 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 ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஐவி சசியை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிற அந்த படம் நீ வந்து ஒர்க் பண்ணினார் சரி நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஐவி சசி கூட ஓடிட்டேன் அது வந்து அந்தர்தாகம்னு சொல்லி ஒரு மலையாள படம் மோகம் பொது வருஷம் மலையாளத்தில் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீபிரியா அண்டு இவங்க இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃபட்டாஃபட் இவங்க மூணு பேர் தான் அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து சோமனும் வின்சென்ட்டும் ஹீரோ அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தேன் அது வந்து நான் எல்லாம் சேர்றோன்னா யாரும் என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா ப்ரொடியூசர் புள்ள நோன்னா அது வேறு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க யாருமே வந்து உண்மையிலேயும் இவன் தொழில் கற்றுக்க வரல இவன் ஒரு இவன் தானே அப்படின்ட்டு அவர் டைரக்டர்லாம் எங்கிட்ட காலை பே எல்லாம் பேசவே மாட்டார் சரி வா வேடிக்கை பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க அவர் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு முடிப்பார் பன்னெண்டு நாளில் படம் முடிச்சுட்டார் ஸோ டுவெல் டேஸில் ஒரு படம் ஓவர் எங்களுது தெரு மலையாளத்தில் அப்போ ஆ வரிசையில் படம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஆ நிமிஷம் மந்திரதாகம் அவளுடைய அந்த ஸ்டைலில் அவர் சசிகி சாருக்கு ஒரு பெரிய பேர் அப்படி அந்த ஒரு பேட்டர்னில் ஸோ அந்த அந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக போய் அவரை பார்த்து அவர் இது பண்ணி சரி எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்து என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் ஸ்டேஜ் அப்போ ஒர்க் பண்ணுறது முன்னாடி இல்லை இதெல்லாம் சும்மா வேலை இது ஒரு போனீங்களே தாசம் இல்லாத ஒரு அனுபவம் அவ்வளோதான தோல வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் திரும்ப போய் திரும்பி வெளியே வந்த உடனே தான் மீனவனம்னு ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு நீங்கள் வந்து இப்படியே என்னை இது பண்ணாதீங்க உங்கள் படத்தில் யாருமே எனக்கு மரியாதை தர மாட்டேறான் யாருமே என்ன அஸ்டண்ட்டை சேர்த்துக்கவே மாட்டேறான் அதனால் நீங்கள் எப்படியாவது அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அதனால் மீனவனம் என்ன பண்ணார் தெரில ஏ நாளைக்கு ஒன்று வர சொல்லிட்டார் இப்போ இப்போ ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து பார் அவரை வீட்டுக்கு எல்லாம் நல்லா ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் வரக்கூடாதுன்ட்டாரு நேராக ஷூட்டிங் வந்துடுங்க அப்படின்ட்டாரு அப்படின்னு எங்கள் அப்பா வந்து நேராக சீன சாருக்கு கூப்பிட்டு போகல சாரதி கிட்ட ஸ்டில் சாரதி கிட்ட கொண்டு போய் விட்டு என் பையன் நீ கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு அவர் தான் கொண்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டார் சரி தீதாம்பரம் புள்ள அப்போ எனக்கு வந்து அங்கே இன்னொரு பெரிய ப்ரொடியூசரோட புள்ள ஒர்க் பண்ணுறாரு பாரதி சந்தான பாரதி அவர் யாருனா பாசம்பலர் ப்ரொடியூசரோட புள்ள என்னாங்க ஸோ அவர் ஏற்கனவே ஓ மஞ்சு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஸ்ரீதர் சாரோட ஸோ அதனால் அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கர ஓகே பரவாயில்ல ஒரு செட்டு கிடைக்கும் ஒரு செட்டு கிடைச்சிருச்சுன்னா மற்றவங்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி எல்லாம் கிட்ட போக முடியாது ஆமாம் சக்கரவர்த்தி சிவி ராஜேந்திரா அவங்கெல்லாம் சிவிஆர்லாம் பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டார் அந்த டைம்லலாம் சிவிஆர்லாம் நான் தான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சுமதி என் சுந்தரி பார்த்தவன் ஆச்சா கலாட்டா கல்யாணம்லாம் அப்போ பார்த்தவன் ஸோ இது தான் அவர் தான் டாப் அப்போ சக்கரவர்த்தி தான் டாப் அதனால் எப்படியே பார்க்குறது காலையிலனா குட் மார்னிங் சொல்கிறது சாயந்தரம்னா கு குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு வர்றது இவ்வளோதான் டைரக்டரோட கனெக்ஷன் அவர் ஒரு நாள் கூட அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் வாசுன்னு கூப்பிட்டதே கிடையாது எனக்கு ஏதாவது கூப்பிடுவாரா எப்போவாவது கூப்பிடுவாரா வாசு அப்படின்னு கூப்பிடுவாரா திடீர்னு ஒரு வாட்டி என்ன ஆச்சு ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் நடந்துடுச்சு நடந்த அப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் எப்போ ஷூட்டிங்லாம் தெரியாது நம்மளாம் யார் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இவர் இல்லாத ஷூட்டிங் எடுத்தால் கூட எனக்கு தெரியாது இவர் இருந்தால் அப்பா போகிறதால எனக்கு தெரியும் அப்போ என்ன ஆச்சு ஒரு நாள் நான் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்கேன் அப்பா அப்பா வந்தார் இறங்கி வந்தோடனே புறம்போக்கு புறம்போக்குன்னு ஆரம்பிச்சிட்டார் திட்டத்துக்கு எதுக்கு சினிமாவுக்கு வரணும் வந்தால் அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல பேட்டை வச்சு நான் அப்படியே நிற்கிறேன் நான் எங்கள் ஸ்ரீதர் வந்து பாம்புரோட டிஸ்கஷன் நடத்திட்டு இருக்காரு படத்துக்கு நீ இங்கே இருக்கிற நான் ஏதோ பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு நாள் நான் டிஸ்கஷன் நடக்குது அப்படின்னு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன் போடா போடா அப்பாவும் கூட போடா அங்கே ஸ்ரீதர் அங்கே இருக்கார் டிஸ் டிஸ்கஷனில் இருக்கார் போய் அதில் கலந்துக்க போ சும்மா வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு போகிறேன் ஷூட்டிங் போடா அடித்து பிடிச்சி குளித்து கிழிச்சு ஒரு விபதி எல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப இதாக கடை 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 ரூமுக்கு போய் கதை டங்குன்னு அடித்து எந்த ரூம்னு கேட்டு அந்த ரூம் நம்பர் தெரிஞ்சு மேலே அப்புறம் பெல்ல அடித்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சக்கரவர்த்தி கதவு திறந்தார் என்ன என்னார் டைரக்டர் டிஸ்கஷனில் இருக்க
கோபத்தில்ீதர் <laughs> எல்லா ஸ்டென்ஸையும் ஸோ நான் வந்து அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன் டக்குன்னு சரி அப்பா கிட்ட சொன்னால் கத்துவார் திருப்பி நான் அவர் டிஸ்கஷன்லலாம் என்னை சேர்க்க மாட்டார் எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் வந்துட்டு சுற்றிட்டு அவர் அப்போ கிளம்பிட்டாரன் பார்த்து வீட்டுக்கு வந்தேன் ஸோ இதை மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படியே வேறு வழி இல்லாமல் அவர் அந்த படம் முடிஞ்சுது முடிஞ்ச உடனே அங்கே வேடிக்கை பார் நாடாக கூப்பிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்கும் சார் சக்கி சாரை கேட்டேன் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் சக்கி அப்படின்னு கூட அவர் கொஞ்சம் நல்லா தோலெல்லாம் கை போட்டு என் ஃப்ரெண்டை ஏன்னா ஒரே காரில் அவர் நானும் பாரதி கேமராமேன் பாலகிருஷ்ணன் இப்படி நாலு பேரும் ஒரு காரில் போகிறதால அதில் கொஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு கார் பழக்கம்தான் காரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோப்படிச்சு எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்க கிளாப் படிக்கக்கூடாது இதை தொடக்கூடாது டைலாக் பார்க்கக்கூடாது இங்கே நிற்கக்கூடாது அங்கே இது பண்ணக்கூடாது அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது அந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சரி நீ வந்து லிப்பு பார் சாங்கு அப்படின்னு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவர் எம்ஜிஆர் வாய் ஏ பார்த்துட்டு அவர் கரெக்டாக பாடுறாரா பாடலையா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறது இது என் வேலை அவர் பாடினார் லிப்பு சிங்க் ஆகலை மிஸ் பண்ணிட்டார் நான் பார்த்துட்டேன் பா தப்பு பிடிச்சிட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சு அவர் என்ன பண்ணார்னா இப்படி நின்று இப்படி நடிச்சுட்டு அதுவும் மேங்களூரில் சிக்கு மேங்களூரில் மேல்பேன்னு ஒரு இதில் ஐலாண்டில் அப்படி திரும்பி பேக்கில் போகிறாரு அந்த கல் இறங்கி 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 அவர் சேர் அங்கே இருக்குது நான் உடனே சக்கி சார்கிட்ட போய் அப்படின்னு சத்தம் கூட போடல நல்லா பார்த்தியானார் ஆமாண்ணா உடனே டைரக்டர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கார் யார் பார்த்தான் நான் அவன் பார்த்தான் என்ன பார்த்தார் டைரக்டர் பார்த்துட்டு சரியான அந்த கூட்டு சாக்கி சார் கடை கடை போனால் அதுக்குள்ளே உட்கார்றதுக்கு திரும்பினார் ஒன் மோர் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியா அப்படி சொல்லிட்டு நேராக வந்தார் டைரக்டர் ஏன் அப்படின்னார் இல்லை கேமராவில் கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் லைட்டாக இது இருக்கா இருக்கா எனக்கு அது ட்ராலியில் கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படி சொல்ல அவர் சொல்ல அவர் சொல்லல ஏன்னா அது அவர் சொல்லலை வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டார் அது கொஞ்சம் உடனே பாலகிருஷ்ணன் கிண்டலாக சொன்னார் இவனுக்கு தப்பு என்ன இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதை அதெல்லாம் கூட நான் வந்து கேட்டு சிரிப்பு வந்து அவர் அப்படியே சைலண்ட்டாக அவர் ஒரு மாதிரி கூல் பே கேரக்டர் ஒரு கேமராமேன் அப்போது டாலாக இருப்பார் ரொம்ப பர்சனாலிட்டியாக இருப்பார் ஸோ அவர் வந்து சரி சொல்லி எடுத்துகிட்டு போகலாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எடுக்கிறாரு இப்போ அந்த லைன் முடிஞ்ச உடனே ஓகே அப்படின்னாரு டைரக்டர் எல்லோரும் இப்போ அவர் லிப்பை பார்க்குறாங்க அவர் பாடி முடிச்சிட்டார் முடிச்சோன்னு ஓகேன்னா என்ன பார்த்தாரு ஓகேவா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் இதை சொன்ன நீங்கள் தான் அவர் கரெக்டாக நோட் பண்ணி எனக்கு உடம்பெல்லாம் அப்படி தட 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 தடாச்சு நான் அப்படியே பார்க்குறேன் வேற ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டார் ஓகேண்ணா என்கிட்ட சொல்லணும் அங்கே சொல்லக்கூடாது இப்போ டைரக்டர் கேமரான்னு சொன்னதும் தப்புன்னு அவருக்கு தெரியுது இவர் ஒன் மோர் கேட்டால் ஏன்னு தெரியலன்னு சக்கி சொன்னதும் தெரியுது எல்லாரும் அப்படியே ஸ்டன்னாக நிற்கிறாங்க அந்த ஸ்பாட்டில் ஸோ நான் வந்து இந்த ஸ்பாட்டு ஒன்று அப்படி பார்த்துட்டு நேராக அப்படி வந்தவொடனே என்னடா இதுன்னு அப்போ என்கிட்ட சொல்கிறாரு வா அப்படின்னாரு உடனே நான் போனேன் நீ ஒருத்தன் தான் என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் பாடும்போது எனக்கு தெரியாது மிஸ் ஆச்சுன்னு ஆனால் எடிட்டிங்கில் என்னன்னா இந்த ஃப்ரேம்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுத்து போடலாம் சிங்க் ஆகலைன்னா கூட சிங்க் பண்ணுவாங்க எடி கேட்ச அது டைரக்டர் அதனால் விட்டுட்டார் நினச்சி நான் போயிட்டேன் திரும்பி கூப்பிடும் போது நீ தான் பண்ண நீ தான் பார்த்தேன் நீ தான் அந்த வேலையை பண்ணேன் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் உன்னை கேட்டேன் நான் ஓகேவா அப்போ தான் எம்ஜிஆர் யார் எப்படிப்பட்ட டெக்னீஷியன் என்ன மாதிரி ஒரு பார்வை எத்தனை பேர் மேலே வச்சுருக்காரு யார் வேலை செய்கிறா யார் வேலை செய்யலை அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி தட்டி கொடுத்துட்டு இப்படியே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் நல்லா வேலை செய்யணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு எது செஞ்சாலும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு போனோன்னா எனக்கு அப்படியே அப்பா அப்படின்னா டைரக்டர் அதிலேருந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரெக்கக்னைசேஷன் கிடைக்காது அவ்வளோதான் அது முடிகிற நேரம் அதான் வேடிக்கை படம் முடிகிற நேரம் அது அதோட முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சோடனே நான் சரி 
படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு டைரக்டர் கூப்பிடுறாருன்னு ஒரே குஷி பாரதி கூப்பிட்டா டே வாடா ஆஃபீஸ் போகிறோம்டா டைரக்டர் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஹியூரா இருந்தால் சிஎம் ஆகிறார் எங்களுக்கு படம் எம்ஜிஆர் சிஎம் ஆகிறார் அதுக்கு நடுவில் ஒரு படம் அன்னானியன் தெய்வம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க அதுலேயும் நான் ஒரு ஒரு வாரம் போயிருக்கேன் அந்த படம் சிக்மங்களூரில் ஷூட்டிங் நடந்தது திடீர்னு என்னென்னு தெரியாது பேக்கப் பண்ணிட்டாங்க ஏன் என்ன யாருக்குமே ரகசியமாக இருக்குது என்னென்னு தெரியல என்ன ஏன் எல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க என்ன பேக்கப் ஆகிடுச்சு நாங்கள்லாம் உண்மை எங்கிட்டலாம் யாரும் யாரும் பேச மாட்டாங்க எங்கிட்டலாம் ஸோ நாங்கள் திரும்பி வரோம் ஃபுல்லாக ஒரு கோச்சில் அப்படியே அங்கேருந்து மேங்களூர் சிக்கு மேங்களூர்லேருந்து மெட்ராஸ் வரைக்கும் நைட் அண்ட் டே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு பெரிய இதில் ஏசி பஸ்ஸில் போட்டு எங்களை எல்லாம் ஃபுல் யூனிட்டி அமைச்சாச்சு திடீர் பேக்கப் அண்ணாணி எந்த படம் இன்னொன்று ரிலீஸ் டைமில் இது ஒரு இது ஒரு இன்சிடெண்ட்டு அப்புறம் என்னான்னு கேட்டால் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு அவர் எலெக்ஷனில் நிற்க போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்தாச்சு அப்புறம் டைரக்டர் என்ன பண்ண போகிறார் இனிமேல் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன படம் ஒன்றும் தெரியாது ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸு திரும்பவும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஏதோ இப்படியே சுற்றுறது வர்றது கிடறது டைரக்டர் என்ன பண்ணுறது தெரியல ஒருவேளை ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆரம்பிக்கலையா இது எம்ஜிஆர் படன்றதால என்ன கூப்பிட்டு வரத்தவர் அடுத்தபடி கூப்பிட்டு வர கூட மாட்டாரா தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கிற நேரத்தில் தான் கூப்பிட்டார் டைரக்டர் கூப்பிட்றாரு ராவாடா நம்ம ஒரு ஊர் போகலாம் நான் பாரதி ஃபோன் பண்ணோம் ஃபோன் பண்ணால் ராமநாதன் ஃபோன் பண்ணார் மேனேஜர் போய் போய் பார்த்தா டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆர்டி சிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு டைட்டில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இளமை ஊஞ்சல் ஆடுது சூப்பர் ஸோ அது பார்த்த உடனே பா சூப்பர் டைட்டில் பிடிச்சிருக்காரு யார் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தா வேறு யாரோ எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக் யார் யார் போட்டிருந்தாரு அது சொல்ல முடியாது இப்போ இப்போ சொல்ல முடியாது நல்லா இருக்காது சொன்னேன் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் போட்டிருந்தார் அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ஏன்னா அவர் ரெடு எல்லா அவர் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அதனால் அதை சொல்ல முடியாது என்னால் பட் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஓப்பன் பண்ணார் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை பார்த்த உடனே என்னடா இவங்க நல்லா இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் இருப்பாங்க பட் எங்களுக்கு இந்த பதினாறு வயதுல போதை அதிகமாக இருக்குது எனக்கும் பாரதிகள் அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து அந்த பதினாறு வயதுலேன்னு ஒரு படம் வந்து எங்களையெல்லாம் வேற ஒரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அந்த இம்பேக்ட் எப்படி ஒரு இளையராஜான்னு ஒருத்தர் உள்ளே வந்து எங்களுடைய அந்த காலேஜ் டைம்ஸ் ஒரு யூத் டைமில் வந்து ஒரு மெஸ்மரைஸ் பண்ண படம் வந்து பதினாறு வயதுல எங்களை வந்து அப்படியே ஹான் பண்ண ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து இளையராஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்ரீதாஸ் சாரோட கனெக்ஷன் இல்லாத ஒரு பட் இவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் பாரதிராஜா வந்து மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவரை பார்த்து டைரக்டராக வந்தனு பேட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு பாரதிராஜா சாருடைய ஒரு இது ஆனால் எங்களுக்கு இளமை கொஞ்சம் நாள் டைட்டில் வச்சு ஒன்று இந்த பதினாறு வயதில் செப்பானி அந்த பரட்டியும் உள்ளே இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது தான் எங்கள் மைண்டு அதனால் நாங்கள் மெதுவாக போய் பாரதிகிட்ட சொன்ன பாரசடி நான் எனக்கு சொல்லணுன்னு இருக்குது பட் எப்படிரா சொல்கிறது அவர் கத்துவார்ரா உனக்கு தெரியாதுரா சரி என்ன பண்ணலாம் வா நம்ம ரெண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாரதி சரி வாடா போகலாம் அப்படின்னு பாரதி நான் டிசைட் பண்ணிட்டோம் போயிட்டு என்ன பண்ணோம் சார் இந்த கேரக்டர் இளம் ஊஞ்சலாடுறது நல்லா இருக்குது பாரதி நீ பேசு பாரதி நான் பேச ஐயோ டைரக்டர் ஃபோன் ஓடி போடுவாங்க ஃபோனில் நாங்கள் பாம்பரோட டிஸ்கஷனில் இருப்போம் ஃபோன் வரும் நான் ஸ்ரீதர் பேசுகிறோம் நீ பேசு நீ பேசு நீ பேசுவோம் அவ்வளோ பயம் அவனுக்கு டைரக்டர் நான் மரியாதை பயன்றதான் ரொம்ப பெரிய மரியாதை அவனுக்கு நான் கொஞ்சம் சார் சார் அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசிடுவேன் ஏன் அது மாதிரி இருக்கும்போது சரி போய் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ரஜினி கமல் ரெண்டு பேரையும் போடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி நானும் பாரதி போய் பேசிட்டேன் டைரக்டர் ஃபஸ்ட்டு யார் இவங்கன்னு கேட்டார் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா இது பதினாறு வயது பிச்சின் ஓடிட்டுருக்கு உடனே சார் பதினாறு வயது இல்லையான்னு ஒரு படம் என்னையா பதினாறு வயது எவனை பார்த்தாலும் பதினாறு வயது இல்லையா பதினாறு வயது என்னையா பதினாறு வயது என்னையா புரியணும் பயங்கர இதாகிட்டார் அவர் தெரியா நல்ல படையா ஆமையா அது என்னையா அது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதாகிட்டார் அதாவது எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறார் என்ன நினச்சிக்கோ மனசில் நீங்கள் டென்ஷன் யார் நீங்கள் ஹூ ஆர் யூ ஹூ ஆர் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு டிசைட் மை டெக்னீஷியன் ஐ ஹாவ் டு டிசைட் மை ஆக்டர்ஸ் யூ பிளடி என் நண்பர்களுடைய புள்ளன்றதால உங்கள் ரெண்டு பேரையும் நான் சும்மா விடுறேன் இன்னைக்கு அப்படியே ரெண்டு பேரும் சைலண்ட்டாக சிரி விட்டு அவங்க மிஸ்ஸஸ் கிட்ட போயிட்டோம்
வேற அந்த நேற்று பாட்டு பார்த்தேன் இந்த பால்சுனர் படத்தில் கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை இந்த மிமிக்ரி பண்ணிக்கிட்டு உள்ளியா ஒருத்தர் அப்படி அப்படின்னு இந்த சின்ன குழந்தை ஆக்ட் பண்ணவர் தானே கமல் அப்படின்ற மாதிரி எந்த படமும் பார்க்க மாட்டார் ஸ்ரீதர் ஆமாம் ஆமாம் தெரியும் ஊரு படமும் பார்க்க மாட்டார் மற்ற டைரக்டர் எதுவும் அவருக்கு பாலச்சந்தர் சாரை பிடிக்கும் மரியாதை இருக்கும் கோபாலகிருஷ்ணன் கூட எல்லாம் பண்ணுவார் ஏதாவது ஒரு படம் தான் பார்ப்பார் அத்தவர் இந்த கண்டினியூஸ் சினிமா பார்க்குற பாடம் அவர் கிடையாது அவருடைய கதை அவருடைய படம் அவருடைய வேலைகள் மட்டும்தான் அவர் இருப்பார் தவிர இன்னொரு இடத்துக்கு போகவே மாட்டார் எனக்கு வேணாம் அந்த அந்த பாதிப்பு எனக்கு வர வேணான்னே அவர் உட்காந்துருப்பார் அதனால தான் கமல்நாத்தன் ரஜினிகாந்தே தெரியல இப்படி தான் இருந்தார் தெரிஞ்சு சொன்னாரா தெரியாத சொன்னா கோவத்தில் சொன்னாரான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் அதனால இப்படி சொன்னோடனே சரின்னு சொல்லி பாரதி என்ன பண்ணால் அந்த மாதிரி எனக்கு என்னென்னா கோபாலபுரத்தில் வீடு எனக்கு நல்லா தெரியும் புதுப்பேட்டில் இவர் இருக்கார் ரஜினி அதனால் தைரியமாக எனக்கு தெரியும்ட்டா அவரை தெரியும் தெரியும் எனக்கு அவரை தெரியும் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சார் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கார் சார் இந்த கோபால வந்து புதுப்பேட்டில் இருக்கார் சார் எனக்கு தெரியும் சார் சரி நீங்கள் போய் அவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க நீங்கள் போய் இவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க ஆ பாரதி போய் சக்கமாக போய் கமலை கூப்பிட்டு வந்தார் நான் போய் ஒரு வீட்டுக்கு போய் இவர் போனால் உள்ள ஒரு துண்டை கட்டிக்கிட்டு சாமி கூப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக ஒருத்தர் வெளியே வராது என் பார்த்து யாரோ பெரிய ஒரு உட்காந்துருக்காரு அதை பெரிய ஒரு விஷ் பண்ணிவிட்டு ஐயா அது இது இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு ஒரு வேஷ்டியை கட்டி சட்டை போட்டு அவர் நல்லா பேசி பிடிச்சிட்டு யார் அப்படின்னாரு அவர் பேசி நான் அப்புறம் வெளியே வந்துட்டேன் அவர் பேசும்போது ஒரு சின்ன ரூம் அவ்வளோ தெரியும் ரூம் போய் சாதாரண ரூம் ஒரு 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 ஆள் ரெண்டு ஆள் குடியிருக்கிற இடம் தானே தவிர ஒரு பெரிய வீடெல்லாம் கிடையாது அங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் நான் டக்குன்னு வெளியே வந்தோன்னே பேசி பிடிச்சோன்னு போனேன் யார் தெரியுமான்னு கேட்டார் எனக்கு தெரியாது சார் நீங்கள் யார் முதல்ல என்ன ஸ்ரீதர் சார் அஸ்டர் அப்படியா அப்படின்னாரு அவன் என்ன விஷயம் டைரக்டர் உங்களை பார்க்கணும் அவர் யார் ஆக்சுவலாக அது அது சொல்ல முதல்ல முதல்ல என்ன யாருன்னு கே தெரியலையே நான் எங்கிட்ட ஏன் அவரை பற்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு அதனால் யாருன்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஸ்ரீதர் சார் சீதா சார் என்னையா கூப்பிட்டாரா நிஜமாக அப்படின்னு ஆமாம் சார் எதில் வந்தீங்க வண்டி அமிச்சிருக்காரு சார் என்ன வரேன் வரேன் உங்கள்ட்ட வர சட்டெல்லாம் போட்டு அப்புறம் யார் தெரியுமா என்னை பார்த்துட்டு போனாங்க திருநெல்லை சார் ஒரு தான் வேணும் செட்டியார் பேரளவாக இந்த முள்ளு மலர் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வேணு செட்டியார் வந்தார் அவர் படம் ஒரு நாவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அது வந்து படமாக பண்ண போகிறாங்க அதனால் அவர் அவரை பற்றி எனக்கு அதை பற்றி அந்த அந்த கதையை பற்றி தெரியாது எனக்கு அதனால் நான் வந்து அதை பற்றி பேசிட்டு பேசுகிறது தான் வந்தார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன காரில் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் அப்படியா சார் சரி சார் எனக்கு உண்மையிலே யார் தெரியாது இந்த கதை என்னான்னு தெரியாது முள்ளு முழுகலாம் அப்புறம் எனக்கு எனக்கு என்னன்னே தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு டேராக வந்தார் வந்து டைரக்டரை பார்த்தோம்னா டைரக்டர் பார்த்தா ஆல்ரெடி கமல் ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ரஜினி சார் வந்தோன்னா ரஜினி சார் கை கொடுத்து நியூ ஆர் ஃபிக்ஸ்டு அப்படி சொல்லி ரஜினி சார் பார்த்த உடனே ஓகே டிசைட் பண்ணுறாரு ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் சாருக்கு தெரியுங்க அது ரஜினி சாரை பற்றி நிறைய எல்லாரும் பேசுகிறார் யூத் எல்லாரும் அப்போ பேச ரெண்டு பேரை பற்றி எல்லா யூத்து பேசுகிறாங்க அவர் பையனே சொல்கிறான் அவரோட பொண்ணே சொல்லுது கரெக்ட் கரெக்ட் பையன் சின்ன பையன் பெரிய பொண்ணு சொல்லுது அப்பா அப்போ நானா ஹீ இஸ் வெரி குட் நீங்கள் வந்து அப்படி நீ வீட்டில் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துருக்குது அவர் யார் கீரெல்லாம் இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு தான் இவங்களும் பசங்களும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க இது ஒரு பிகாஸ் டைட்டில் இல்லாமல் கொஞ்சம் இருக்கிறது அதனால் இது இவங்க இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த அவங்க மிஸ்ஸஸ் எல்லாம் சொல்லி டைரக்டர் வந்து அதில் ஒரு இது ஆகிட்டார் ஃப்ரேம் ஆகிட்டார் அது மாதிரி ரஜினி சாரி பார்த்துட்டார் ரஜினி சாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இவர் ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவ் பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு இது வந்துடுச்சு அவர் வந்த வேகம் நிற்கிறது சொல்லி அப்படி பார்க்குறது அவங்க படலாம் அப்படி அந்த இடத்துலயே அவர் வந்து இந்த கேரக்டர் அது வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் யாருன்னு அவருக்கு டிசைட் பண்ணல நியாயமா பாத்தீங்கன்னா இவரு தான் வந்து ரேப் பண்ணுவாரு அதை எமோஷனல்ல போறது வந்து கமல் போவாரு ஆனா ரஜினி போற மாதிரி தான் இருக்கணும் நியாயமா பார்த்தா அவரு தான் ஒரு பொண்ணை தொடராரு ஆனா அவரு சாஃப்ட் கேரக்டர் இவருக்கு லவபிள் கேரக்டர் ரொமான்டிக் கேரக்டர் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமல் அவரு கமலுக்கு இவர் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்ட் இந்த சாஃப்ட்னஸ் இவர் எப்படி பண்ண போறாருன்றது உண்மையிலேயே எனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தலை சுற்றிச்சு ஏன்னா எப்போ பார் சக்கு சக்கு சக்குன்னு வரக்கூடிய அளவு சாஃப்டாக பண்ணணும் அதுதான் டைரக்டர் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் டக்குன்னு மாற்றிட்டார் இது 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 இதுன்ற மாதிரி பண்ணிட்டார் பண்ண உடனே சரின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் கமல் சார் கமலுக்க
சரி நீ வாலி கூட வா அப்படி சொல்லி டைரக்டர் உட்கார்ந்துருக்காரு மெதுவாக போய் மியூசிக்கு என்ன அப்படின்னா இளையராஜா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒன்று ஒன்று மொத்தத்தையும் மாற்றிட்டீங்க நிஜமாக அதாவது நம்ப மாட்டீங்க அவர் சொல்கிறார் சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்தால் மகனே நடக்கிற கதையே வேற டயலாகே இல்லை இல்லை அவர் அதாவது என்ன ஸ்ரீதரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆறு மாதம் ஆகுமா அவர் சொல்கிறார் என்னை பார்க்கறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் அந்த வராண்டாவிலேருந்தே ஒன்று அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்புறம் ஆளுக்கு வந்து ஆள்லேருந்து அவர் வேறு ஒரு ரூமுக்கு போகிறதுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட எயிட் மந்த்ஸ் ஆகிடும் அவரை போய் பார்க்குறதுக்கு அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் அப்போ அப்படி இருந்தது ஒரு டைரக்டரை பார்க்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் சிஸ்டம் அப்போ இருந்தது இப்போல்லாம் டப்புன்னு கழுத்து நேரம் உள்ளே வந்தால் அது வேறு இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் நம்ம வேறு மாதிரி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நம்ம லைஃப் வேறு எல்லா காலகட்டங்களும் மாறிட்டு இருக்கோம் அப்போல்லாம் ரீச் ஆகிறதே கஷ்டம் அவர் சொல்கிறார் அதாக இருந்தால் இந்நேரம் நீங்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது தெரியல பேசாமல் போயிடுங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் பேசணும் கோவங்கிற எனக்கு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷமும் ஒரு முப்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷமும் ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டரோட நான் அவ்வளோ அன்பார் அவ்வளோ இதாக சார் அவரை மாதிரி ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கிடையாதுங்க அவர் கிரேட்டஸ்ட் மியூசிக் டேரக்டர் இன்னைக்கும் அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய இசையமைப்பாளர் அவருடைய பாடல்லாம் நாங்கள் வந்து நாலாம் மேடையில் பாடியிருக்கேன் சார் அவர் பாட்டெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய ரசிகன் சார் நான் அவருக்கு இந்த படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் சார் நீங்கள் இன்னொரு புது ஃப்ரெஷ் யூனிட்டோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க சார் அதில் தான் சார் நாங்கள் சொல்கிறோம் ப்ளீஸ் சார் எங்களை தப்பாக நினச்சிடாதீங்க சார் அப்படின்னு ஒன்று நான் கூப்பிட்ற வரைக்கும் நீங்கள் நடுவர் வரக்கூடாது போங்க முடிஞ்சது போய்டு நான் எப்போ கூப்பிட்றேன் போங்க ஐ டோன்ட் யூ போத் ஒரு வாரம் கூப்பிடவே இல்லை கூப்பிடல பாரதி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாண்டி உனக்கு உங்கள் அப்பா இருக்காரு உனக்கு சோறு எனக்கு சாப்பாட்டையும் என்னடா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு மேடா என்னடா பண்ணுறது அப்படின்றான் நான் உடனே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கடாடி பயமா இருக்கடா காலையில் எந்திரிக்க முடியல எங்கள் அண்ணன் தானடா கஷ்டப்படுறாரு வீட்டில் காந்தி அவர் பெரிய அவர் தான் அப்போ அவர் தான் கஷ்டம் நம்பர் நான் எதுவும் ஒன்று அப்படி இப்படி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு கவிஞரோட ரெக்கமெண்டேஷனாக நான் வந்து சேர்ந்தேன் இவரோட டைரக்டரோட அந்த மரியாதை எனக்கு நல்லா வச்சுருந்தார் இப்போ நானாக இதை மாதிரி ஒரு வார்த்தையை கேட்டு நம்மளை வெளியே தோற்றுத்தார் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் நான் சொன்ன நீ போப்பா அவர் காலில் விழுந்துரு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லு நீ உழுந்த பிறகு மெதுவாக நான் வரேன் அப்புறம் வரலாம் நீ போய் விழுந்து உண்மையிலே இறக்கப்படுவார் அவர் நீ போகணும் பார்க்கலாண்டா இன்னும் ஒரு நாள் பார்க்கலாம் இல்லை நான் கண்டிப்பாக டைரக்டர் காலில் போய் விழுந்து என்னை தயவு செய்து தப்பாக நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன் நான் அப்படியே நேரம் முடிஞ்சிருக்கேன் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கோம் விட்டுடு அதனால் நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நீ போய்டு நீ நேராக போய்ட்டு நாளைக்கு நீ போ அதுக்கப்புறம் நான் வரேன் அப்படின்னு அதனால் காலை ஃபோன் பண்ணுறான் எனக்கு ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு பாரதி ஃபோன் பண்ணுவோம் என்ன என்ன இப்போ பார்த்தியா டைரக்டர் டே வண்டி அமைச்சிருக்காரா வர சொல்கிறாரா நம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன இப்போ ராமநாதன் ஃபோன் பண்ணார் வண்டி வருது வாங்க அப்படின்னாரு ரெண்டு பேரும் ஏறி வண்டியில் போய் நேராக போய் காலில் விழுந்தாங்க என்ன கம்போசிங் வேறு என்ன அப்பா எப்படா இவர்கிட்ட போய் பார்க்குறது அவர் வந்து நல்லா எங்கள் ஃபேமிலி மியூசிக் டைரக்டர் நடந்துட்டு <laughs> 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 அப்படின்னாரு என்னன்னு இது ரெண்டு பசங்க தான் காரணம் முதல் வார்த்தையா தான் ராஜா இந்த காம்பவுண்டுக்கு நீ வர்றதுக்கு இந்த ரெண்டு பசங்க தான் காரணம் இவங்கள நான் ஒரு வாரம் துவரத்தி விட்டுட்டேன் அப்படின்னாரு அப்போ டைர ராஜா சார் எங்களை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் நேற்று பாலாஜி எனக்கு முந்தா நேற்று ஃபோன் பண்ணாரு ராஜா அப்படின்றாரு ஸ்ரீ என்ன இவங்க ரெண்டு பேரையும் போட்டு படம் எடுக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாரான் கமல் ரஜினியா சூப்பர் இது இதுதான் நீ பண்ணுறது கரெக்ட் நீ நான் ஒரு பா ஒரு கேசட் அனுப்புகிறேன் நீ கேளு ஒரு பையன் மியூசிக் போட்டிருக்கான் நீ கேளு எப்படி இருக்குன்னு கேளு ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீ கேளு அதாவது நான் வந்து யாரையும் வேணான்னு சொல்லலை பட் இந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் நீ கேளு அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு அமைச்சிருக்காரு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த பாட்டு கூட ஞாபகம் இருக்குது தீபம்லேருந்து பூவிழி வாசலில் யாரடி வந்தது கீழியே கீழியே அந்த பாட்டு அமைச்சிருக்காரு இவர் அதை கேட்குறாரு கேட்டுட்டு இதை மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீ பாருன்னு தான் இவர் வந்து அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் எங்களுக்கு சொல்லாமலேயே ஏன்னா எங்களுக்கு அது கனெக்
அமரும் பாரதியும் ஃப்ரெண்டு அமரால் கூப்பிடலாம் அப்படிலாம் தெரியாது அவருக்கு அது பார்த்தா சொல்லிட்டார் இது மாதிரி பாலாஜி சொன்னார் நான் அதை வச்சு தான் நான் வந்து உடனே பாட்டை கேட்டேன் வித்தியாசமாக இருக்குது உடனே கூப்பிட்டேன் சரி அப்புறம் இந்த பசங்களை கூப்பிட்டேன் அந்த முதல் பாட்டு கம்போஸ் பண்ண அது போட்டு காட்டுறவங்களுக்கு ராஜா சார் வந்து எங்களுக்கு ட்யூன் போட்டு காட்டுறாரு அது வாலி சார் எழுதிட்டார் ஒரே நாள் உன்னை நான் பார்த்து போட்டார் தரராரி நீ கேட்டால் நான் நீ தந்தான் ரெண்டு பாட்டு கம்போஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்பா அப்படின்னு அதுதான் என்னுடைய லைஃப்பில் நான் வந்து ஸ்ரீதாஸ் சார்கிட்ட நெருங்கி நல்லா வாசுன்னு கூப்பிட்டு சீனெல்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு பேசி கதையெல்லாம் போய் சொல்லுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நெருக்கமாக பழகி போய் பழகன படம் வந்து இளமை ஊஞ்சல் பட் நிலைமை எப்படி இருக்கேன் பட் என்னன்னா இந்த இந்த படத்தை பற்றியான்னு தெரியாது என்னை வந்து ஸ்ரீதர் கூப்பிட்டு போய் நான் முதல்ல இசையமைக்கு மறுத்தேன் ஏன்னா எம்எஸ் விஸ் நான் ஒட் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனி இது அவர் மாற்றிட்டு ஏன் என்ன போடுறீங்கன்ட்டு நான் வந்து ஒத்துக்க மறுத்தேன் அப்படின்ட்டு பல பேட்டியில் இளையராஜா சொல்லியிருக்காரு இப்போது அவர் ஒரு வேலை சொல்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் அமர் தான் வந்து கம்பல் பண்ணார் ஆனால் அவருக்கு அது மைண்டில் இருக்கலாம் ஏன் மைண்டில் இருக்கலாம்னா ஒரு விஸ்வநாதன் சார் இடத்துல நாம் போகிறது நல்லா இருக்காதுன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இவர் எப்படி கம்பல் பண்ணார்னு எனக்கு தெரியாது அது இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு டைரக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா முதல்ல அந்த டைரக்டர் பர்மிஷன் கேளுங்க அவர் எனக்கு சொன்னால் தான் நான் ஒரு வேணும் நான் ரெண்டு வாட்டி ஒரு ரெண்டு படத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் நான் அது வந்து நமக்கு எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் அது இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ராஜா சாருக்கு இருக்கும் அது ராஜா சார் மிகவும் பெருசாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு எம்எஸ்வி அது இல்லாமல் அந்த கனெக்ஷன் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு நடுவில் ஒரு கேரக்டர் உள்ள புதுசாக போச்சுன்னா அது நம்ம தான் ஏதோ பின்னாடி போய் லாபி பண்ணுமோன்ற ஒரு ஃபீலிங் ராஜா சாருக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ராஜா சாருக்கு ஏன் அந்த உணர்வு இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும்னா பன்னீர் புஷ்பங்கள் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் முதல் முதல் மூணு படம் தான் வர்க் பண்ணோம் சீதா சார்கிட்ட இளமூஞ்சல் அடங்குறது அழக உணராதிக்கிறேன் சௌந்தரிய இது மோகன புன்னகை இது மூணு தான் நாங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அவரோட டைரக்டரோட அப்புறம் மோகன புன்ன இது சௌந்தரிய மவருக்கு ஒரு படத்தில் பாதியில் வந்துட்டோம் வந்துட்டு டைரக்டர் ஆகும் பன்னீர் புஷ்பங்களுக்கு அப்போ ராஜா சார் மியூசிக் கேட்குறோம் கேட்ட உடனே அப்போ ராஜா சார் வந்து மீண்டும் கோக்கிலாவுக்கு பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ ராஜா சாரோட சேலரி வந்து ஒன் லேக்குக்கு மேலே எங்கள் பட்ஜெட் அவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் டெல்லா நியூ ஃபேஸ் அது இதெல்லாம் அவர் போய் மியூசிக் கேட்ட உடனே சரி என்ன படம் கதை சொன்னால் நல்லா இருக்குது நான் பண்ணுறேன்ட்டார் ஆனால் ரெமண்ட்ரேஷன் சொல்லவே மாட்டேன் ரீரிக்கார்டிங் வரைக்கும் ரெமண்ட்ரேஷன் சொல்லாமல் கடைசியில் சொன்னார் சார் என்ன ஏதாவது கேளுங்கண்ணே பயமாக இருக்குண்ணே அமர் வேறு டீலு அண்ணே அண்ணே இங்கே குண்டு போட்டுறாதண்ணே சொல்லுண்ணே என்னண்ணே நீ பேசாமல் இருக்க சொல்லுண்ணே சொல்லுண்ணே எங்களால் முடியாதுண்ணே நாங்கள் இப்படி பண்ணுறேண்ணே போட அண்ணே அப்படின்னா இவர் சொல்கிறையா சார் அப்படின்ட்டு மியூசிக்கெல்லாம் போட்டு பாட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ரீரிக்கார்டிங் வந்தாச்சு சம்பளம் சொல்ல சம்பளம் சொல்ல அவர் ரீரிக்கார்டிங் பண்ணும்போது மாதிரி இப்போ சொல்லுங்க அண்ணே ஃப்ரீ சம்பளம் வாங்கலையா அப்படியே ஷாக்கு அண்ணா யோ முதல் படம் பண்ணுறீங்க முதல்ல ஜெயிங்க அப்புறம் பார்க்கல நீங்கள் தானே ஸ்ரீதர் சார் கிட்ட வந்து சொன்னீங்க என்ன கேஷரா சீதா சார் சொன்னாரையா இந்த ரெண்டு பசங்க தான் காரணம் நான் ஏன் ஏன் அவங்ககிட்ட சம்பளம் கேட்க போகிறேன் ஆ ஓகே அப்படின்னா இது இளையராஜா அப்படியே அந்த நான் இப்போ அவருக்கே சொன்ன ஒரு வேட்டி அப்படியா அப்படின்றாரு அவர் மறந்துட்டாரு எவ்வளோ பேரை பார்த்துருப்பாரு எவ்வளோ எனக்கு ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் இருக்கியா உன்னை பற்றி ஏன்னா உங்கள் அப்பா என்னை உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்தார் என்கிட்ட இவனை பார்த்துக்கோன்னு சொன்னார் இவனை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா எங்கள் அப்பா தான் ராஜா சாருக்கு தெலுங்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் முதல் என்டிஆர் ஆமாம் யுகந்தர் யுகந்தர்ன்றது தான் பில்லா பில்லான்ற படம் தான் முதல் அப்போ தான் எடுத்தார் அதான் டான் ஹிந்தி டான் ரைட்ஸ் வந்து வேலாயுதம் வாங்கினார் வேலாயுதனார் கேரஜா தான் வாங்கினார் அவர் அப்பாவும் தான் அவர் தான் ஃபைனான்ஸ் அப்பாவுக்கு அண்ணா தமிழ் அனுபந்தம் தடுசி அதை இங்கே பார்த்தா அவர் தான் ஃபைனான்ஸு அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு படம் எடுத்தார் என்டிஆரை வச்சு அதுக்கும் அவர் தான் ஃபைனான்ஸு அண்ட் இந்த படம் யுகந்தர் எடுக்கும்போது அவர் தான் ஃபைனான்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணார் என்டிஆர் கிட்ட வந்து இளையராஜான்னு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப நல்லா தமிழை டாப்பில் இருக்கார் அவரை போடலாம் அதுவும் மகாதேவன் மியூசிக் கே வி மகாதவன் தான் அதுவும் ராமராவ் சார் மாதவனா பெரிய ஒரு அப்போ சொன்னார் பிரதர் இது தெலுங்கு பிரதர் இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நீங்கள் எதுக்கு மியூசிக் டைரக்டர் அதுவும் இல்லாமல் கே எஸ் ஆர் தாஸை டைரக்டராக போட்டிருக்கார் கே எஸ் ஆர்
எங்கேயோ போயிட்டாரு தெலுங்குல ஸோ அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து அவர் மைண்டில் எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியாது அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை பட் இது மட்டும் சொன்னார் யோ உங்கள் அப்பா வந்து என்கிட்ட இவனை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் உன்னை கூப்பிட்டு வந்தாரியா எதுக்குன்னா நான் என் பையனை கூட்டிகிட்டு போனேன் சக்தியை கூப்பிட்டு போய் சொன்னேன் என் பையனை நடிக்க போகிறானோன்னா எனக்கு உங்கள் அப்பா உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நீ இப்போ பையனை இப்போ நீ உன் பையனை கூட்டிகிட்டு வேற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதில் தான் எனக்கு இது தெரியும் இதனால் அது வரைக்கும் தெரியாது ஸோ அந்த ஒரு நன்றி வந்து இளையராஜா சார் கிட்ட இருந்து வெளிப்பட வெளிப்படை ஆகும்போது எனக்கு வந்து அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இவர் வந்து மறக்காமல் இருக்கார் அந்த விஷயத்த அப்படின்றது அதே மாதிரி ஸ்ரீதர் சாரும் எங்களுடைய அந்த பன்னீர் புஷ்பங்களை பார்த்துட்டு அவர் எமோஷன் ஆகி அவரை சாமி ரூமுக்கு போய் எல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்து பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவரா கற்பூரம் காட்டி அவரா அதை எங்கள் நேத்தில் எண்ணியும் பாரதி கூட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி விபூதி எல்லாம் அவரா வச்சு நல்லா வாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க நான் எதிர்பார்க்கவில்லை உங்கள்கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப அதை இன்றைக்கி யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது எனக்கே பயமாக இருந்தது மூணு படத்தில் என்ன பண்ண போகிறீங்க எப்போ பார் ரஜினி பின்னாடி ஓடுறது எப்போ பார் கமல் பின்னாடி ஓடுறது இந்த பக்கம் ஸ்ரீபிரியா பின் பின்னாடி போய் ரெடி ரெடி ரெடின்னு கூட்டிகிட்டு வர்றது இந்த வேலையை தவிர வேறு எதுவும் செஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் என்ன ஷார்ட் ஷார்ட்டு வச்சேன் நான் என்ன லென்ஸ் போடுறேன் நான் எதுக்கு ட்ராலி போடுறேன் இதையெல்லாம் கவனித்த மாதிரி கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது உங்கள் மேலே இப்போ நீங்கள் பண்ண படத்தை பார்க்கும்பொழுது ஐ வெரி ப்ரௌட் வெரி ப்ரௌட் அப்படின்னு அவரோட ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நாங்கள் வந்து அந்த இது படம் பண்ணி கொடுத்தோம் ஸோ எங்களுக்கு அதில் வந்து இளையராஜா சார் வந்து அந்த மறக்காத ஒரு விஷயத்த மைண்டில் வச்சுருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சது சொன்னா சார் வேண்டாம் நாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த பசங்க சொன்னாங்கன்றத அவர் மறக்கல அதையும் செஞ்சார் அந்த படத்தில் அந்த ஸ்ரீதரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணுறது அப்போ எடுத்து முடிவு அப்போ டிசைட் பண்ணது தான் பாரதி எப்பவுமே சொல்லுவான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணலாம் பாரதி வாசு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி வாசு இல்லை பாரதி வாசுதேவ் இல்லை சந்தான பாரதி வாசுதேவ் எல்லாம் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்புறம் கங்கை அமரனுடைய ஃபாதர் இல்லா அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு பேர் வச்சார் அவர் தான் வந்து பாரதி வாசு ரெண்டு பேருக்கு கூட்டினா தேர்ட்டி டூ வருதியா நல்ல நம்பரியா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நியூமராலஜி எல்லாம் பார்த்தா அவர் தான் பாரதி வாசன் பேர் வச்சார் கலாவோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அமர் ஒய்ஃபோட அப்பா அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு பேர் வச்சார் அதுதான் பாரதி வாசுவாக நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் சரி அப்போவே டிசைட் பண்ணி ப நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் வந்து கமல் பாரதிக்கு அதனால் அவர் வீட்டில் தான் டிஸ்கஷன் அவர் வீட்டில் தான் சாப்பாடு எல்லாம் சாயந்தரம்லாம் என்ன பண்ணிங்கன்னு கேட்பார் அவ்வளோ இன்வால்வ் ஆனார் அவர் அந்த கதையில் பன்னீர் புஷ்பங்கள் இல்லையா பன்னீர் புஷ்பங்கள் எங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க அவங்க வீட்டில் தான் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் கூட அது ஒரு மிகை ஆகாது சார் அண்ணா வீட்டில் தான் சார் அண்ணா வீட்டில் தான் மதியான சாப்பாடு மண்ணியோட சாப்பாடு தான் டெய்லி அதனால் அந்த இளமுகிற டைமில் வந்து நானும் பாரதியும் அவரோட ஃபீட்டில் ஏறிப்போம் கொண்டு போவார் அவர் வரப்பிரே அந்த இது சின்ன ஒரு ஏதோ ஒரு டிஃபன் கேரியரில் ஒரு ஸ்மால் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வரும் அதெல்லாம் கொடுப்பார் ரொம்ப அதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருந்தார் ஒரு ஒரு ஆக்டர் மாதிரி ஒரு ஹீரோ மாதிரி தான் ஒரு பெரிய இது மாதிரி கிடையாது ரஜினி சார் ரொம்ப பேச மாட்டார் ரஜினி சார் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ரிசர்வ்டாக இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒன்று புதுசு இப்போ தான் வளர்ந்துட்டுருக்காரு நிறைய படம் வந்து எக்காச்சக்க படம் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு படம் வந்துட்டுருக்கு அவருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த டைமு ஸோ அவரோட பேசுகிறதுல நான் கொஞ்சம் நல்லா பேச ஆரம்பிப்பேன் இதோ நல்லா பேசுவார் திருப்பி இது பண்ணுவார் கொஞ்சம் டப்பிங்லலாம் சில தமிழ்லாம் கரெக்ட் பண்ணால் சிரிப்பார் சிரிச்சு சொல்லுவார் இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் என்னை ஏற்றுக்கிட்டாங்க நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் போட்டு என்னை கஷ்டப்படுத்துகிற உற்று அப்படிங்குவார் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே வந்து எங்களுக்கு அதில் கமல் வந்து என்ன அந்த பன்னீர் புஷ்பங்கள் டைமில் அப்படி ஒரு இதாக இருந்தார் ட்ராவல் பண்ணார் அவரே நடிப்பார் என்ற அளவுக்கு கூட நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்தோம் அந்த படத்தில் பிரதாப் போத்தன் ரூல் அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாலும் லாஸ்ட்டில் இது டைரக்டர் படமாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ண ஹீரோ படம் ஆகிட்டோம் அதனால் நீ பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு எல்லா டிஸ்கஷனில் பூரா பார்த்தீங்கன்னா மணிரத்னம் அப்புறம் வந்து இவர் ரமணன் ஒரு பையன் அப்புறம் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்டி சோமசுந்தரேஸ்வர் சோமசுந்தரேஸ் தான் ரைட்டர் அதுக்கு அவர் நான் பாரதி இப்படி ஒவ்வொருத்தனெல்லாம் இருந்தார் மணிரத்னம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் அதாவது
இந்த இன்றைக்கி சினிமா உலகில் வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு பாருங்க அது பெரிய ஆற்றல் அது வந்து டி என் பாலு முன்னாடி டேரக்டர் ரொம்ப பிரமாகவும் சொல்லுவார் அதே மாதிரி கலைமணி ரொம்ப பிரமாகமாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி அந்த ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கே இருந்து பில்டப் ஆச்சு கதை சொல்கிறதும் இல்லை இது கதை சொல் கதை எழுதுறது ரெண்டும் இல்லை இல்லை அது ரெண்டுமே எனக்கு டெவலப் ஆனது காரணம் என் ஸ்கூலில் இருந்தே தான் நான் டெவலப் பண்ணேன் எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு படம் பார்ப்பேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அன்பே வா அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு எல்லாம் என்னென்னா இந்த என் சிவாஜி சார் படம் டிக்கெட் வாங்குறதுன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இவரோட படம் வந்து எப்படியாவது அப்பா பேரை சொல்லி வாங்கிடுவேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இவர் படம் பார்த்துருவேன் நான் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் முதல் நாள் ஷோ வந்து எம்ஜிஆர் படம் வந்து எனக்கு பார்த்துருவேன் நான் அதில் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்பேவா எடுத்துக்கோங்க அந்த அன்பேவா பார்த்த உடனே மறுநாள் காலையில் கதை என்னென்னா அன்பேவா கதை தட் இஸ் நான் வந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஸ்கூல் சாட்டர்டே சண்டே தியேட்டர் இது என்னுடைய அந்த ஐம்பத்தி நாலு வாரமும் நான் பார்க்காத படமே இருக்காது அந்த வருஷத்தில் எல்லா படமும் மாறி 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 சனி ஞாயிறு சனி ஞாயிறு எத்தனை டூ டேஸ் வருதோ அவ்வளோ நாளும் படம் வீட்டில் தெரியாது மதியம் நான் சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறது அப்படியே ஜம்மு நடந்தால் எல்லாம் மவுண்ட் ரோட் பூரா தேட்டர் வீடு இங்கே தான் ஸோ போய் ஒரு ஒரு தேட்டரில் ஒரு ஒரு படம் பார்த்துட்டு அந்த கதையை மண்டே அரங்கேற்றம் பண்ணுறது ஸோ இப்போ அன்பேவா அப்படின்ற கதை சொல்லும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெண்டு மீன் வரும் டிங் 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 டங் டங் அப்படின்னு ஒரு ஆட்டின் ஒன்று வரும் அந்த ஆட்டினில் போய் இந்த மீன் டக்குன்னு அப்படி ஒரு குத்து குத்தும் அந்த மீன் வந்து அப்படி ஒரு இது பண்ணும் அப்படி அன்பேவா அப்படின்னு டைட்டில் வரும் அப்படி மியூசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது படம் பார்க்க சினிமா பார்க்குற மாதிரி ஒரு சீன் விடாமல் ஒரு டைலாக் விடாமல் மொத்த கதையும் சொல்லிவிடும் அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதுக்காகவே ஸ்கூலுக்கு ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கெலாம் போகிறது மணி நைன் ஓ கிளாக் தான் ஸ்கூல்னா ஒரு செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பெல் அடிக்கிறதுக்குள்ளே அப்படி சப்போஸ் முடியலன்னா லன்ச் பிரேக்கில் திருப்பி இந்த கண்டினியூஷன் ஸ்டார்ட் அது மாதிரி நான் ஸ்கூலில் சவாலே சமாளி சுமதி என் சுந்தரி எல்லா அப்பாட கதையும் சொல்லியிருக்கேன் பசங்களுக்கு இதில் இன்னொரு ஃபனி விஷயம் என்னென்னா நான் நெஞ்சம் மறப்புதில்லை கதை வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து என்னோடய அத்தை பொண்ணு தான் அந்த படம் நான் வந்து பார்த்துட்டு வரும்போது அவளுக்கு வந்து அஞ்சு நாலு வயசு நம்ம அந்த படம் அவ அவளுக்கு அந்த டைமில் நாலஞ்சு வயசு நான் பார்த்துட்டு வந்து அந்த கதையை சொன்னேன் அதில் நம்பியார் சார் சீன் இருக்கு இல்லையா அதாவது இங்கே வீர் கல்யாணகுமார் எல்லா இடத்தையும் போய் பார்த்துட்டு அந்த ஹாண்டட் ஹவுஸில் போய் பார்த்து 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 தான் தான் அந்த கேரக்டர்ன்றது நினைவுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த தா அந்த அப்பா என்ன ஆனார் அந்த மகாராஜா என்ன ஆனார்ன்னு டக்குன்னு ஒரு கிழவம் பின்னாடியே ஓடி அவர்கிட்ட போய் கேட்பார் ஐயா நீங்கள் இந்த ஆமாண்ண அந்த இந்த பையன் அந்த பையன் ஞாபகம் இருக்கணும் ஆமாம்மா இந்த ராஜா ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமாண்ண அவர் என்ன ஆனார் என்னும் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார் அப்படின்னு நம்பியார் சொல்லுவார் எங்கே அப்படின்னு அவர் அப்படியே சிரித்து பயங்கரமாக சிரித்து ஒரு இடத்துல நின்று அப்படி திரும்பி இதோ அந்த இதோ அப்படின்றது வந்து அப்படியே ஃபேஸ் எல்லாம் மாதிரி சுருங்க அந்த ரியல் ஆக்ஷன் அவர் எப்படி பண்ணாரோ அதை மாதிரி நான் பண்ணி என் ஒய்ஃபுக்கு ஜோரம் வந்துடுச்சு மறுநாள் ஃபீவர் என்ன கிடைக்கிறது கதை சொல்லி பயன்படுத்தி சொல்லி இது எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் சொன்னாத உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த கதையை எனக்கு சொல்லி எனக்கு ஜோரம் கிடைக்கிற பணம் எல்லாமே வந்து நாங்க சாப்பிடற சாப்பாடு எல்லாமே ஒரு ஒரு என்டிஆர் எம்ஜிஆர் சாப்பாடுன்ற மாதிரி பாரதிக்கு வந்து சிவாஜி சார் சாப்பாடு தான் சண்முகங்கள் தான் வந்து அவங்க அப்பா இறந்ததுலேருந்து அவங்க வீட்டை வந்து சிவாஜி சார் தான் வந்து எல்லாரையும் படிக்க வச்சாருன்றது உண்மை அதாவது பாரதி அவங்க அண்ணன் எல்லாமே வந்து அங்கே தான் வந்து எல்லாமே பண்ணார் ஸோ அதனால் சிவாஜி சார் வீட்டில் பாரதி ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் மெம்பர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மகம் மாதிரி பாரதி மோகன புன்னகை டைமில் நான் வந்து டைர சிவாஜி சாரை பார்க்கும் பொழுது சிவாஜி சாரை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து ஏன்னா இவரோட நான் பார்த்துருக்குறேன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கார் எல்லாம் வந்திருக்கார் சிவாஜி சாரை நான் முதல்ல பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டது ஒரு ஸ்கூல் டைமில் பீம்சிங் சாரோட சன்னு கல்யாணம் நடந்தது நானும் பீம்சிங் பசங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் அதேமாதிரி கிருஷ்ணம் பஞ்சோஸ் பசங்க பூரா நாங்கள்லாம் கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் கோவில் போகிறோம் இந்த பக்கம் ஆள் வருவேன் ஸோ அதில் தான் சிவாஜி சாரை
ஐ திங்க் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு எயித்து நைன்த்து படிக்கிற டைம் அப்போது ஓடி போய் சிவாஜி சார் பாலாஜி நாகேஷ் எல்லோரையும் பார்த்துருக்குறேன் நான் பார்க்காத ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்குறதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு ஓடணும் நாங்கள்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஓ எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் நான் பார்த்ததே கிடையாது அதுக்கப்புறம் சிவாஜி சார் முதல் முதல்ல நான் பார்த்தது வந்து சிவாஜி சாரை பார்க்கணும்னு ஓடினது வந்து அண்ணா இறந்த உடனே அந்த ஊர்வலம் போச்சு அப்போ நான் சஃபேர் தேட்டருக்கு ஓடி போய் அங்கே நின்று பார்த்தோம் அப்போது முதல்ல நடுவில் எம்ஜிஆர் இந்த பக்கம் எஸ்எஸ்ஆர் இந்த பக்கம் சிவாஜி மூணு பேர் அந்த லாரியில் உட்காந்துருந்தாங்க அதுதான் நான் முதல்ல ஏன்னா இவரை நான் பார்த்துருக்கன்றதால என்னோடய ஜூம் பூராவுமே சிவாஜி சாருக்கு போச்சு அப்படி தான் நான் ரெண்டு வாட்டி பார்த்துருக்கேனே தவிர அவரோட பேசுகிற வாய்ப்பு கூட எனக்கு கிடச்சதில்லை பட் இந்த மோகன புன்னகைன்ற படத்தில் வந்து அவர் வந்த உடனே நான் போய் அவர்கிட்ட அப்படி போய் கிட்டே போய் நின்னோடனே அப்படி பார்த்தோன்னே என்னை பார்த்தாரு நீ தான் பீதாம்பரம் பொழியா அப்படின்னாரு ஆமான் உங்கள் அத்தை எப்படி இருக்காங்கன்னார் நான் உடனே என் அத்தை தாண்டா ஹார்ட் பேஷண்ட் அவர் அத்தை இருக்காங்களே எனக்கு அப்படியே ஷாக் அதாவது எம்ஜிஆரின் ஒப்பனையாளர் பீதாம்பரத்துடைய தங்கச்சிக்கு ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்றது சிவாஜி சாருக்கு தெரியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது அப்போது எந்த அளவுக்கு எங்கள் ஃபேமிலியோட சிவாஜி சார் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கார் ஏன்னா ரெண்டு மூணு படத்துக்கு அப்பா மேக்கப் போட்டிருக்கார் சிவாஜி சாருக்கு அது எதுக்குனா திருவிழையாடல தாடி ஓட்டுறது அவர் தான் ஓட்டணும் அவர் தாடி ஓட்டினா அப்பாவை தான் கூப்பிடுவார் அவர் சொல்ல பீத்தாம்பரம் வரட்டும் அது அப்படின்ட்டு சொல்லி அண்ணன் கிட்ட எம்ஜிஆர் கிட்ட சொல்லுவார் அண்ணன் தம்பி இந்த மாதிரி இது கிணச்ச அண்ணன் ஒரு மேக் மேக் போய் போய்ட்டு போய்ட்டு போய் போய்ட்டு போயிடும் போய்ட்டு வாங்க அப்படின்னு வருவர் ஸோ அது முதல்ல முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த இது வந்து ரெண்டு மூணு பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் மேக்கப் படிக்காத மாதிரியில் போட்டிருக்காரு எங்கிருந்தோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஃபேமிலி கதை எல்லாம் தெரியும் அப்பா எத்தனை பசங்க அவங்க தங்கச்சிங்க என்ன அப்போ எங்கிட்ட சொன்னார் முதல்ல டே போகூரோடுக்கு அப்புறம் கோபாலபுரத்தில் தாண்டா அதிக மெம்பர் உங்கள் அப்பாடா ஆனாவது ஒரு நடிகை ஆனால் அவங்க அப்பா ஒரு மேக்கப் மேன் எத்தனை பேரை காப்பாற்றுறாரு தெரியுமா அப்படின்னாரு ஸோ என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு அப்போவே அவர் மேலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நெருக்கம் வந்துடுச்சு எனக்கு இவ்வளோ பாசத்தோடு இருக்காரு இப்போ நான் யாரும் ஒருத்தனாச்சு நான் இங்கிருந்துல வர ஒரு அஸ்டன் டைரக்டராகவே என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு உங்கள் சித்தப்பா எப்படி இருக்காரு ஏன்னா அவர் தான் வந்து ப்ராப்தம் கேமரா கேமரா மேன் ஸோ இதெல்லாம் கேட்டார் அவர் எப்படி இருக்கார் இவர் எப்படி இருக்கார் எல்லாரும் விசாரிக்கிறாரு ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அப்பா அப்படின்னு இதாகிடுச்சு அதுலேருந்து அவரோட போ போ போகிறது ஒரு சீன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறது பார்க்குறது அந்த லுக்ஸு அதெல்லாம் எனக்கு என்ன அறியாமல் அவரை மாதிரிலாம் நான் நிறைய அங்கே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் எனக்கு அது ரொம்ப ஜாஸ்தி அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃப்ரம் மை ஸ்மால் ஏஜ் அதனால் அதில் வந்து கிட்ட அவர் ரொம்ப கூலாக அவர் தோல்லெல்லாம் ஊட்டியில் கொடைக்கானலில் ஷூட்டிங்கில் தோல்லெல்லாம் கை போட்டார் நான் எம்ஜிஆர் சாரில் தொட்டது கூட கிடையாது இவர் தோளில் கை போட்டி கூட பேசுகிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து என்னமோ ஒரு மாதிரி இருந்தது அப்படியே பிரபு ராம் ராம் வந்து அப்போது எல்லாருமே வந்து காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் பச்சை பாசி ஒரு லைலா யார் பிரபு ஸோ இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தான் அதெல்லாம் நல்லா தெரியும் அவங்களும் எங்களுக்குள்ள மனோ நான் ராமு எல்லாம் பேசிப்போம் எங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிகாஸ் இது இதுன்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கோபி எம்எஸ்வி சன்னு இப்படி எங்களை இந்த இந்த பசங்க அதாவது சென்னை பான் ஃபேமிலி ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் எல்லா டெக்னீஷியனோட பசங்களும் சரி எந்த பசங்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இவரோட புள்ள அவரோட புள்ள இவரோட புள்ளன்னு சொல்லி எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சினிமா வட்டாரத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இது இருக்கும்பொழுது எப்பவுமே பிரபு ராமு அண்டு கிரி முரளி இந்த நாலு பேர் வந்து ஷூட்டிங்கு வருவாங்க அவர் சிவாஜி சார் எப்பவுமே இவங்களை யாரையா கூப்பிட்டு வருவார் ஆமாம் எல்லாருமே வந்து அப்போ அதை முடிச்சுட்டு ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு காலேஜை முடிச்சுட்டு எல்லோரும் அந்த செவன்ட்டி எயிட் அந்த டைமெல்லாம் வந்து எல்லாருமே எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து ஷூட்டிங்கு வர்றதால் நாங்கள் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் நானும் பிரபு அது இதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி அப்படியே ரொம்ப நெருக்கமாச்சு அப்புறம் சிவாஜி சார்கிட்ட இதாச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் வந்து சிவாஜி சாரோட இருக்கும்போது பன்னீர் புஷ்பங்கள் அது இதுன்னு படம்லாம் பண்ணி எல்லாம் அந்த படத்தெல்லாம் காட்டி இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்போது ஒரு நாள் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒன்று பண்ணணும் சிவாஜி சாரை வச்சு சரித்திரம்னு ஒரு
நீ கம்பெனியில் சாப்பிட்றியா ஏன்னா நான் எனக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைனா நான் பத்து பேருக்கு சொல்லுவேன் நான் ஏன் ஷூட்டிங்காக இருந்தேன் இது யாரோ பேரை சொன்னார் அவங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் தருவான் வீட்டில் தான் கொள்ளாது ரொம்ப ஜோவியலாக பேசுவார் எல்லாத்தையுமே ஹியூமர் ஆக்கிடுவேன் ஸோ அதில் சொன்னார் சொன்னோன்னா நான் என்ன பண்ணேன் இல்லை நான் சாப்பிடல பரவாயில்ல சார் உனக்காக நான் சீக்கிரம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டார் சாப்பிட்டுட்டு வா உடனே உட்காந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு இதை போட்டுட்டு டிவி போகிறார் கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கதை ஆரம்பித்த உடனே நிறுத்திட்டேன் என்னென்ன அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது அப்படின்னா இல்லை அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இல்லை நான் கதை சொல்லும்போது உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்கிறது நீங்கள் எப்படி கேட்பீங்க டிஷ் சார் யாருக்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே இருக்கணும் பிளாட்டி ஃபுல் யார் கான்சன்ட்ரேஷன்ரா என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் எனக்கு அங்கே டேய் இப்படி இப்படி இருப்பேன்டா டைலாக் படிப்பானுங்கடா மண்டையில் அதான்டா இருக்கேன் என் கையில் எதையுமே பார்க்க மாட்டேன்டா என் நினப்பு ஒன்றே ஒன்று தான் நடிப்பு அந்த கேரக்டர் உனக்கு என்ன தெரியணும் பிளட்டி ஃபுல்லேங்கிட்ட வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் உன் காதை வேணும் ஓ கரெக்ட் கேட்கல கெட் அவுட் பண்ணிட்டார் அஞ்சு நிமிஷம் தான் சொன்னாங்க அதை சரி ஐயோ ஐயோ என்னடா அஞ்சு வந்துட்டேன் ரொம்ப பாரதிக்கு சொன்னால் பாரதி அப்செட் ஆகிடும் உன்னை இதுக்கு தான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் நீ அதிக பிரச்சனை தானே பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்று சொல்ல படுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டுமே சா அப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டுமேன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் என்ன பண்ணார் டக்குன்னு மனோ ஃபோன் பண்ணுறோம் ஏய் ரெண்டு பேரும் வாங்க அப்பா கூப்பிட்றாரு இது அங்கிள் கூப்பிட்றாரு போனேன் போனோடனே அவன் கணக்கு கேட்டான் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு மனோ வேறு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியாச்சு இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு மனோ என்னை கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போனால் ராமபுரமும் சிரிக்கிறாங்க என்னை பார்த்துட்டேன் வாங்க போ அங்கிள் அங்கிள் கூப்பிட்றாரு போனேன் அவர் எப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா நம்ம சேர் அங்கே இருக்கும் அவர் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் உட்காந்துருப்பார் ஆமாம் அப்படி ஒரு சிகரெட் அடிச்சுட்டு அப்போ அவர் வந்து எங்கே உட்காந்துருந்தார் உடனே அப்படின்னா அக்கல் கிட்ட வரலாமான்னு கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கிட்ட வரலாம் என்ன சொன்னேன் என்ன கேட்டேன் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகுது இல்லை நான் இந்த மாதிரி தப்பாக ஆகிடுச்சு மன்னிச்சுடுங்க இல்லை இல்லை என்ன சொன்னேன் இல்லை இந்த மாதிரி கதை சொல்லும்போது அவர் இது பார்த்தார் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா சிரிக்கிறார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நேற்று பயில கூடு பயங்கர கட்ஸ் பெரிய அளவு சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸில் கதை சொல்ல அவனுக்கு கதை கையில் வந்து அப்படின்னு இருக்கார் அதனால் அண்ணன் ஒன்றை வந்து சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸில் உன்னுடைய தைரியத்துக்கு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு அப்படியே ஷார்க் அது பாரதிக்கு ஏதாவது அவங்க செய்யணும் செய்யணும் பாரதினா அவங்களுக்கு வந்து சரி பாரதி நல்ல படம் பண்ணிட்டான் ஸோ பாரதிக்கு வாசு பாரதியால் வாசுவுக்கும் ஒரு படன்றது தான் உண்மை அங்கே அப்போ என்ன பண்ணார் சரி கதை சொல்லுனார் நான் வந்து அவர் கதை சொல்ல போகிறேன் அதில் நான் என்ன பண்ணேன் சும்மா ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த ஒரு காமெடி மட்டும் சொல்லிடுறேன் எப்படின்னா ஓப்பனிங்கில் ஒரு இவன் வரான் ஒரு மில்ட்ரிக்காரன் வரான் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான் அந்த சின்ன பையன் கிடக்கு கிடக்கணும் ஓடுறான் ஓடின உடனே இவர் அப்போ தான் சிகரெட் டப்பக்குன்னு கொளுத்துறாரு எனக்கு திரும்பவும் ஒரு மாதிரி ஆகுது நடா இவர் பார்க்குறாரு என்ன அதுக்கப்புறம் நான் நான் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன் அந்த மில்ட்ரிக்காரை வந்தான் வந்த உடனே இந்த மாதிரி பண்ணான் அப்போ அப்பா வந்துட்டார் அப்பா வந்துட்டார் ஓடினா அவள் வந்தால் எட்டு மாதம் ஒரு கழிச்சு வர புருஷன் அதனால் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வாங்க நான் போய் சமைக்கிற ஏதாவது பண்ண இந்த அவனுக்கு ஒரு புடவை வாங்கிட்டு வந்துடும் கொடுத்தா அவள் போய் ரெடி பண்ணுறாங்க சமையலை இந்த பையன் வந்து எனக்கு என்ன அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருக்கு உனக்கு ஒரு கண்ணு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்டான்னு சொல்லி கண்ணை கொடுத்தான் அப்போ நான் சுடுட்டுமான்னு கேட்டான் சூடுன்னு சொன்னான் சுட்டுருவேன் அப்படின்னா சூடு பா சுட்டுருவோம் பா சுடுறா சுடு மகனே சுடுனார டம் சுட்டு சவுண்டு அப்படியே ஒரு கட் பண்ணால் அந்த வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற ஏதோ ஒரு பறவைங்கள்லாம் பறக்குது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷார்ட்டு அப்படி விட்டு டிஸ்டன்ஸ் போக போ இந்த இந்த எக்கோ அந்த சவுண்ட் ஆஃப் தட் புல்லட்டுன்ற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி ட்ராவல் ஆகி ட்ராவல் ஆகி போகுது போகும்போது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பாத்திரம் அப்படி விலகி இந்த அம்மா கீழ் உழுற சவுண்டு தான் அந்த கண்ணில் ஓவர்லாப் பண்ணிடும் இவங்க ஏதோ ஒரு வெசலை மேலே வச்சு அது மேலே ஏறி எதையோ எடுக்க போகும்போது டம் போன ஒரு பொருள் கீழே விழுந்துச்சு அதை நான் இதில் பண்ணேன்னா நான் இப்படியே அவரை பார்க்குறேன் அங்கிள் 
என்னால் காசு சொல்ல முடியாது எதுக்குன்னு உங்கள் கையில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனே இல்லை நான் இந்த சீனில் நீங்கள் வந்து அப்படி வருவீங்க இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் நீங்கள் இப்படியே இருக்கீங்க நீங்கள் உண்மையிலே கேட்குறீங்களான்னு எனக்கு தெரியும் சிரிச்சா இருப்பார் சிரிச்சு கண்ணெல்லாம் தண்ணி வந்துருச்சு ஐயோ சிரிச்சு டே அடிச்சு மனம் ஓடியாடுறான் டே அவனுக்கு ஏதாவது கூடுறா பிடிக்கிறதுக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது கூடுறான் அவனுக்கு அப்படின்னாரு உடனே நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு உடனே புரியல அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோன்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன படம் பண்ணீங்க பன்னீர் புஷ்பங்கள் அதுக்கப்புறம் நல்ல பேசுங்கள் அதுக்கப்புறம் மது மலர் பன்னீர் புஷ்பம் அது தெரியும் நல்லா போச்சு தெரியும் இந்த ரெண்டு படமும் என்ன ஆச்சுன்னா இல்லை அது கொஞ்சம் நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்தது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதுனா வெள்ளை பேசுங்கள் பற்றி ரொம்ப நல்லா எழுதுனாங்க பாரதிராஜா சாருடைய சொந்த படம் எக்ஸலண்ட் ரிவ்யூஸ் வந்தது ரிவ்யூஸ் எல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போடுங்கன்ட்டு டபால்னு என்னடா இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னாரு எல்லா ரிவ்யூஸ் ஆகிற படமும் நல்லா ஓடாது எல்லா நல்லா ரிவ்யூஸ் இல்லாத படமும் ஓடாமல் இருக்காது சில படங்கள் தான் ரிவ்யூஸில் சிங்க் ஆகும் மிக இது அது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிவ்யூஸை மட்டும் வச்சு பேசாதீங்க உங்கள் படத்தை பற்றி பேசுங்க என்னுடைய பார்வைக்கு என் படம் பிடிச்சிச்சுன்றதும் நான் எழுதுகிற அவ்வளோதான் அது ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது மக்களுடைய இதே பார்வை அது நான் சினிமாவுக்கு வந்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பெருமையாக நீங்கள் பேசக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து இப்படி எழுதுனாங்க அப்படி எழுதுனா அதெல்லாம் விட்டுடுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி படம் பண்ணணுன்றது முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் லண்டனில் படிச்சுட்டு வந்தவன் லண்டனில் படித்த ப படித்த நான் வந்து எங்கள் அண்ணனை இப்படியெல்லாம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் அப்படியெல்லாம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒத்து வரல எல்லாமே அவர் அழுகுறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு எமோஷ்னல் ஆக்ட் பண்ணுறாரு சரி தங்க பதக்கம் எடுத்தேன் அப்படி எடுத்தேன் இப்படி எடுத்தேன் கடைசியில் திருசூழல் ஒருத்த மேலே ஒருத்தன் உட்காடுறது ஒருத்த மேலே இதெல்லாம் நம்ப முடியாத விஷயம் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கெல்லாம் அதை மாதிரி ஒரு கதைலாம் எனக்கெல்லாம் பிடிக்காதுனால ஐ ஐம் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் பட் கொட்டிச்சு பணம் ஸோ கமர்ஷியலாக படம் பண்ணும் பொழுது என்ன கலெக்ஷன் வருதுன்னு தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் மைண்டை வச்சு நீங்கள் பண்ணணுமே தவிர உங்களுக்கு ரிவ்யூ நல்லா வருது அது போதும்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் வந்தால் போதுமாயா நீங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி அங்கிள் அப்படின்னு இந்த கதை அவர் வந்து அப்படியே டோட்டலாகவே ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஏற்கனவே நான் குகநாதன் கிட்ட கதை கேட்டுட்டேன் நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவர் வந்து எல்லாம் ரெடியாக இருக்கார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டைரெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த படத்தை உங்களுக்கு கதையோடு தான் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அண்ணன் சொன்னார் இந்த பசங்களை போட அந்த படத்தில் அப்படின்ட்டார் அதனால் யூ ஆர் டைரக்டிங் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர் அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே தக 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 இதாகிடுச்சு ஸோ அது வந்து ஆஸ் இட் இஸ் தட் இஸ் ஹவ் ஐ வெயிட் இன் டு த பேனர் ஆல்சோ ஸோ அது தான் நீதிநிலன் ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு டே சிவாஜி சார் என்ன பண்ணுறாரு ஆக்ட் பண்ணுறாரு நானும் பாரதி டைரக்ட் பண்ண போகிறோம் பாரதிக்கு சிவாஜி சார்னாலே அவனுக்கு வந்து ஒரு கடவுள் மாதிரி ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு டைரக்ட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சீன் சொல்லியாச்சு ஒய்ஃபை வந்து ஒய்ஃப் கிட்டே வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி பேசுகிறீங்க உங்கள் பையனே உங்களை காலேஜில் கேட்டேன் நீ லவ் பண்ணாததா நான் லவ் பண்ணிட்டேன்ற மாதிரி காலேஜில் கேட்டுட்டான் அதுக்கு உங்களுக்கு கோவம் வந்து நம்ம கதையெல்லாம் பசங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணுன்றது சீனு இதெல்லாம் பாரதி படித்து காமிச்சான் அந்த டைலாக் அவர்கிட்ட நான் படிக்க மாட்டேன் பாரதம் படிப்போம் டைலாக் எல்லாம் அவர் படித்து காமிச்ச உடனே டே நடிச்சு காட்டுறாரு ஓடிட்டான் பாரதி நம்ம டே டே என்னடா பண்ணுறது டே நீ போடா நீ போடா நீ போடா நடிக்க சொல்கிறேன் போடா டே டைரக்டர் தாண்டா நீங்கள் நடிச்சு காட்டுறா எங்கே போகிறேன்னு இப்படி போகணுன்றீங்க அப்படி இருக்கீங்க இப்படி இப்படின்றீங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாரு நீ 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 பண்ணுறா நீ பண்ணுறா அப்படின்னா ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நடிப்போம் ஆர்வன்றது பாரதிக்கு தெரியும் ஏ நீ பண்ணுறா நீ பண்ணுறா போட போட போகணும் அப்படின்னு ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தார் சரி இப்போ நம்ம முடியாதுன்ட்டா அப்புறம் கண்டிப்பாக நம்மளை வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவார் முடியுன்றது எப்படியாவது மனசில் ஏற்றிக்கிட்டு நம்மளோட ஆர்வத்தை போகிற எல்லா பேரக்கிறாலும் வந்து இறக்கிடலான்ட்டு நான் டக்குன்னு திரும்பி இதுக்கு தான் நான் உங்ககிட்ட ஆயிரம் வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன் பசங்கக்கிட்ட நம்ம கதை சொல்லாத சொல்லாத பிளாடி ஃபூலி எத்தனை பேர் முன்னாடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்படி நடந்தேன் அப்படி நடந்து திரும்பி இடியட் உன்னையாரு <laughs> 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 அப்படின்னு அந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் சிவா
ஊட்டி போகும்போது இப்போ எல்லா பசங்களும் இருக்காங்க மனோ கிரி ராமு பிரபு அப்புறம் கோபி ஜனா எல்லாம் குமார் அப்படின்னு அந்த வீட்டு பசங்க அத்தனை பேர் இருக்காங்க நானு பாரதி பிரபுன்னு சொல்லி ஒரு எம்பி காங்கிரஸ்ல ஊட்டியில் அவர் வந்து வராரு அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது பசுமையாக தான் சிவாஜி சாருடைய கேரக்டர் அப்போ அவர் உட்காந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சைனீஸில் அவருக்கு சைனீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சிவாஜி சாருக்கு அதனால் சைனீஸில் எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு பாரதி வாசி வாசி சொல்லிட்டு எல்லாரும் போய் உட்காடுறோம் அங்கிலேருந்து எல்லாம் உட்காந்துருவோம் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் பிரபு இது என் மூத்தம்மவன் ராமு தெரியும் இது ராமு தெரியும் இது பிரபு இது முரளி என் தம்பி பசங்க இது கிரி அது என் பிள்ள ஜனா இது என் பிள்ள கோபி அது என் பிள்ள சந்தான பாரதி இது என் பிள்ள வாசுன்னு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் இவன் டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸே பண்ணலை அத்தனை பேரையும் என் மகன் என் மகன் என் மகன்னு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதனால தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அவர் அப்பான்னு கூப்பிடும் சிவாஜி சாரை யாருமே அவங்கள அறியாமலே அவங்க அப்பான்னு கூப்பிட்றதுக்காக மகனேன்னு தான் கூப்பிட்டு வருவார் உங்களெல்லாம் பார்த்து மகனே என்ன மகனே என்ன மகனை இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு மாதிரி இல்லைனா வேறு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவார் புடாங்கு யூஸ் பண்ணுவார் இது ரெண்டும் தான் அவருக்கு வரும் ஒன்று இப்படி வரும் இல்லை அப்படி வரும் ஸோ அது மாதிரி அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு அதுக்கப்புறம் நானும் பாரதியும் தனியாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்த உடனே இல்லைனா பாரதிக்கு என்னால் அந்த கமர்ஷியல்ன்றது கொஞ்சம் ஒத்துக்க ஒத்துக்க முடியாது அவனால் ரெண்டு பேரும் ரசனை வியாபாரம் அவன் வந்து ஒரு கிளாசிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவான் அதாவது யதார்த்தமாக பண்ணணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றதுல அவனுக்கு ரொம்ப அந்த நீதிநிலையே அவனுக்கு ஒத்துக்கல அவன் வந்து சரி வேறு வழி இல்லை சிவாய் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணுறமேன்ற மாதிரி தான் பண்ணான தவிர அவனுக்கு அதில் பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது அந்த மாதிரி கதையிலலாம் அவன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆக்ஷனு அது இது சேஸு அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒத்துக்காது அவனுக்கு வந்து நிறைய நாவல்ஸ் படிக்கிறது அந்த ஸ்டைல் அப்படி ஒரு இது அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் என் கதையும் பண்ண முடியாது உனக்கு அது பிடிக்காது நான் நிறைய கதை வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி பயணங்கள் முடிவதிலே பெரிய ஹிட்டு சுந்தராஜனுக்காக நான் போய் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் அது ஸோ அந்த மாதிரி கதை ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்களா நான் தானே பண்ணேன் முழுக்க முழுக்க நான் தான் பண்ணேன் பயணங்கள் முடிவதில் கிரெடிட் இருக்கா உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை 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 அவருக்கே இல்லையே சுந்தராஜனுக்கே இல்லையே கோவை தம்பின் பேர் தானே போட்டார் கதை குறைச்சி ஆமாம் ஓ அவருக்கு சுந்தராஜனுக்கே அதில் கிரெடிட் கிடையாது டைரக்டராக தானே சுந்தராஜன் என்கிட்ட அவன் சொன்னார் அது மாதிரி எனக்கு ஒரு டைரக்ஷன் சொன்னு சொல்கிறது அந்த கதை தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சரி சுந்தராஜன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் நான் சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் தான் முதல் முதல்ல அந்த கதையை ராஜாராம்ன்ற ப்ரொடியூசருக்கே சொன்னேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராஜாராம்னு ஒருத்தர் தான் அந்த படத்துடைய ஒரிஜினல் ப்ரொடியூசர் அப்போ அந்த படத்தோட டைட்டில் கேலி சித்திரங்கள் கேலி சித்திரங்கள் ஆமாம் அதில் வந்து கே இவங்க யார் ராதிகாவும் சுதாகரும் தான் ஹீரோ ஹீரோயின் அண்ட் சங்கர் கணேஷ் மியூசிக் முழுக்க முழுக்க மியூசிக்கல் ஃபிலிம் அது ஸோ அப்போ என் மைண்டில் ராஜா சார் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பட் நான் பெருசாக இது ஆகலை இன்வால்வ் ஆகலை அதில் அதோடு விட்டுட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு சுந்தராஜனுக்கும் அது மேலே பெரிய இது இல்லாமல் அது எதுவுமே காரணத்தால் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரொடியூசரை ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அது அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்து அதுக்கு ஒரு லைஃப் வந்து அப்படி தான் ப பயணங்கள் முடியுது கடைசியில் அவர் அப்போ ஏடிஎம்கே இதில் அவர் ரொம்ப பெரிய இதாக இருந்தார் அதனால் என் பேரை போடுறாங்க மாதிரி அது போட்டார் அது அப்படி தான் வந்துச்சு அந்த படம் அவர் கோயத்தமிழ் சாருக்கு சொன்ன சார் உங்களுடைய அந்த பேர் இல்லை படத்தில் நான் நிறைய என்னுடைய இது இருக்குது சார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்டே ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் என்னுடைய ஸ்கிரிப்டை வந்து பாரதிக்கு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி முளைக்கவும் முடியாது பாரதி அதில் அதனால் நம்ம நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணோம் சரி ஓன் டேஸ்ட்டுக்கு நீ பண்ணி என் டேஸ்ட் நான் பண்ணேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிள்கிட்ட தான் போய் பேசுகிறேன் அங்கிள் சமூக அங்கிள் தான் எனக்கு வந்து ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி அப்போது அவர்கிட்ட தான் நான் எல்லாமே பேசுவேன் அப்போ அவர் பேசும்போது என்ன பண்ணார் தப்பு இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரை தனியாக பண்ணலாம் ஆனால் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பிரிகிறீங்கன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னாரு வேறு ஏதாவது ஒரு இதில் இருந்தால் பரவாயில்ல பட் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்ம படத்தை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக பண்ணுறீங்கன்னும் போது என்னென்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு பட் எனிவே எனக்கு உங்கள் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அவன் மேலேயும் நீங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா வருவீங்க கவலைப்படாத அப்படின்னாரு அதுலேருந்து தான் நான் என் தங்கச்சி படித்து சொல்லுவேன் அப்படின்னு நான் வந்து அவன் வந்து கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அப்படி சொல்லி ரெண்டு பேரும் போனோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் வந்து விஷ்ணுவர்தனை வச்சு கதாநாயக்கான 
நான் முதல்ல அந்த அந்த கதையை என் டிரைவருக்கு சொன்னேன் என் டிரைவர் அப்படி வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருப்பான் ஓட்டும்போது நான் வந்து எனக்கு இந்த டிரைவர் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் காசு சொல்லணும் எங்கள் வீட்டில் யாராக கொஞ்சம் இந்த மாசாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கதை சொல்கிறது அப்போ நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே கதை சொல்லும்போது நான் வந்து அந்த முகத்தை பார்ப்பேன் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன் அப்போ இவன் வந்து தாலியை தூக்கிட்டு வந்து இந்த பைத்தியக்காரன் கொடுக்குறான் அப்படின்ட்டான் அந்த பையன் அந்த இடத்துல இந்த ஜர்க்கு ஆமாம் ஜர்க்கு வந்து நமக்கு முதல் மார்க்கு அடுத்தது இது இது எதுக்கு அப்படின்னு இது கட்னினா என் மூணு அண்ணனும் உன்னை அடிக்க மாட்டாங்கண்ணும் அப்படியா அப்படின்னு ஆமான்னு அப்போ இது பெரிய அண்ணனுக்கு இது முடிச்சு ஒவ்வொரு அண்ணனுக்கு இது தாடி அண்ணனுக்கு அப்படின்னு மூணு முடிச்சு போடுவானு சார் அப்படின்றான் இவன் வந்து படமே பார்க்கல படம் பார்க்குற மாதிரி இவன் நான் சார் இவ்வளோ முரடம் மீசம் எடுத்துடுறானுங்க தலையை எடுத்துடுறானுங்க தாலி கட்டிட்டானா சார் என்ன சார் இதுதான் ஆடியன்ஸ் ஓகே பாஸ் ஆகிடுச்சு கதை ஷுவர் இட்டுது ஆனால் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் முக்கியம் இதில் குஷ்பு கேரக்டர் பிரபு கேரக்டர் அப்போ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்லாம் யாரும் கிடையாது ஸோ நான் வந்து நடிகன் எடுத்துட்ருக்கேன் நடிகன் எடுக்கும்போது அதில் வந்து ஜாலியான கேரக்டர் குஷ்புக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு சீனில் மட்டும் பொண்ணு பார்க்குற சீனில் மட்டும் குஷ்பு அந்த புடவை கட்டிகிட்டு வந்து நின்றுட்டு அந்த கண்ணெல்லாம் கழிக்க அம்மா உன்னை பார்க்குறதுக்கு இப்போ உங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்கம்மா அது வரைக்கும் மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ண பண்ண ஒரு புடவை கட்டினோன்னு இந்த கண்ணில் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு கிளிசனை போட்டு அப்படி ஒரு இன்னசென்ட்டாக அந்த முகத்தில் அழு அழுதுச்சு அழுத உடனே எனக்கு அந்த ஸ்பார்க்கு இந்த இன்னசென்ஸு இந்த லிப்பு இந்த பவுட்டட் லிப்பு கொஞ்சம் இப்படி ஒரு பார்த்த உடனே இந்த இன்னசென்ஸ் தான் நமக்கு அந்த சின்ன தம்பின்ற கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும் நந்தினி கேரக்டர் அந்த இடத்துல நான் குஷ்பு கிட்ட சொன்னேன் உனக்கு ஒரு நான் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதை சொல்ல போகிறேன் அப்போ ஆச்சி மனோரமா வந்து இந்த இந்த கேரக்டர் பண்ணுறாங்க இது போய் என்ன பண்ணியிருக்கு மா ஆச்சிமா இந்த மாதிரி நல்லா கதை ஒன்று சொன்னார் இப்போ நான் சொன்னேன் மதர் கேரக்டர் ஒன்று இருக்குமா எனக்கு பயமாக இருக்கும் உங்களை போடுறதுக்கு நீங்கள் படத்துக்கு அப்புறம் ஏன் இல்லை நீங்கள் இப்படி நடிச்சிருக்கீங்க இதில் அதில் நீங்கள் நடிச்சிங்க அதை என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் கதை சொன்னேன் ஏன் தம்பி பயப்படுறீங்க அப்படின்னா இல்லைம்மா இதில் நீங்கள் சத்யராஜா பார்த்துட்டு அப்படின்ற சத்யராஜா உதறாரு அப்படி நீங்கள் வந்து அப்படி நிற்கிறீங்க அதுவும் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் அந்த இதெல்லாம் பண்ணி கூலிங்களா அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த சாரி ஒரு ஸ்டைல் கேரக்டர் அது நிற்கிற பாடி லாங்குவேஜ் இப்படி எல்லாம் நின்று வேற மாதிரி ஒரு கேரக்டர்மா இது அப்படியே இப்படி இருக்கணும் ஒரு பண்டரி பயானிக்க மாறணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலம்மா அதனால் பயமாக இருக்குதுண்ணே அவ வேற இவ வேற நான் காட்டுற நீங்க பாருங்க அப்படின்னாங்க அவ வேற இவ வேற நீங்க பாருங்க தைரியமா பண்ணுங்க எனக்காக நான் கேட்கல ஆனா நீங்க சொன்னதுக்காக கேட்கறேன் பயமா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்காக நான் கேட்கறேன் நான் சரிங்க எனக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ அது வந்து ராஜா சாருக்கு அடுத்தது சொல்ற அவர் மியூசிக்காக பண்ணுறதுக்கு டைமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகிறாரு பின்னாடி சுற்றுற யோ யாரையாவது போடியா நான் சொல்கிறேன் எந்த டைரக்டருக்கு நான் சொன்னது இல்லையா வேறு மியூசிக் டைரக்டர் போடு என் பின்னாடி ஏன் வர நீ ட்ரை பண்ணி உன்னால் முடியும் என் போய் ஆனால் நீ கதை கேளுங்க நீங்கள் கதை கேட்டுட்டு இவங்கள மியூசிக் டைரக்டர் போடுன்னு சொல்லுங்க போட்டுறேன் ம் ம் அப்படின்ட்டு அது கதை கேட்குறது டைம் இல்லை வாசு நீ என்ன நீ இப்படி பண்ணுற நீ கொஞ்சம் தள்ளி போடுவோம் ஷூட்டிங் என்ன இருக்குது அண்ணா நீங்கள் பண்ணுவீங்க சும்மா இருக்கண்ணா சும்மா அந்த கலாட்டெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்போ ராஜா சார் வந்து எப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஒரு அண்ணன் மாதிரி என்ன வேணால் பேசுவோம் அவர்கிட்ட அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு உடனே வந்துருச்சு ரொம்ப என்ன எப்பவுமே என்ன வேணால் பேசுவார் எவ்வளோ வேணால் அவர்கிட்ட க்ளோஸாக பேசலாம் என்ன வேணால் சொல்லலாம் அவர்கிட்ட அவ்வளவு இதாக எடுப்பார் தவிர ஒரு நாள் கூட கோவப்பட்டதே இல்லை அவர் என் மேலே நான் கோவப்பட்டதே இல்லை அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருந்தார் நான் எத்தனை விமர்சனங்கள் எத்தனையோ சண்டை எல்லாம் போட்டால் கூட கோச்சிங் மாட்டார் எங்கிட்டலாம் அவர் அப்படி ஒரு இதில் நட்பு இன்னைக்கும் அவர் அப்படி தான் இருக்கார் எங்கிட்ட ராஜா சார் கிட்ட போய் இந்த கதை சொல்லும்போது மொத்தமாக கேட்டுட்டு நீ எங்கேயா படித்தேன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அண்ணே இல்லை எந்த கிராமத்தில் படித்தேன் எந்த ஊரில் படித்தேன் நான் இங்கே தான் நான் படித்தேன் எப்படியா சிட்டியில் இருக்கிற பையனுக்கு வந்து எங்கள் ஊரில் வெளியே வரும்போது எல்லோரும் பயந்து உள்ளே ஓடுவாங்கன்னு எப்படியா தெரிஞ்சிச்சு உனக்கு அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் என்னன்னா இது எங்கள் ஊரில் நடக்கிற கதையா நிஜமாயா ஒரு பெரிய ஃபேமிலி வருதுன்னா எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாயா கோயிலில் யாரும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கியா இப்படி எப்படி ஒரு கதை பண்ணியிருக்க நீ பிரமாதமாக இருக்கியா அப்படின்னாரு இல்லைன்னா நான் ஒரு வீ ஒரு பெரிய ஜமீனில் ஷூட்டிங் எடுத்தேன்னே அந்த
அப்போது அவங்க வெளியே வரவே இல்லை அவங்க உள்ளே இருந்தால் பேசினாங்க ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் அவங்க இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அடுத்த ஆம்பளைங்களை பார்க்கக்கூடாது அடுத்த ஆம்பளை முன்னாடி நிற்கக்கூடாதுன்றது இன்னும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் இருக்கிற வேலைக்காரர் சொன்னார் அதேமாதிரி அந்த குடும்பம் கோயிலுக்கு போச்சுன்னா கோயிலில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க மரியாதை கொடுப்பாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு இன்னும் அந்த ராஜாவுடைய கதைகள் வந்து அப்படியெல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய பரம்பரை வந்து அப்படி இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப ஜோவியலாக தான் இருப்பாங்க எல்லோரையும் பார்ப்பாங்க ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்கன்னு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் யார் அந்த வேலை செய்கிறார் அவர் சொன்னார் இதுக்கு முன்னாடி பல ஜமீன் இருக்குது அதில் சில ஜமீனில் என்னென்னா அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு சப்வே மாதிரி போகும் குகை மாதிரி போகும் அது வழியாக போய் வெளியே வருவாங்க அது வரைக்கும் ஊரை கிராஸே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பேலஸ்ல இருந்தே உள்ள போகும் அவங்க பார்க்க முடியாது யார் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது சரி இப்படி ஒரு கதை ஆரம்பிச்சா எப்படி இருக்கும் ஒரு பொண்ணையே ஊரையே வீடையே பார்க்க கூடாதுன்னு ஒரு பொண்ணு அப்படி வளர்த்த ஒரு பொண்ணு கழுத்துல ஒருத்தன் தாலி கட்டிட்டா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு மைண்ட்ல அப்படி வந்தது அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் அது என்ன ட்ரீம் ஏன் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது நிஜமா ஒரு ட்ரீம் வந்துச்சு அந்த ட்ரீம்ல என்னன்னா யாரும் மவுண்ட் ரோட்ல ஒரு உதவியை துரத்திட்டு ஓடுறாங்க அந்த உதவியை நிற்க வச்சு அந்த உதவி வந்து பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஏன் அது வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு விதவையை தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அவள் கத்தரா என்னை விட்டுடுங்க என்னை விட்டுடுங்க உன்னை இப்படி தாண்டி மகளை உன்னை நான் பழி வாங்கணுன்ட்டு போயிடுவான் தாலி கட்டிட்டு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை மைண்டில் ஒரு கனவு மாதிரி ஒன்று வந்துச்சு இது வந்து நான் என்ன பண்ணேன் இந்த கதையில் அதை கொண்ட ஃபிட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி அந்த கேரக்டரை தாலி கட்டினா என்ன பனிஷ் பண்ணுவான் ஒரு வில்லன் வந்து ஒரு தாயை வந்து ஒரு பெரிய கல்லை வச்சுட்டு அந்த கல்லுக்கு மேலே நிற்க வச்சுட்டு மேலே கயிறை போட்டு கல் எடுத்துருவேன் இல்லை ஸ்டூல் எடுத்துருவேன்ற மாதிரி தான் வரும் இல்லைனா பெரிய கத்தியை தலையை வச்சு டமன் தலையில் போடும் இப்படி தான் நினைக்கணும் அந்த அந்த நேரத்துலலாம் நைன்டீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலேயும் எப்படி டார்ச்சர் தண்டவாளத்தில் கயிறை கட்டி அந்த அம்மாவை படுக்க வச்சு ட்ரெயின் வர வரைக்கும் நான் வந்து நீ இப்படியே கடை உன் பிள்ளை எங்கே இருக்கான் இப்படி எல்லாம் கூட கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் கன்றாவியாக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்படி இது கேட்க வேண்டிய காரணம் இந்த மாதிரி அந்த கதையிலேயே இருக்கும்போது எனக்கு கிடச்ச ஒரு தாட்டில் தான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அந்த மாதிரி சின்ன தம்பின்ற ஒரு படம் அது கண்டிப்பாக நல்லா ஓடும் அப்படின்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு வந்து இருந்தது ஆனால் பாலு பயம் தான் இருக்கும் பத்திரிகைகள் கூட எல்லா சப்போர்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் என்னன்னா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் எல்லாரும் அப்போ வந்து நீங்க வந்து அருண் பாண்டியன் வச்சு ஒரு படம் அதுக்கு பெரிய அது அதில் ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது இதில் ஏன் எல்லாருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என் அசிஸ்டன்ஸ் முதல் கொண்டு கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ஈவன் பாலு ஏபிஸ்மன் பாலு கேட்ட கேள்வி என்னன்னா சிவாஜி கணேசன் புள்ள டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட்றாரு வெள்ளி தட்டில் சாப்பிட்றாரு ஏசி ரூமில் தூங்குறாரு காண்டாசா காரில் போகிறாரு பிஷப் காட்டனில் படித்தார் இவருக்கு தாலி தெரியாதா யாராவது ஏற்றுக்கோங்க என்னையா படம் இது பாபு பண்ணும் யாரு என் உயிர் தோழன் பாபு பண்ண வேண்டிய படம் இது நீ சொல்லி இருந்தால் அந்த கதையை நான் பாபு வச்சு எடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு பாபு ஒரு நியாயமான ஒரு கதையை சொல்கிறாரு நான் உடனே இல்லை பாலு உனக்கு தெரியாது பாலுன்னு பிரபு வேறு அப்போ எல்லோரும் பயமுறுத்துகிறாங்களேப்பா படம் பார்த்தவங்க எல்லோரும் பயமுறுத்துகிறாங்க படம் என்ன தேட்டருக்கு போகல எல்லோரும் பயமுறுத்துகிறாங்கப்பா அவ்வளோ பேர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்கப்பா இது என்னப்பா இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்றாங்க நீ என்னப்பா இப்படி பண்ணுற நான் சொன்னேன் பிரபு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உன்னை யாராவது பிரபுன்னு கூப்பிட்டா நான் தோத்துட்டேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உன்னை எல்லோரும் சின்ன தம்பி தான் கூப்பிட்டேன் தைரியமாயிரு எல்லோரும் ஒரு சீனை ஞாபகம் வச்சுக்க எல்லாம் பேசிகிட்ருக்காங்க ஜனங்க அதை ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க இந்த தாலி அவனுக்கு தெரியாதுன்றதை நான் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்த படம் ஓடாது ஆனால் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் இருக்குது அந்த சீனில் கவுண்டமணிக்கிட்ட தாலி கட்ட சொல்லி அந்த காம்பவுண்டு சொல்லும் இஸ்திரி போடுற பொண்ணு இதை எடுத்து என் கழுத்தில் கட்டியான் ஐயோ ஜோன் கத்துவார் கவுண்டமணி விளையாடுறியா ஏற்கனவே வீட்டில் எப்படி இருக்குது இந்த நேரத்தில் உனக்கு நான் அதை கட்டணுமான் சும்மா என்னையா கட்டுற பெரும்பு டிங்கின்னு வந்துட்டு அதை பார்க்காம அந்த தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றுவார் அந்த இஸ்திரி போட்டியில் அந்த சூட்டில் தண்ணி ஊற்றினா சவுண்ட் வரும் அந்த சவுண்டை கட்ட என்ன 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 அவர் இல்லை இதை எடுத்து என் கழுத்தில் கட்டுன்ற கட்டவே மாட்டுறாரு அப்படின்னா இது என்ன பெரிய விஷயம் அவர் கட்டலாம் நான் கட்டிகிட்டு போகிறேன் டப்புன்னு பிடிங்கிடுவார் பிரபு அது அதை கொண்டு போகும்போது டமானே கவுண்ட் பண்ணி டே 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 நீ காயத்தை கட்டுறேன் இது என்ன அடை என்னங்க நம்ம ஊரில் காலமாடு முரண்டு வரும் மிரண்டு வரும்போது நான் தானே மூக்கணாங்கையர் கட்டினதுக்கு அது
அந்த சீனை எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஜனங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஜனங்க அதை ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது யாருமே அதை பற்றி பேசவே இல்லை எக்ஸப்ட் இன்டலெக்சுவல்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் ஃபேமிலி எல்லா ப்ரெஸ்ஸும் சிவாஜி சார் ஃபேமிலி எல்லாருமே என்ன தெரிஞ்சவங்க ஸோ எல்லாருக்குமே என்னென்னா சிவாஜி சார் புள்ள சிவாஜி சார் புள்ளன்ற பார்வையில் தான் எல்லோரும் படம் பார்த்தாங்களே தவிர யாருமே சின்ன தம்பியாக பார்க்கல அதனால் அவங்க அந்த நேரத்தில் எழுதும் போது அவங்களுடைய ப இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருந்தது ஆனால் அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது சின்ன தம்பியாக ஜனங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க நானும் பிறகும் நெக்ஸ்ட்டு கீழே வேறு ஒரு படத்துக்கு ஷூட்டிங்காக நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை அப்படி எட்டி பார்க்குது ஓ பிரபு அப்படி பார்த்தா பிரபு எப்பவுமே ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட் ஸ்மைல் அப்படி அந்த அப்படி அப்படி கை காமிச்சார் உடனே அதை தாட்டி சின்ன தம்பி அப்படின்னுச்சு அப்புறம் நான் பிரபு பார்த்தேன் பார்த்தோட பார்த்தி அப்போ எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணவங்க அப்படி தான் எல்லாரும் ராமாச்சாரி ராமாச்சாரி நான் மன்னன் ஷூட் பண்ணும்போது நாங்கள் வெளியே வரோம் ரஜினி சார் வேணுன்னு என்னை கரெக்டாக பண்ணுறாரு சார் பெரிய ஆள் சார் நீங்கள் அப்பா அப்படின்னு நான் கும்பிடுறாரு வேணுன்னு என்ன சார் என்ன சார் கலாடா பண்ணுறீங்க நாங்கள் பாருங்கள் சார் அப்படின்னாரு இந்த பக்கம் பெங்களூரில் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் சின்ன தம்பி போஸ்டரு பக்கத்தில் ராமாச்சாரி ஹண்ட்ரட் டேஸ் போஸ்டரு சொல்ல பாருங்கள் சார் ஒரு பக்கம் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் போஸ்டரு ஒரு பக்கம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் போஸ்டரு எவ்வளோ பெரிய கிண்டம் பண்ணலாம் சார் என்ன சார் சாதாரண சாதனம் இல்லை சார் இது அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு அவரோட பஸ்ட் பண்ணாரிங்க வந்து பணக்காரன் பணக்காரன் தான் அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு படம் அவரோட தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அவரோட உங்களுடைய இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாக சார் இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்ன இல்லையா உங்களுக்கு இளமை ஊஞ்சலாக அடுக்கிறது ரஜினி இதை ஸ்டார்ட் ஆன இளையராஜா அங்கே ஸ்டார்ட் ஆன ரஜினிகாந்த் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இன்னைக்கும் அப்படியே தான் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது அவ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவரை நான் பார்த்த முதல் அனுபவமே ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவம் என்னென்னா அவர் வீட்டுக்குள்ளே அவருக்கு நான் கதை சொல்ல போகிறேன் பணக்காரன் அவர் எந்த கட்சி படித்தவ பார்த்துட்டு பிள்ளைக்காக பார்த்துட்டு வாசுவ டைரக்டராக போடுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அது பிரபு வேறு போய் சார் நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாசு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சார் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணுவார் சார் எல்லாம் சுறுசு ரொம்ப இதாக பண்ணுவார் சார் பிரபு ரெண்டு மூணு வாட்டி குரு சிஷியன் ஷூட்டிங் அதெல்லாம் இருக்கும்போது பிரபு வாஸ் வெரி வெரி கீன் இன் டெல்லிங் ரஜினி சார் தட் நீங்கள் வாசுவ போடுங்க வாசுவ போடுங்க அப்போ சின்ன தம்பி கூட கிடையாது எந்த கட்சி பிடிச்ச பிள்ளைக்கு ரெண்டு பிள்ளை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வாசு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சார் தெரியும் தெரியும் நான் அஸ்டண்டாக இருக்கும் போதே பார்த்துருக்குறேன் எல்லாம் சொல்லி இந்த பிள்ளைக்காக பார்த்தோம்னா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அது அந்த ஸ்டேக்கிங் கிட்டிங் அது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சாரை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் சத்தியாங்க வயசில் தியாகு சாரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வாசு டைரக்டராக போட்டுருக்கோம் ஓகே அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் நான் சப்ஜெக்ட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆரம்பி சாருக்கு சொல்லிட்டேன் ஆரம்பி சார் சில விஷயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது என்னென்னா நான் கதை சொல்லும்பொழுது அவர் எங்களுக்கு புரியலன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க எங்களுக்கு புரியலன்னா யார் என்ன நாங்கள் ஜனங்க நீங்கள் கதை சொல்லும்போது நான் நானாக கேட்க மாட்டேன் ஆடியன்ஸாக கேட்குறேன் ஆடியன்ஸாக கேட்குறேன் அதனால் இது எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதை இப்படி சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து எம்ஜிஆர் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஜனங்களை ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றது நான் ஆரம்பி சார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாது அந்த இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் இவ்வளோ கிளியராக சொல்லணும் ஆஃப் வேலை விட்டுறக்கூடாது இதெல்லாம் நான் ரெடியே அவருக்கு சொல்ல போகிறேன் ரெஜி சார் சொல்ல போகும்போது அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு கதவு திறந்தானா இங்கே வந்து இந்த எண்ட த டிராகனில் இந்த பக்கம் ஒரு இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஐநூறு ரஜினி அந்த பின்னாடி ஒரு ஐநூறு ரஜினி எது இந்த ஷேவலிங் மாதிரி நான் உள்ளவர் நுழையிறேன் நான் ஒரு இந்த பக்கம் அவ்வளோ நான் அந்த பக்கம் அவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல தனியாக ஒரு கேண்டில் அப்படி ஒரு கிளாஸ் வச்சு ஸ்டைலாக உட்காந்துருக்கார் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியே உட்காந்தார் ஸ்மோக் பண்ணுவீங்களா என்ன இல்லை சார் எனக்காகையா இல்லை உங்களுக்காகையா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னி எனக்கு தான் சார் நான் பிடிக்க மாட்டேன் நிஜமா அப்படின்னா ஆமாம் சார் நான் ஏன் கேட்டேன்னா இப்போவே நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வெளியே போக மாட்டீங்க எல்லாம் ஷார்ட் டு ஷார்ட் வெளியே போய் ஒரு அனாவசியமான ஒரு மரியாதை தேவைப்படும் அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு எல்லாமே டக் டக் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாரு
இந்த மண்டையில் நமக்கு அந்த புகழ் ஏறக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம எம்ஜிஆர் சிவாஜி எப்படி ஹீரோஸ் அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்துருக்கிறோம் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது நான் அந்த டைமில் ரொம்ப பயந்தேன் ஸோ அதனால் நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன இந்த ஒரு கலரு இந்த ஒரு ஹேரு இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு ஒரு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா அது மண்டல் ஏறக்கூடாது என்ன நான் பார்த்துப்பேன் இந்த மாதிரி குறை அது கேட்டவங்க ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்குள்ளே அவரே நினைக்கிறாரு நான் இவ்வளோதான் நான் இவ்வளோதான் நான் இவ்வளோதான் இல்லைன்னா இன்னைக்கும் இந்த தலையோடு எவனும் வெளியே வர மாட்டான் இந்த முடியோடு எவ்வளோ எவனும் வெளியே வர மாட்டான் ஒரு சத்யராஜ் வந்து பழகிட்டு அவர் எல்லாரும் காமிச்சிட்டாரு நான் இப்படி தான் அப்படின்னு அவர் காமிச்சா மாதிரி இவர் அவ்வளோ ஹேர் வச்ச ஒருத்தர் டக்குன்னு ஏன்னா சத்யராஜ் சார் வரும்போதே அவர் கொஞ்சம் ஹேர் கிடையாது ஸோ அவர் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து அவர் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஓப்பனாக வருவார் அதே மாதிரி இவர் வந்து பயங்கர ஹேரோடு இருந்தால் அவர் வந்து அப்படி வர்ற ஆரம்பித்தோம் அந்த இன்னை வரைக்கும் அவர் வர்றாருன்னா அது காரணம் அதான்ற மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்ப்ரெஷனே அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு அது தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் கதை சொன்னேன் அவர்கிட்ட கதை கேட்கும் போது சொன்னார் ஆரம்பி சார் என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார்னு கேட்டார் நல்லா இருக்குன்னாரு அப்புறம் என்ன அவர் ஒரு கிரேட்டு எம்ஜிஆர் சாரோடலாம் உட்காந்து கதை பண்ணவர் அவர் சொன்னப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் சார் சொல்லுங்கன்னா சொன்னோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அது இதெல்லாம் பார்த்து நைட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட சொன்னார் ஸ்ரீதர் சாரோடைய எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ஒரு தனித்தன்மையோட டைரக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னார் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் நீங்கள் ஷார்ட் எல்லாம் அந்த ஸ்ரீதர் சார் மாதிரி எல்லாம் பேட்டர்ன் இருக்கும் இது வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு எனக்குன்னு இல்லை சார் ஒரு நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ உங்களை எப்படி காட்டணும் அப்படி தான் காட்டணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு இது சார் இது வேறு ஒரு பேட்டர்ன் சார் இது இப்படி தான் பண்ணணும் சார் உங்களையெல்லாம் இப்படி காமிச்சாலும் ஜனங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் அது அதிலேருந்து அவருக்கு வந்து ஓகே அப்படின்ட்டு அப்புறம் சின்ன தம்பி பார்த்தார் உடனே சிவாய் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு மன்னன் அதே மாதிரி வால்ட் வெற்றிவேல் பார்த்தார் உடனே உழைப்பாளி அது மாதிரி ஒரு ஒரு படம் பார்ப்பார் மா மலபார் போலீஸ் அவர் அவர்கிட்ட அவர் நிறைய நான் அவர் வந்து சந்திரமுகி டைமில் வாக்கிங் போவோம் இந்த இதில் ராமஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் டெய்லி போவோம் சாயந்தரம் ஆனால் போகும்போது அவர் எவ்வளோ கேள்வி என்னை கேட்பார் நானும் சில கேள்விகள் அவரை கேட்பார் அப்போ அவர் என்ன இந்த மாதிரி கேட்டார் அப்படி இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி நீங்கள் அவரை டைரக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்லாம் கேட்பார் எனக்கு கமலை பிடிக்கும் ரஜினியை பிடிக்கும் அப்படி ஈஸியாக அவர்கிட்ட சொல்லலாம் தப்பாக நினைக்க மாட்டார் அதுக்குண்டான காரணம் என்னான்னு கேட்பார் ஒரு வாட்டி என்ன கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் நாயகன் ஒரு படம் பார்த்து நான் பைத்தியம் ஆகிட்டேன் சார் இன்னும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணல சார் அப்படின்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படியா அப்படின்னார் ஆமாம் சார் அப்போ அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா என்னான்னு நான் நாயகன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு டங்கு டங்கு டங்குன்னு ஒரு அடி அடித்தேன் கிளாஸ் எட்டு எனக்கு ஏரில் திருப்பி டபட படம் அடித்தேன் எனக்கு ஏரில் ஏரில் டபட படம் அடித்தேன் மூணாவது ஏரில் உடனே கமலுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் டாப் பண்ணேன் கமல் சொல்லுங்கள் ரஜினி அப்படின்னா மூணு பெக்கை விட வேலு நாயக்கர் போது அதிகமாக இருக்குது சார் சூப்பர் கமெண்ட்டு என்ன ஒரு என்ன ஒரு கமெண்ட் என்ன ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் என்ன ஒரு கேரக்டர் பாராட்டுறதுல வந்து அவர் வந்து இப்போ சலை எனக்கு ஒன்றுமே புரிய அது இப்படி அதை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னேன் சார் அவரை மாதிரி மனுஷனை நான் பார்த்தனால மிகப்படுத்துறேன்ற மாதிரி பேசுவேன் நினைப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து அவரோட இப்படியெல்லாம் இருந்ததால அதே மாதிரி நான் அவரை கேட்டேன் சார் உங்களுக்கு ஏதாவது என் படத்தில் நீங்கள் வந்து நான் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தோணியிருக்கா சார் வேலை கரைச்சி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் உங்கள் படம் வாழ்க்கை வெற்றிகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் உங்கள் படம் அது ரெண்டும் நான் பண்ணியிருக்கணுன்ற மாதிரி நான் யோசிச்சுருக்கேன் இல்லை யார் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரிலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சில படங்கள்லாம் எனக்கு வந்து பிடிக்கும் அதாவது என்னை வந்து அவர் படங்கள் இல்லாமல் வேறு படங்களில் நான் என்ன அவர் எப்படி நினைக்கிறாருன்றதை கேட்கறதுக்காக நான் கேட்டதுக்கு அவர் பதில் சொல்லுவார் அதே மாதிரி அவருடைய கல்யாணம் எப்படி நடந்துச்சு அவர் எப்படி எல்லாம் இப்போ சொன்னார் அதெல்லாம் எப்போ சொல்லிட்டார் முன்னாடியே சொன்னார் அது அவர் சொன்னது முழுக்க முழுக்க உண்மை எம்ஜிஆர் தான் என்னோடய கல்யாணத்தை இது பண்ணார் ஒரு மேடையில் இப்போ சொன்னார் ரீசெண்டாக ஏன்னா நான் நிறைய பேர் அது வேறு மாதிரி பேசினா ரியலாகவே எனக்கு எப்போ சொன்னார் அதை நான் வெளியே யாரும் சொல்லலை ஏன்னா அவர் சொல்லாமல் நம்ம வெளியே அதெல்லாம் சொல்ல கூட நான் சொல்லலை ஆக்சுவலாக அது அவர் அப்போவும் சொன்னார் அந்த கதையெல்லாம் அது மாதிரி அவர் ரொம்ப ஃப்ரீயாக என்கிட்ட வந்து எல்லா மேட்டரும் நான் அவர் ஜாலியாக அந்த வாக்கிங்கில் பேசுகிறது எல்லாம் பேசுவோம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் எப்போ
போனோன்னே அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் பழைய மாதிரி வாக்கிங் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன் ஆ பண்ணுறேன் தைரியமாக இருக்கீங்களான்னு அந்த அழகெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தைரியமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு இல்லை நீங்கள் அந்த பயத்தோடு இருக்கீங்களா இல்லை தைரியமாக இருக்கீங்களா சார் சைக்காலஜி சார் தூக்கி போடுங்க சார் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் நீங்கள் எம்ஜிஆர் மாதிரி திரும்பி வரல அமிதாப் பச்சன் மாதிரி திரும்பி வந்திருக்கீங்க அமிதாப் பச்சன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு திரும்பி வந்தோடனே எத்தனை வருஷமாக இப்போ இருக்காரோ அதை மாதிரி நீங்கள் இருப்பீங்க ஸோ அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவருக்கு நீங்கள் கொடுத்த படத்தில் சந்திரமுகி வந்து எனக்கு தெரியும் இன்னி வரைக்கும் வந்து ரஜினிகாந்த் படத்தில் அதுதான் ஹையஸ்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கு சரியாக சொல்ல போனால் ஹரிதாஸ் ரெக்கார்டை முறியடித்த படம் வந்து சந்திரமுகி சந்திரமுகி அந்த படத்துடைய அந்த படத்தை அந்த வெற்றி வந்து இதே மாதிரி சின்னத்தை மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த படம் பண்ணும்போது இருந்ததா ஏன்னா மலையாளத்தில் பெரிய கிட்டு கிடையாது மலையாளத்தில் வந்து அந்த படம் வந்து மனுஷ திருத்தாள் படம் நான் பார்க்கும்பொழுது நான் நைன்டி எயிட்டில் ஏதோ ஒரு ஓனம் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு ஏஷியா நெட்டில் அந்த படம் போட்டான் இந்த மனுஷ திருத்தாள் ஏன்னா சோபனா என்கிட்ட ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கு சோபனாக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய <laughs> 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 அவள் வந்து அவ சாரி அவள் வந்து படம் பார்த்தா இந்த படம் பார்க்கும்போது நான் என் ஃபுல் ஃபேமிலி பார்த்தோம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஓகே மலையாளத்துக்கு ஓகே ஏன்னா இன்டர்வலில் தான் ஹீரோவே வராரு படம் நல்லா இருந்தது ஒரு கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஒரு இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் வந்து ஸ்பிரிட் பர்சனாலிட்டியாக மாறுறா தன் கதைக்கும் நாகவள்ளி கதைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால அவள் தன்னை நாகவள்ளியை நினச்சிக்கிறா இது எனக்கு நல்லா பிடிச்சது பட் வி கான் டூ திஸ் நம்ம ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு விட்டுட்டேன் மறுநாள் நான் குளிக்கிறேன் ரூமில் பாத்ரூமில் பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு இருக்குன்னா கட்ட கடை 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 யாரும் கது தட்டுறாங்க கது தட்டணும் யூஸ்வலாக பாத்ரூம் அப்படியெல்லாம் ஹார்டாக யாரும் தட்ட மாட்டாங்க இதுவாக தட்டுவாங்க தெரிஞ்சு போயிடுவாங்க நான் உடனே அப்படியே சைலண்ட்டாக என்ன பண்ணேன் யாருன்னு கேட்டேன் திரும்பி டக்கா கடை 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 யார் எதுன்னு கத்தனா நான் தான் நாகவள்ளி அப்படின்னு ஒரு திறந்த என் பொண்ணு நான் தான் சந்திரமுகி அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த படத்தில் அந்த கேரக்டர் அப்படி பேசிச்சு நான் அப்படியே சைலண்ட் ஆகி சிரிச்சுட்டு யோசிச்சேன் இந்த நாலு வயசு குழந்தை மனசில் இது ரீச் ஆகி இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்ட்டு பேச விட்டுட்டேன் பட் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக அதை பண்ணக்கூடாது உடனே அப்படியே யோசிச்சு அப்போ விஷ்ணுவர்தனுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறார் அப்போ விஷ்ணுவர்தன் என்கிட்ட கேட்டார் சார் இந்த மாதிரி வாசு பாத்தியா இப்போ ட்ரெண்டு பாத்தியா ராஸ் பூத் எல்லாம் ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம்க்கெல்லாம் பெரிய ஒரு மாஸ் இருக்குது பாத்தியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் பார்த்தேன் நான் அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணால் வித்தியாசமாக இருக்கும் சார் நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் சார் மலையாளத்தில் இதுதான் சார் கதை அவள் கோஸ்ட்டு கிடையாது சார் பட் ஒரு பர்சனாலிட்டி பட் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஹீரோ வரான் சார் சூப்பராக இருக்குது பட் ஹீரோ இன்டர்வலில் தான் சார் வராது ஐயோ ஒன்னார் பயப்படாதீங்க நான் ரீரைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு நான் டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன் நீ ஸ்கிரிப்ட் பண்ண கூட சொல்லுங்கள் என்ன உடனே நான் அப்பச்சனை கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் வந்த உடனே இந்த படத்தை எனக்கு வேணும் எதுக்குன்னு கேட்டார் ரீமேக்கு நீங்கள் அதை போய் ரீமேக் பண்ண பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆ பல வருஷம் ஆகிடுச்சு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ரீமேக் இல்லைங்க அது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்கினாங்க ரைட் சார் கன்னடம் மட்டும் எனக்கு கொடுங்க சார் சொல்லி வாங்கிட்டேன் வாங்கினா சார் இதில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரே ஒரு லைன் பண்ணுங்க ஐ கோயிட் டு ரைட் த ஸ்டோரி அகெயின் வித் த லைன் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் மணிச்சித்திரத்தான் ஐம் கோயிட் டு ரீ ரைட் த ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வேறு மாதிரி ஹீரோ ஃபஸ்ட் ரீலு ஃபைட்டு ஆக்ஷனு ஃபேமிலி ட்ராமா எல்லாம் அப்படி சொல்லி ஆப்தமித்திர ஒரு ஆறு மாதம் எழுதும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவர் நரேட் பண்ணால் அவர் நல்லா இருக்குன்னாரு எனக்கு புரியல உன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னாரு அவ்வளோதான் விஷ்ணுவர்தன் விஷ்ணுவர்தன் ஏன்னா டேபிளில் உட்காந்துன்னு ஒருத்தவங்க மொத்த கதையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் அது என்னன்னே புரியல அவன் இவ அவ அவ இவ தான் அவோ அவ தான் இவோ இவன் அன்னைக்கு இப்படி இருந்தா அவன் அன்னைக்கு அப்படி இருந்தா அப்படின்லாம் சொல்கிறிய தவிர எனக்கு உண்மையிலேயே எதுவுமே புரியல இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன்னு பண்ணார் அது எனக்கு ராம்குமார் ஃபோன் பண்ணி ரஜினி சார் நம்ம பேனரில் படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னாரு எனக்கு சந்தோஷம் ரஜினி சார் சிவாஜி சிவாஜி பிரின்ஸ் பண்ணுறாருன்ற சந்தோஷம் அதில் நீங்கள் இருக்கிறத பற்றி நீங்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணுறேன்
அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் கதை ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைன் பட்டு பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சி இப்படி ஒரு கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு முள்ளு மலரும் டைப் ஆஃப் ஒரு கை இல்லாத ரஜினி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கதை சந்தமிழ் பண்ணான்ற ஐடியா உங்களுக்கு இல்லை அப்போ அவர் பண்ண போனார் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா கன்னடத்தில் வேட்டையும் கிடையாது கன்னடத்தில் வடிவில் கிடையாது கன்னடா ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு தமிழ் ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு நீ கன்னடம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக நிறைய சீன்ஸ் இருக்காது அது டோட்டல் ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு கன்னடத்துக்கு உண்டான ஸ்க்ரீன் பிளே அதில் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ரஜினி மைண்டில் வேட்டையனே இல்லையே வேட்டையனா அந்த படத்தில் கிடையாது இவர் வேட்டையனை பார்க்கவே இல்லையே ஃபர்ஸ்ட் அந்த கதையில் அந்த கதையில் ஒரு ராஜாவாக சும்மா வந்து அடிப்பார் தவிர அந்த வேட்டையன் கேரக்டரே கிடையாது அதே மாதிரி வடிவேல் அந்த கேரக்டர் காமெடி இருக்குது அது கிடையாது ஷீலா கிடையாது இந்த மாதிரி கேரக்டர் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அவருக்கு யாருமே எதிரி கிடையாது எந்த இதுவும் கிடையாது ஒரு ஹீரோ கண்டிப்பாக ஹீரோயினை காப்பாற்றி விடுவான் ஒரு ஹீரோ ஒரு நண்பனை காப்பாற்றிடுவான் இதில் என்ன பெரிய வேலை இருக்குது அதனால தான் நான் மலையாளத்தில் இருந்து என்ன பண்ணேன் ஹீரோவுக்கு பிரச்சனைன்னு மாற்றினேன் பிரச்சனையே விஷ்ணு வருதனுக்கு ரஜினி சாருக்கு தான் பிரச்சனை அவள் கொலை பண்ண போகிறது என்ன தான் உண்மை இல்லை முதல்ல ரெண்டு தடவை உன்னை கொள்ளணும்னு பார்த்தா எப்போ அந்த கதுவில் என்ன பார்த்தாலும் அன்னையிலேருந்து அவள் என்னத்தான் ராஜாவாக மாற்றினான்றது தான் இந்த படத்துடைய டோட்டல் ஹைலைட் வாட் எந்த ஸ்கிரிப்டை நான் மாற்றினேன்ற எந்த இடத்துல நான் மாற்றினேன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதை தான் நான் மாற்றினேன் அதில் மோகன்லால் அவள் மோகன்லாலை பற்றி கவலையே போட மாட்டேன் அவளுக்கு தேவை புருஷன் மட்டும்தான் மணிச்சத்திரத்தாழில் மோகன்லால் ஒரு பெரிய ஹீரோ கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடுவார் இது என்ன பெரிய விஷயம் ஆனால் மலையாளத்தில் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த இதுவும் அந்த ஃபாஷில் சொன்ன அந்த ஃபீலும் எல்லாமே வந்து வேறு மாதிரி கவிதை மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு பட் அந்த கவிதையை நம்ம வச்சுட்டு இங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது விஷ்ணு வரதனுக்கும் பண்ண முடியாது இவருக்கும் பண்ண முடியாது அதனால் அவருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண இவருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண அதில் நான் திரும்பி இந்த இந்த கதையோட நான் வந்து இறங்கினா ஆப்தமித்ரா என்ன ராமு ஆப்தமித்ராவா என்னடா இது திரும்பி அவரை போய் கேட்குறேன் என்ன சார் ஆப்தமித்ரா பண்ணணும் ஆமாம் நல்லா இருக்கு சார் சார் உங்களுக்கு எப்படி சார் இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அது சார் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணணுமே சார் அதை நீங்கள் பண்ணுவீங்கள அப்படின்னா ஆமாம் சார் நம்ம அந்த ராஜா கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாக கொண்டாந்துடலாம் சார் ஆ வெரி குட் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்புறம் வடிவேலு சொல்கிற ஒரு வடிவேல் வடிவேல் வடிவேலுவா அப்படின்னாரு இல்லை சார் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக டச் ஆகிடுவார் சார் அவர் அப்படின்னா சரி ஓகே பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பெட்டராக தெரியும் அப்படின்னா வடிவேலு கேரக்டர் இவரையும் ஃபுல் காமெடியாக ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு போய் சிரித்து சிரித்து அப்படி கொண்டு போய் அதிலருந்து இந்த இது வந்து கடைசியில் இந்த வேட்டையன் கேரக்டர் அப்படின்ற கேரக்டர் சொன்ன உடனே அவன் சரக் 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 நடந்து வருவான் இந்த சவுண்டு கேட்டாலே வேட்டையன் வரான்ற ஒரு இது வரும் சார் இதெல்லாம் கேட்டோன்னா அவர் ஒரு அப்படி இப்படி வேறு ஏதோ பேசினார் ஹிமாலயாஸ் பேசினார் அது பேசினார் இது பேசினார் ஹிமாலயா கதைலாம் கேட்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஹிமாலயா கதை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரு நாள் சார் நான் அப்படியே ஹிமாலயாவில் போகும்போது எனக்கு ஒரு பதினோரு மணிக்கு சார் திடீர்னு அப்படியே லோண்டியாக உட்காந்துருப்பேன் சார் எனக்கு எதை பற்றி கவலை கிடையாது சார் அப்படியே என் மைண்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சார் எல்லாம் கல கல கலகல கல 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 கா அப்படி யாரோ ஒரு தங்கத்தரா சார் அது யார் 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 நான் தேடி 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 பார்த்தேன் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணி ஒரு நாள் பார்த்தேன் சார் ஒரு பெரிய ஒரு சித்தம் சார் மேலே அப்படி பார்த்துட்டு கத்துறான் சார் நக்கலாம் எப்போ கூப்பிடுவான் எப்போ கற்றுவான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கூட தெரியாது சார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ரஜினி சார் சொல்கிறார் அப்படி நக்கல கல கலக்கா அப்படின்னாரு அதை ஒன்று சொல்லிட்டீங்க கரெக்டாக சார் வேட்டையன் வரும்போது இப்படி வந்தால் நல்லா இருக்குமே சார் அப்படின்னா நிஜமாக அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் சார் இது வேட்டையன் வரும்போது அந்த செருப்பு சவுண்டு இந்த லக்கலக்கா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஷுவராக உங்களுக்கு டெஃபினட் ஆனார் சார் நான் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி அப்படின்றது எப்படி ரீச் ஆச்சோ அந்த ரேஞ்ச் ரீச் ஆகும் ரேஞ்சுக்கு இது ரீச் ஆகும் பஸ்ஸுங்களுக்கு அதை விட பெருசாக ரீச் ஆகும் சார் இப்படி ஆனார் ஆமாம் சார் அவசரப்பட்ட டக்குன்னு ஒரு டிசிஷன் எடுக்காதீங்க இல்லை சார் நீங்கள் டெஃபினட்டாக சார் இது நல்லா ரீச் ஆகும் சார் சரி வந்துட்டேன் மறுநாள் டென் ஓ கிளாக் கூப்பிட்டார் என்ன காலையில் எங்கே இருக்கீங்க நான் இங்கே தான் இருக்கேன் சார் வரீங்களா இதுக்கு வரீங்களா அப்படின்னாரு வீட்டுக்கு வர சார் வர சார் போனேன் போன உடனே என்ன பண்ணார் சார் அந்த இது உங்களுக்கு ஓகே தானே அந்த ரக்கலாக்க சார் டெஃபினட்டாக ஓகே சார் அப்படியா அப்படி அங்கே நில்லுங்க அப்படின்ட்டார் ஒரு பத்து ஸ்டெப் இங்கேருந்து அப்படியே நடந்து அவ்வளோ தூரம் போனார் அங்கேருந்து அப்படி திருமணம் இருக்கு அப்படின்னு
கேடி இல்லை சார் விஷ்ணு சார் பண்ணி இந்த சீன்ஸ் இல்லாமலே அங்கே ஒரு வருஷம் ஓட போகுது போனோம் இப்போவே ஆல்ரெடி செல்வர் ஜூப்ளி போகுது இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அவரே கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு எங்கிட்ட சார் மைசூரில் ரெண்டு தேட்டர் சார் பங்காரத்து மனுஷிக்கு அப்புறம் இப்படி இப்படி ஒரு படம் ஓடுது சார் அது ஆஃப்டர் விஷ்ணுவர்தான் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் அதனால் அது டபுளாக இருக்கும் சார் நீங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பயங்கர இதில் சொன்னேன் நான் படம் ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோன்னு என் கையை ஓடிச்சு டபுள் பாஷா ஆனார் அப்படியே டிசைட் பண்ணிட்டார் அப்படியே சொன்னார் டபுள் பாஷா ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இந்த கேரக்டரை நான் பண்ணணும்னு அவர் ஜட்ஜ் பண்ண மாதிரி யாருமே பண்ணலை இந்த கதையை நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் பல பேருக்கு யாருமே எடுக்கல தமிழில் இதை பண்ணுங்க தமிழில் பண்ணலாம் தமிழில் பண்ணலான்னு இதே சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கும் சொன்னேன் எல்லாரும் கதை கேட்டாங்க பிரபுல இருந்து அவ்வளோ பேரும் கேட்டாங்க யாருக்குமே ராமுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது பட் பிரபு சொன்னார் வேணாப்பா நமக்கு எதுக்குப்பா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குப்பா வேணாப்பா அப்படின்ட்டாரு சொல்லி இல்லைப்பா இது நல்லா போகணும் யோசிச்சுப்பாரு சரி எல்லாருமே அதே மாதிரி வேற யாராவது ஆர்டிஸ்ட் போடலாமா அர்ஜுன் போடலாமா இது போடலாமா அப்படி ரெண்டு ப்ரொடியூசருக்கு சொன்னேன் நான் இந்த கேரக்டர் அர்ஜுனை போட்டு போ இப்படி எல்லாம் கேட்டு யாருக்குமே அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் போச்சு ஆனால் விஷ்ணுவர்தன் பண்ண உடனே இவர் பார்த்தோன்னே இவர் ஜட்ஜ் பண்ணி எடுத்துட்டார் அது சூப்பர் அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட பாதியில் சொன்னார் சார் இது எத்தனை பேருக்கு சொன்னேன் தெரியுமா சார் இந்த கதையை நீங்கள் எப்படி சார் எடுத்தீங்கன்னு நீ என்ன சொல்லலாம் தப்பாக நினைக்க மாட்டீங்கல்ல அப்படின்னாரு என்னென்ன கதையாக சொல்லி தான் நான் நடிச்சிருக்க மாட்டேன்னாரு ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி சினிமா ஆகிடுச்சா இருக்கேன் அது விஷ்ணுவர்தன் பார்த்த உடனே தான் நான் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு விஷ்ணுவர்தன் டு டிசைட் திஸ் சப்ஜெக்ட் வெற்றி <laughs> அடையும் <laughs> அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தது இதே மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் பயங்கரமான கான்ட்ரவர்ஷியல் ரிவர்ஸ் அது வந்து பிரபுங்கிட்ட சொன்னார் இன்னும் இமீடியட்டாக வந்து இந்த படத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்காதீங்க ஒன் வீக் கழிச்சு இந்த படம் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க எப்படி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரஜினிக்கிறதுன்னு தெரியல சார் என்கிட்ட சொன்னார்னு பிரபுங்கிட்ட சொன்னார் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணார் பர்ஃபெக்டாக சொன்னார் கவலையே படாதீங்க எல்லாம் சொல்லுவான் அப்படின்வான் இப்படின்வான் தூக்கி போட்டு படுங்க அப்படின்வார் அந்த மாதிரி அந்த படம் மேலே நம்பிக்கை இருந்தது அந்த படமும் அது மாதிரி ரஜினி கமல் ரெண்டு பேரும் கூட நீங்கள் நல்லா நெருக்கமாக பழகினாலும் ரஜினியோட படம் பண்ணுங்க கமலோட படம் இல்லை அதே மாதிரி அஜித் விஜயில் பார்த்தீங்கன்னா அஜித்தோட படம் பண்ணுவீங்க விஜயோட பண்ணல எதனால் இப்படி ரெண்டு பேரும் மிஸ் ஆனாங்க இதில் இல்லை அதில் வந்து கமல் அவருடைய படம் வந்து நான் பண்ணலை அப்படின்றது காரணம் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பாரதி ரொம்ப க்ளோஸ் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாரதி நாலஞ்சு படம் பண்ணிட்டாரு ரெண்டாவது நான் ரெண்டு பேனருக்கு பண்ண வேண்டியது அவரோட அந்த ரெண்டு பேனருமே எனக்கு எப்படின்னா அவருடைய ரசிகனாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் கமலோட ரசிகனாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் கிட்ட போனால் தான் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவருடைய ஸ்டைல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எப்படி அவர் என்னோட வருவார் என்னோட அவரோட எப்படி வரும் இத்தனைக்கு நான் ஒரு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட ரீசெண்டாக இத்தனை அதாவது ரஜினி சார் வந்து கமலுக்கு ஃபோன் பண்ணி சந்திரமுகி முடிஞ்ச உடனே நீ வாசுவோட ஒரு படம் பண்ணுங்க ரஜினி சார் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் வாசுவோட ஒரு படம் பண்ணுங்க கமல் எல்லா டென்ஷனையும் தலையில் தூக்கி போடாதீங்க கேரவனில் ஃப்ரீயாக உங்கள் கதை எழுதுங்க உங்களை நல்லா பார்த்துப்பார் நல்லா எடுப்பார் நல்லா நடிக்க எல்லாம் பண்ணுவார் உங்கள் மைண்டில் நிறைய நீங்கள் இது இது பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறீங்க நீங்களே எல்லாம் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படி சொல்லி இவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு எனக்கும் ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கமல் கிட்டே போங்க அப்படின்னாரு அப்போ நான் போய் அவரை பார்க்குறேன் அவரை பார்த்த உடனே அவர் வந்து கதை சொல்லுங்கள் அப்போ சந்திர பிரகாஷ் செயனுடைய அண்ணன் தான் எனக்கு கூட்டு போனார் செயன்ராஜ் 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 சன் நான் மூணு பேர் கமல் சார் வீட்டு போய் கதை சொல்கிறோம் ஸோ கதை கேட்டு அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு ம் நல்லாயிருக்கு மூணு ரூல் ஃபாதர் சன் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு ஃபாதர் அது ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபாதர் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் ஸோ இவனும் பிரமாதமான கேரக்டர் இவனும் மூணு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு நல்லாயிருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போவும் செயன்ராஜ் பையன் என்னை பார்த்தா சார் என்ன அங்கே அந்த அங்கில் அந்த கதை இன்னும் என் அப்படியே இருக்கேன் மைண்டில் நான் கதை ஏன் கிள்ளும் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்போ தான் அந்த வேட்டையாடு விளையாடு படம்
அந்த மூடுக்கு போயிட்டார் அப்போது என்ன பண்ணார் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த கதை கொஞ்சம் தள்ளி பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நான் இவ்வளோ கேரக்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்பி பண்ணும்போது தப்பாயிடும் நான் இப்போ இதை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் நான் இருக்கேன் வேறு வழி இல்லை அதனால் பின்னாடி பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் இல்லை நான் அதுக்கப்புறம் நானும் அவரை பார்க்கல நானும் அதை பற்றி பேசலை அவர் அதை பற்றி சொல்லலை ஸோ அதனால் நானும் விட்டுட்டேன் அப்புறம் அது சரிக்கு சொல்லிவிட்டேன் அந்த மாதிரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படின்ட்டார் ஸோ அது கிட்டத்தட்ட பண்ண வேண்டிய லெவலுக்கு போனது தான் அதே மாதிரி அஜித் வச்சு நீங்கள் பண்ணீங்க ஆமாம் விஜய் வச்சு நான் பண்ணுறதுக்கு படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஜய் வந்து என்னென்னா அவர் வந்து என்ன நான் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா பணக்காரன் ஷூட்டிங்கில் அவர் ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாயோ என்னமோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் ஈ வாஸ் வெரி ஸ்மால் அவர் விஜய் சொன்னது தான் ஷூட்டிங்க்கே போகாமல் இது ஸ்கூலுக்கே கூட போகாமல் ஷூட்டிங்கை வேடிக்கை பார்க்க அவங்க வீட்டில் அப்போ சந்திரசேகர் சார் வீடு ஷூட்டிங் கொடுப்பார் அப்போ நான் வந்து ஒரு டைரக்டராக என்னை அவர் பார்த்துருக்கார் ஸோ அப்போ நான் வந்து சரண் ராஜ்கிட்டையும் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசும்போது நான் கொஞ்சம் டஃப்பான ஆள் அந்த டைம்லலாம் ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட் பண்ணலாம் திரும்ப அது கௌதமிக்கெல்லாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நடிச்சு காட்டுவேன் ஏ இப்படி பார் இப்படி பார் இப்படி இப்படி பண்ணு இது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நடிச்சு காட்டுற ஒரு டைரக்டர் நான் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வேளை சின்ன வயசில் பார்த்ததில் ஒரு பயம் வந்து அப்படி ஒரு டைரக்டர்ன்ற மாதிரி இருக்கலாம் பட் அது இருந்தாலும் அவர் அப்படி வளர்ந்து 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 ஒரு ஒரு லெவலுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டர் ஆகி இன்றைக்கி தன்னை வந்து ஒரு தனி இடத்துல நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் எப்படியாவது விஜய்கிட்ட எப்படி நம்ம விஜய்கிட்ட கதை சொல்லலாம் விஜய்க்கு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மைண்டில் வச்சு நான் சொன்னேன் இதோட உடனே அஸ்டண்ட் கிட்ட சொன்னேன் இவன் நான் எல்லாம் போய் பார்க்குறதெல்லாம் புரியல எனக்கு சந்திரசேகர் சார்னால் டக்குன்னு ஒரு கார் எடுத்து போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் விஜய் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு 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 நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை அப்படியெல்லாம் யாரையும் பார்த்தது இல்லை நான் அப்படின்னு ஒன்று அவன் சொன்ன சார் நான் பேசுகிறேன் சார் நீ பேசுனா ஒன்றே ஒன்று சொல் இந்த மாதிரி அவர் எனக்கு பயப்படுறாருன்றது சொன்னார் கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி அவர் அவரான அவர் வளர்ந்துட்டாருன்றதை நான் நினைக்கிறேன் வளர்ந்துட்டாருன்னா என்ன கூப்பிட சொல்லலை நான் விட்டுரு அப்படின்னு அவர் வளர்ந்துட்டார் அந்த பயம் தேவையில்லைன்னு அவர் வளர்ந்துட்டார் அவர் எங்கேயோ போயிட்டார் அவர் எங்கேயோ போயிட்டோன்னா அவர் ஏன் யோசிக்கணும் வாசு யார் ஓகே இவங்களாம இருந்தால் முருகதாஸ் ஒரு டேரக்டர் அவ்வளோதான் நானும் எனக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டரை நான் சொல்கிறேனா பண்ணுறேன் இல்லைனா பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்துட்டாருனா பிரச்சனை இல்லையேன்னு சொல்லி சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு விஜய் வந்து நம்ம ஒரு காமன் பிளேஸில் மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபீஸில் அவரோட ஆஃபீஸ் எங்கள் அடையாறில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மாலை ஒரு மாடி மேலே எனக்கு அது வரைக்கும் அவர் வீடு தெரியும் இது தெரியும் முதல்ல வீடு தான் போயிட்டேன் நான் பாட்டுக்கு போன ஒன்று விசஸ் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்திருக்காருனா ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்த உடனே சார் நீங்கள் என்ன சார் ஒன் ஓ கிளாக் வரேன்ட்டு நீங்கள் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்துட்டீங்க என்ன நான் சொன்னேன் இல்லை விஜய் நான் வந்து இந்த பக்கம் டைம் இவ்வளோ ஆகும்னு நினச்சி நினச்சேன் இன்றைக்கி டிராஃபிக் கம்மி ஆச்சு நான் சீக்கிரம் வந்துட்டு அவ்வளோதான் இல்லை நான் ஓடியாக வந்துட்டேன் அதான் டென்ஷன் ஆகி என்ன சாப்பிட்டீங்க அது இது எல்லாம் பேசுனேன் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லைண்ணே நான் இந்த மாதிரி இது சரி நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் சார் இந்த இடத்துல மீட் பண்ணலாம் சும்மா உங்களை பார்க்கணும்னு தான் கூப்பிட்டேன் நான் இப்போ எல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் பேசலை நீங்கள் அப்புறமா வந்து சொல்லுங்கள் அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் கழித்து நான் போய் ஒரு மரேட் பண்ணேன் அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் விஜய் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கு உள்ளே வர வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை பட் பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியல் கதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி சார் செகண்ட் ஆஃபில் கொஞ்சம் எனக்கு இதாக இருக்குது ஜர்க்காக இருக்குன்னு சரி ஓகே வேண்டாம் விட்டுருங்க நான் நான் எழுதுறேன்றத ஹோப் கொடுக்கல பாலிட்டிக்கல் ஃபீலிமே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கும் ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு நான் விட்டுட்டேன் சரின்னு விட்டுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு தடவை திரும்ப வந்து வேறு ஒரு பெரிய ஒரு படம் அது இப்போ பேர் சொல்லக்கூடாது ஒரு மிகப்பெரிய படம் அதை வந்து நான் அவரை வச்சு பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணேன் வாங்கன்னார் போனேன் சொன்னேன் இந்த படம் தான் நான் திருப்பி பண்ணுறேன் ஓகேன்னா பண்ணலாம் இல்லைனா வேண்டாம் பண்ணலாம் சார் நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் சிட்னியில் போய் அங்கே ஃபுல்லாக என் டாக்டர் வேகனை போயிருந்தேன் சிட்னி அங்கே போய் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் வந்த உடனே அப்போ தான் மெர்சல் ரிலீஸ் அது ஒரு இங்கிலீஷ் படமாக பண்ணுறதா இருந்தீங்கள இங்கிலீஷும் இல்லை இங்கிலீஷ் அது வேறு அது வேறு படம் இது வேறு படம் சரி இது வந்து நான் பண்ணும்போது ஆனால் விஜய் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்ட
வரல அதனால் விட்டுட்டேன் நான் வேண்டான்னு ஸோ இது வந்து நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கதையை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்புறம் மிரிசல் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி நான் ரெடியாக இருக்க ரெடியாக அவர் என்ன சொன்னார்னா கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் அதை கேட்பேன் சொல்லுங்கள் டைரக்டர்கிட்ட நான் அந்த அந்த கதையை கேட்குறேன் அதை நான் ரெடியாக வரேன் அதை நான் ஷுவராக நான் கேட்குறேன் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு அதில் அந்த இடத்துல நிற்குது அது இப்போ விஜய் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் நீங்கள் வெயிட்டிங் இப்போ ஏன்னா அவர் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நான் டெஃபினட்டாக வந்து எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாரு ஏன்னா நான் அதையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பரவாயில்லையான்னு கேட்டேன் தாராளமாக பண்ணுறேன் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அதை வச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் கூட நீங்கள் பிளான் பண்ணுவோம் அது இங்கிலீஷ் படம் அந்த ப்ரொடியூசர் சும்மான ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டுட்டு நான் ஆனால் விஜய் கிட்ட பேசினேன் ஸோ அப்போ அவர் சொன்னார் என்கிட்ட சார் அவர் யார் அவரோட மேனேஜர் யார் வேற யாரும் பேசினேன் என்கிட்ட சார் அவர் யாருன்னு கூட தெரியாது அவர் போய் அங்கே நம்மளை அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறார்னு தெரியாது நம்ம பாட்டுக்கு அங்கே போயிட்டு கடைசியில் அந்தால் ஏதாவது பண்ணி விட்டானா வம்பாயிடும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த நேரத்தில் எடுக்கும் நீங்களும் எடுக்கக்கூடாது சார் எடுக்கக்கூடாது சார் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னார் அவரோட நான் சொன்னேன் இல்லை நான் முதல்ல போகிறேன் நான் யூஎஸ் போய் பார்க்குறேன் அவன் யார் என்ன விஷயன்றதை பார்க்குறேன் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அவன் ரியலாகவே எவ்வளோ பேக்ரவுண்ட் அவனுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலான்ட்டு போனேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்தோன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவர் ஈஸ் நாட் நம்மளை வச்சு தான் ஒரு பணமே ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்புறம் புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சோடனே நான் வந்துட்டேன் வேண்டாம் அஜித்தோட அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் தொடரான் அஜித் அந்த படம் அனுபவம் எப்படி அஜித்தோட வந்து நான் பண்ண வேண்டிய படம் அது கிடையாது அந்த படம் எந்த கிடையாது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஏற்கனவே அந்த ரைட்ஸை வாங்கி வச்சு அது அஜித்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த படத்தை எனக்கு படம் சொன்னாங்க பண்ண சொல்லும் போது இதில் உங்களுக்கு அதில் பெரிய உடன்பாடு எனக்கு அதில் பெரிய இதே இல்லை எனக்கு வந்து சரி என்ன பண்ணலாம் சரி ஓகே அஜித்துக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளேல மேக்சிமம் நான் வந்து ஒரு ஆக்ஷனாக ஒரு இதுவாக ஒரு விஜயகாந்த் படத்தை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுத்து அந்த படத்தை நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா நானும் அஜித்தும் படம் முடிஞ்சு ஃப்ளைட்டில் வரும் வரும்போது நான் சொன்னேன் அஜித் நான் ஒரிஜினல் கதை இதான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கதையை சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் ஏன் இது பண்ணல அப்படின்னாரு இல்லை இது நான் உங்ககிட்ட சொன்னாங்க இது பிடிக்கலன்னு நீங்கள் சொன்னதாக சொன்னாங்களே சொல்லவே இல்லையா சார் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகே அப்படின்னா அவங்க இந்த படம் தான் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணி வந்திருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு விட்டுட்டேன் எனக்கே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா ஹீரோஸும் இது வரைக்கும் கடவுள் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒருத்த இது அனுப்பிச்சான் ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமா ஒரு மேல் எனக்கு ஒருத்தன் பண்ணான் அதாவது பிரபு சின்ன தம்பி அதே மாதிரி வெங்கடேஷ் ராமாச்சாரி பிகஸ்ட் வெங்கடேஷ் சண்டி பிகஸ்ட் ரவிச்சந்திரன் பிகஸ்ட் ராமாச்சாரி ரஜினிகாந்தோட ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்கிற படம் சந்திரமூகி சிரஞ்சீவிக்கு மிகப்பெரிய படம் வந்து கரண மௌடு அப்புறம் வந்து மோகன் பாபுக்கு மிகப்பெரிய இது வந்து அசம்பளி ரவுடி விஷ்ணுவரதனுடைய லைஃப்பில் பெரிய ஹிட்டு வந்து ஆப்தமித்ரா இப்படி ஒவ்வொரு ஹீரோ பாலகிருஷ்ணாவுக்கு பெரிய லைஃப் டைம் பிக்கஸ்ட் ஹிட்டு வந்து முதலமாமையா இதெல்லாம் என்னோடய கதைகள் தான் இப்படி எல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் கொடுத்தது உங்கள் படங்கள் வந்து அவங்களுடைய லிஸ்ட்டில் வந்து டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்த அம்சான் எனக்கே தெரியாது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் எல்லா ஹீரோ பர்ஃபெக்ட் டேட்டா இருக்கிற பெரிய படம் வந்து நம்ம படம் தான் தமிழே எடுத்துட்டா பிரதிநிதி பிறகு ரெண்டு பேருக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கை வெற்றிகள் சத்யராஜ் சத்யராஜ் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே அமைச்சாங்க வாழ்க்கை சத்யராஜுடைய லைஃப் டைமில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் எது பார்த்தா வாழ்க்கை வெற்றிகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அமைச்சாங்க ஒரு ஒரு ஹீரோஸ்க்கு ஒரு ஒரு பிராண்டட் ஃபிலிம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்கள் படம் இருக்குது ஏன்னா அடிக்கடி சிரஞ்சீவி பார்த்தோன்னா கரணம் அப்படின்னு கூப்பிடுவார் கரணம் கூட அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு அது மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஷீல்டு விஜயகாந்தோடும் பண்ணுவீங்க சத்யராஜ் நீங்கள் பண்ண லிஸ்ட் விஜயகாந்த் சத்யராஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா நட்சத்திரங்களும் நீங்கள் பணியாற்றி ராஜ் படம் டைரக்ட் பண்ண யாராவது கனவு நினைப்பாங்க அதை விட்டு நீங்கள் எல்லா ஹீரோஸ் அது கரெக்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே மாஸ்டர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த டாப் ரைட்டரு அவரோட படம் நான் டைரக்ட் பண்ணதை என் லைஃப்பில் பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் பாரதிராஜா சார் படம் டைரக்ட் பண்ணதை பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் மற்ற
இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் சொன்னாரு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்தும் பாலிடிக்ஸ்க்கு வராது கமல்ஹாசனும் பாலிடிக்ஸ்க்கு வராது உங்களுடைய அரசியல் பார்வை எப்படி இருக்கு என்னுடைய அரசியல் பார்வையில் நான் பொதுவாக சொல்லணும்னா கமல் சார் வந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து தனியாக அவர் போராடுறாரு அவர் இது பண்ணுறாரு இன்னும் ரஜினி சார் வந்து இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு தவிர இன்னும் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கல ஆமாம் இல்லை அதான் அவர் அவர் ஒரு கார் வாங்கிட்டார் ரஜினி சார் கார் வாங்கிட்டார் ஆனால் இன்னும் பெட்ரோல் போடல அது போட்டுட்டார்னா தான் அவர் எந்த கியர்னு காட்ட போகிறாரு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரா செகண்ட் கியரா தேர்ட் கியரா ஃபோர்த் கியரான்றதை காட்ட போகிறாரு ஆனால் கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் கியர் கிடையாது அது மட்டும் ஷுவர் அது நான் நான் சார்கிட்ட கூட நான் சொன்னேன் சார் ஒரு பேட்டியில் கூட சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் கார் வாங்கிட்டீங்கன்னா பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டாப்பில் போவீங்கன்றது அப்போ சொல்கிறேன் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்கள் நண்பரான சந்தான பாரதி மக்கள் நீதி மையத்தில் உறுப்பினர் இப்போ ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தா நீங்கள் உறுப்பினர் எங்கேன்னு எதிர்பார்க்கலாம் அதில் நிச்சயமாக அந்த நேரத்தில் பார்க்கலாம் பார்ப்போம் எப்படின்றது இன்னும் நான் டிசைட் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு வந்து ரஜினி சார் என்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு மூத்தவர் மாதிரி நான் சினிமாக்காக சொல்லலை அவரோட வந்து நான் வந்து அவர் எனக்கு அடுத்த படம் அது அதை பற்றியெல்லாம் நான் கேர அதை பற்றி நான் எப்பவுமே அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் படம் எல்லாம் விட்டுருங்க சார் நம்ம படத்தை பற்றி எல்லாம் பேச வேணாம் சார் நான் படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ அதெல்லாம் வேணாம் சார் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு ஒரு எந்த செட்டில் போனாலும் நான் அவரை பற்றி பேசாத இது நாளே கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டைமிங் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த அந்த ஹியூமனிட்டி அண்ட் அந்த டவுன் டு அர்த்னு ஒன்று இருக்குல்ல இது வந்து எல்லாம் பல ஹீரோஸை பார்க்கும் பொழுது ஏ ஒரு நாள் அவரோட நடிங்க மௌனன் எல்லாம் திருந்திருவே இப்படியே சொல்லுவேன் ஒரே ஒரு நாள் அவரோட நீ நடி நீ திருந்திருவேன் நான் எத்தனையோ நடிக்கனா அவரை கம்பேர் பண்ணி திட்டியிருக்கேன் ஒரு நடிகை எனக்கு லேட்டாக வந்துகிட்டே இருந்தான் அந்த நடிகைங்கிட்ட நான் சொல்லும்போது நீ லேட்டாக வந்து நான் திட்டல என்னை கெடுத்ததே ரஜினின்ட்ட அவங்கிட்ட உடனே அப்படி ஷாக்காக என்னன்னா அப்படி பார்க்குறான் அவன் லெவன் ஓ கிளாக் வரான் என்ன ரஜினி சார் கெடுத்துட்டாரிய அவரால் தான் நான் கெட்டு போனேன் அப்படின்னா என்னன்னா எட்டு மணி ஷூட்டிங்கன்னா ஏழரை மணிக்கு உட்காடுறாரு ஒம்பது மணி ஷூட்டிங்கன்னா எட்டரை மணிக்கு உட்காடுறாரு இப்படியே பழகி போய் நான் உன்னெல்லாம் பார்த்துட்டு எட்டு மணிக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டேன் உன்ன மாதிரி நான் ஆளை பார்த்துருந்தேன்னு வச்சுக்க நான் பதினோரு மணிக்கு வருவேன்ல இந்த பதினோரு மணிக்கு வர்றதுக்கு நீ எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கா பாரு எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு இது அவருக்கு புரிய மாட்டேங்கிதியா அவர் வளர்ந்துட்டாருன்னு புரியல அவர் பதினோரு மணிக்கு வரமாட்டாரு அதனால இன்னைக்கு நைட் அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல போறேன் பாருங்க சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அவர் எப்படி இருக்காரு நான் அவரை வச்சு படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் போறேன் பதினோரு மணிக்கு வராரு அவர் இத்தனைக்கு அவர் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி நான் சொன்ன சார் அவர்கிட்ட அப்படின்னா நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னோடனே இவர் அப்படி இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் சொல்லு சரியாக நாளையே அவங்க டைரக்டர் இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் ஸோ அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு இசை ஆகட்டும் இசை சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ராஜா சாரை பற்றி பேசியே திருவேன் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் அஞ்சு பாட்டு கொடுத்தாரு யா சின்ன தம்பியில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் இது இவ்வளோ தான் யா தேவை இவ்வளோ தான் யா தேவை இவ்வளோ தான் யா ரெண்டு தடவையாக நான் மாற்ற முடியும் அதுக்கு மேலே கிடையாது இது வேணான்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் அவர்கிட்ட யாருக்கிட்டையுமே யாருக்குமே இல்லை இது வேணா நான் வேறு வேணும்னு எனக்கு கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது அதை மாதிரி அவரு நல்லா இருக்கு இந்த பாட்டு நான் சொல்கிறதை கேள்வி நீ இது வேணாம் நான் மாற்றி தரேன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் மாற்றவே மாற்றாதீங்க எனக்கு இந்த பாட்டு தான் வேணும் நான் சொல்லி நான் ஒரு பாட்டு பண்ணி அந்த பாட்டு மிக பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது இது மாதிரி நான் வந்து ராஜா சாருடைய பாட்டை கேட்ட உடனேயே நமக்குள்ள அந்த கதையில் ஒரு சிவாஜி சார் கதை சொல்லி முடித்த பிறகு அவர் எப்படி அந்த கதாபாத்திரத்தை தான் ஒரு தனி லெவலுக்கு கொண்டு போகிறாரோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லணும் அந்த சுச்சுவேஷனை வேறு மாதிரி கொண்டு போகிற ஒரு ஆள் இல்லை ராஜா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா அது சிவாஜி சார் இளையராஜா இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லலாம் யோ இதான் யா கேட்டேன் இதான் யா வேணும் இதுதான் வேணும் அப்படின்னு அதனால இன்னொன்றுன்றது நம்ம கேட்கவே முடியாது இது போலன்னு கேட்க முடியாது எங்கிட்ட சிரிப்பார் எல்லாரும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தூளியில் மாதிரி பாட்டு கொடுன்றான் இந்த சின்ன தம்பி சின்ன ராசா இது மாதிரி பாட்டு கொடுன்றான் இன்னும் அப்புறம் அதே போடுங்கன்ட்டு போயிடுவேன் நான் அது மாதிரி அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கிட்ட எப்படி மியூசிக் சொல்லணும் எப்படி இது பண்ணணுன்ற அது ஒரு தனி இது அது இப்போ எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெயலலிதாவோட ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தது அந்த அவங்களோட வந்து உங்களுக்கு எப்படி அப்படி ஒரு நெருக்கமான ஒரு எனக்கு வந்து அவங்கள வந்து நான் அவங்கள பார்த்தது இல்ல
தலைவரே இந்த ஸ்கிரிப்ட் ட்ரை பண்ணார் ஆனால் அவர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டார் நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாரு சூப்பர் இந்த டைலாக் சொன்னாங்க எனக்கு புரியல என்னன்னு அந்த லாவாரிஸ் அந்த படத்தில் வந்து கடைசியில் அந்த அம்மா வரமாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒரு மகனை வைத்து தன் தாய்க்கு திருமணம் பண்ண விஷயம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது என் அப்பா யாருன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அதனால் அம்மா வந்து அப்பா இல்லைன்றதால பையனுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க அவன் ஒரு அனாதையாக தான் இருப்பான் ஆனால் அந்த அம்மா மூலமாக அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதே வீட்டில் அவன் இருக்கான் எந்த அப்பா இருக்காரோ அந்த அப்பா வீட்டில் வேலைக்காரனாக இருக்கான் அவன் கூப்பிட்டு இந்த அப்பா உயிரை காப்பாற்றுனதுக்காக என் சொத்தெல்லாம் நீ எடுத்துக்கிறேன்னா வீடு வாசல் சொத்து சுகம் இருக்கிறவன் பணக்காரன் கிடையாது யாருக்கு நல்ல தாய் நல்ல தகவல் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைகள் நல்ல நண்பர்கள் இருக்கானோ அவன் தான் மனக்கார் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஒன்றை தவிர என் தாய் கழுத்தில் தாடி ஒரு மனைவின்ற ஸ்தானம் யார் அம்மா யார் அந்தால் சொல்லுன்னா கூப்பிட்டா இவர் தான் அந்த ஆள் ஸோ மகம் முன்னாடி அம்மா அப்பாவுக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் இது வந்து அந்த அம்மா பார்த்தவனை ரொம்ப பாராட்டினாங்க ரொம்ப பிரமாதமான சீன் அது அதில் கிடையாது டோட்டலாகவே கிடையாது நீங்கள் ஸ்கிரிப்டே வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க இதை மறுபடியும் ஹிந்தியில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அதுலேருந்து நான் எப்போ அவங்களுக்கு உரிமையாக அப்போ ஜவஹர் பாபு அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு ஒரு பி ஆர் பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு செக்ரட்டரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் ஃபோன் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு வந்து லைன் கிடைக்கும் வராங்க இந்த மாதிரி இந்த படம் போடுறேன் அப்படின்னு அந்த படம் சின்ன தம்பி பார்க்க வருவாங்க அப்புறம் நடிகன் பார்க்க வந்தோட தான் இது சொன்னாங்க தேடி வந்த மாப்பிள்ளை பற்றி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தாடி வச்சுட்டு அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த படம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் சேதுபதி ஐபிஎஸ் அப்போ தான் விஜயகாந்த் சாரு எல்லாம் வந்து அந்த அம்மாவோட ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் அரசியல் ரீதியாக அவங்கள நான் வந்து எந்த நாளும் ஒரு அண்ணா டிஎம்கே அது இதுன்றதெல்லாம் எங்கள் அப்பா அது வேறு அவரோட லெவல் வேறு அவர் எம்ஜிஆரோட இருந்த நட்பு வேறு எல்லாம் வேறு இன்னும் காமெடி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கலைஞர் வீடு இன்னும் கிட்ட கோவாலபுரத்துலேருந்து அப்படி வந்தானா இந்த இந்த கோயில் கோயிலிருந்து நேராக அவரை பார்த்துட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கார் ஏறுறது எத்தனையோ அப்படி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த தமிழ்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என் தம்பியோட கிளாஸ்மேட் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இப்போது தமிழ்கிட்டலாம் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நண்பனாக தான் பேசுகிறோம் அப்படியே அதே மாதிரி இவரும் தளபதி அவரும் நான் இந்த த்ரெட்மில் போய் இந்த டைமில் அவர் நடப்பார் இதில் மீறிது <laughs> அதனால் அந்த அம்மா வந்து எனக்கு வந்து அதே மாதிரி மூணு தடவை எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது கொடுத்தாங்க அவார்டு கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து சின்ன தம்பிக்கு பெஸ்ட்டு டைரெக்ஷன் கொடுத்தாங்க ஸ்டேட் அவார்டு எனக்கு கிடச்சிச்சு ரெண்டாவது வந்து இது கொடுத்தாங்க நடிகனுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே கொடுத்தாங்க மூணாவது வந்து ஜெயலலிதா அவார்டுன்னு ஒரு அடம் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து நம்பியாரசாமி மனோரமா அண்ட் பி வாசு தினத்தந்தியில் ஹெட்லைனில் வந்துச்சு சூப்பர் அது என்னால் மறக்கவே முடியாது அவங்களுடைய பேரில் இருக்கிற முதல் அவார்டை எனக்கு கொடுத்தாங்க உடனே நான் போய் அவங்ககிட்ட இருந்து பார்த்து நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் எல்லாமே அந்த சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தனி இடத்த கொடுத்துருந்தாங்க இந்த நூறாவது ஆண்டு கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாம் நடத்தினாங்க எல்லோரும் நம்ம ஃபிலிம் சேனல் வந்து எல்லாம் பெருசாக நடத்தினோம் அதில் லாஸ்ட் டே சுரேஷ் நம்ம ஆனந்தா சுரேஷ் சார் சொல்கிறாரு சார் சிஎம் கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தது வாசு பேர் அதில் எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னாங்க வாசு பேர் எழுதுங்க அப்படின்னாங்க இது சி கல்யாணம் இவரும் எங்களை கூட்டு சொல்கிறாங்க அம்மா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னோடனே எனக்கு இங்கே மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போலீஸ் வந்தாங்க வந்தோடனே என்னென்னா உங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு எஸ்கார்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் இத்தனைக்கும் அவங்ககிட்ட எங்கள் அப்பா பேரை சொல்லி எங்கள் அப்பாவை பார்க்கும்போது நானும் எங்கள் அப்பா ஒரே நேரத்தில் தான் இது வாங்கணும் கலைமாமணி எங்கள் அப்பா எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே கலைமாமணி வாங்கல இந்த மாதிரி நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸில் ஆட்சியில் இருக்கும்போது கலைமாமணி வாங்கல இந்த மாதிரி திரும்ப டூ தௌசண்ட்லேருந்து வந்த பிறகு தான் கலைமாமணி எனக்கு கிடைக்குது அப்பாவுக்கும் கிடைக்கும் ஒரே ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடை அப்போ எனக்கு கொடுத்துட்டு அப்பாவை பார்த்தோன்னே ஷாக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொடுக்காம இருக்காங்களா அப்படின்னா உடனே எங்கள் அப்பா உங்கள் கையால் வாங்கணுன்னு இருக்குது போல இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தார் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அப் எப்பவுமே அப்பாவை கேட்பாங்க எப்படி இருக்கார் ஏன்னா அப்பா வந்து அடிமை பெண்ணில் மேக்கப் போட்டிருக்கார் ஓ
அந்த கெட்டப் முதல் நீங்கள் மேக்கப் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இது ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படி சொல்லி அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அப்பா போட்டிருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து அவர் அப்போ எப்பவுமே சொல்லுவார் ஒரு டால் மாதிரி ஒரு டால் மாதிரி இருப்பாங்க எப்பவுமே படிப்பாங்க யாரோடையும் பேச மாட்டாங்க நிறைய நாவல்ஸ் படிப்பாங்க ஒரு ஓரமாக உட்காருவாங்க யாரோடையும் மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க வருவாங்க நடிப்பாங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு நான் நான் ஆர்வப்பட்டு கேட்டிருக்கேன் அவங்க கேரக்டர் என்ன என்ன விஷயம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பேசணும்னா கூட எனக்கு அவங்கள பற்றி பெருசாக தெரியல அதனால் நான் பேசணும் அப்படின்ட்டு நான் இது பண்ணேன் லாஸ்ட்டில் அவங்க ஒரு இறக்கிறதுக்கு ஒரு அந்த எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் நாலு ஆறு மாதம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ரவிக்குமார் இவர் செல்வமணி அண்டு விக்ரமன் நாலு பேரும் போகணும் நம்ம இயக்குனர் சங்கம் உடல் உறுப்புகள் அப்போ நான் சொன்னேன் அம்மா இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பிரசாதம் அமைச்சு உங்களுக்கு கிடச்சிச்சான்னு கேட்டேன் நாலு பேர் வாசு நீங்கள் எப்பவுமே இங்கே இருக்கீங்க ஓ சூப்பர் அதான் கடைசியாக எங்கிட்ட பேசுனாங்க இத்தனைக்கு நான் அவங்ககிட்ட நெருங்கினது கிடையாது டெய்லி பேசுனது கிடையாது போனது கிடையாது கட்சியில் கிடையாது அதுக்காக மேடை ஏறினது கிடையாது என்ன <laughs> சார் <laughs> 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 நான் சொன்னேன் என்னங்க நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே கேட்டதில்லை நான் எப்படிங்க போய் கேட்பேன் அப்படி அதுவும் கூட பார்க்குறதே நான் இது வரைக்கும் நான் தனியாக போய் பார்த்ததே கிடையாது என் படம் பார்த்து தான் நான் பார்த்துருக்கேனே தவிர அவன் நான் செப்பரேட்டாக போய் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களால் முடியும்னார் சரி நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அம்மாவை பார்க்கணும் சிஎம்மை பார்க்கணும் அப்படின்னோன்னா ஒரு டூ டேஸ் கழித்து யாரும் ஃபோன் பண்ணாங்க அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி உங்களை வர சொல்லியிருக்காங்க லெவன் ஓ கிளாக் கோட்டைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க சரி நான் போயிட்டேன் லெவன் போன உடனே எல்லோரும் போகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எல்லோரும் போனவொன்னே என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட உடனே வாங்க யாரும் கிடையாது உட்காருங்க என்ன உட்காங்க உடனே அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்களா போயிடுங்கட்ட ஸோ தனி நான் அவங்க தான் என்ன விஷயம் அப்படின்னாங்க அம்மா அது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி எஸ்டேட் ஆகுது பட் இருந்தாலும் சொல்லணும் என்ன சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் கேட்டால் தப்பாக நினைக்க மாட்டீங்கல்ல நீங்கள் முதல்ல என்னென்னு சொல்லுங்க நீ கேட்டால் தப்பாக நினைக்க நான் எப்படி முடிவுக்கு வருவேன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எஸ்டேட் ஆகுது இருந்தாலும் நான் ப்ளீஸ் மன்னிச்சுடுங்க நான் எதாவது பார்த்து சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு மன்னிச்சுடுங்க என்ன என்னுடைய படம் ஒன்று ஆரம்பமாகுது நீங்கள் வந்து அந்த குத்து வளைக்க இருந்த படத்தை ஆரம்பிக்க சிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க கண்ணில் தண்ணி வந்து அவங்க எதையோ நான் கேட்குறேன்னு எதிர்பார்த்து ரிக்வஸ்டோடு வந்து ஆமாம் ஏதோ பீதாம்பரம் பிள்ளை எதையாவது ஒரு இது கேட்பார் அது கேட்பார் எங்களுக்கு இதை தான் பண்ணி கொடுங்க அப்படி கேட்பாருன்னு நினச்சி நான் இது பண்ணாங்களா சிரிச்சு சிரிச்சு இவ்வளவு தானா இவ்வளவுக்கா இவ்வளோ இது பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க திருப்பி ஐயோ 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 சரி நான் வரேன் இது வரைக்கும் யாருக்குமே போனதில்லை நான் வரேன் நடராஜ சார் சொன்ன சார் இந்த மாதிரி வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயோ நான் சொன்னேன் சார் வருவாங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அந்த மேடையில் அதை நான் கேட்டவர்கிட்ட சார் அது என்ன சார் நீங்கள் வச்சுருந்தா கொடுங்க சார் எனக்கு அந்த மேடையில் பேசுனாங்க அதாவது நான் வந்து வாசுடைய படங்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கேன் நான் பாலச்சந்தர் ஸ்ரீதர் சார் திருலோகச்சந்தர் ராமண்ணா இந்த கிருஷ்ணன் பஞ்சு பீம் சிங் இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய இயக்குநர்களுடைய வளர்ச்சியில் வளர்ந்தவன் தான் நான் அந்த மாதிரி பேசுகிறது அப்படியே சொல்கிற எனக்கு வந்து இந்த இயக்குநர்களை எல்லாம் பார்த்து ஸ்ரீதர் சார் வந்து இந்த மாதிரி இயக்குநர்களை எல்லாம் பார்த்து நான் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பாணி இருக்குது இது ராமண்ணா படம் இது பாலச்சந்தர் படம் இது கோபாலகிருஷ்ணன் படம் இது பீம்சிங் படம் இது வந்து ஸ்ரீதர் படம் இது வந்து கிருஷ்ணன் பஞ்சு படம் அப்படின்னு எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் ஒரு தனி இது இருக்குது பணக்காரன் பார்க்கும் பொழுது வாசு வேறு சின்னத்தம்பி பண்ண வாசுவா பணக்காரன் பண்ணார் அப்படின்னு ஆச்சரியம் நடிகனை பார்க்கும்போது நடிகன் வாசுவா சின்ன தம்பி பண்ணார் அப்படின்னு ஆச்சரியம் மன்னன் பார்க்கும்போது மன்னன் பார்த்த வாசுவா இது இந்த படத்தை பண்ணார் வால்ட்ரு வெற்றிவேல் பார்க்கும்போது அந்த வாசுவா ஒரு ஒரு படத்துலேயும் தனியாக தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் எனக்கு வந்து வாசுன்னு சொன்னால் அது அப்படியே பேசினாங்க இதுதான் பேசினாங்க சூப்பர் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனலைஸ் பண்ணி எல்லா படமும் வேறு வேறு 
உங்க படத்தையே ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணி இந்த படத்துக்கும் அந்த படத்துக்கும் வேற வேற ட்ராக் இருக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி நடிகன் ஒரு காதலிக்க நேரம் இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இது வேற பணக்காரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வேற இந்த வேலை கிடைச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது வேற வால்டர் வெற்றிகள் மட்டும்தான் எனக்கு பயமாக இருந்தது அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுறதுக்கு ஏன்னா கான்ட்ரவர்ஷியல் படம் செருப்பால் மந்திரி அடிக்கிற கதை அது எல்லாரும் பயம் உறுத்திட்டாங்க அந்த அம்மா கூப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு அத்தோட உங்களை ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவேன் இந்த படத்தை நான் அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு காமிச்சேன் சத்யராஜ் சார் நல்லா போனோம் பார்த்துட்டு வந்தேன் வெளியே வந்தார் வெளியே வந்தோடனே என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருந்தது இருந்தாலும் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ரொம்ப ஒரு மந்திரி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டையும் அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமாக படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவங்க வேறு வியூவில் பார்ப்பாங்க இதுக்கு அடுத்தது மன்னன் முழுக்க முழுக்க ஒரு பொண்ணை வந்து திமுறு பிடிச்சவங்களா அடக்கிற ஒரு படம் எல்லாரும் ஐயோயோ இதை எப்படின்னு அதை ரசிச்சேன்னு சொன்னேன் அந்த படம் பிரமாதமாக இருந்தது மன்னன் எனக்கு ரொம்ப அவங்க ரஜினி சாரோட பெரிய ஒரு ஃபேன் அவங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க எனக்கு ரஜினி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த படம் வந்து மன்னன் வந்து ரஜினி சாருக்காக பார்த்து சொன்னாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த படம் அப்படின்னா சவாலய சமாளி மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் சேலஞ்சிங் ஆமாம் சிவாஜி சார் என்கிட்ட அதான் சொன்னே என்னடா நீ இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கிற என் பேனரில் ஒரு படத்தை என்றாடி என்னடா நீ இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் சொன்னேன் அப்பா நீங்கள் சவாலய சமாளியில் பண்ணாததாப்பா நான் பண்ணிட்டேன் பண்ணனில்லை என்ன அப்பா நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேர் பாதில இது சினிமாப்பா அப்படின்னா சரி சரி விடு விடு அப்படின்னா இப்போ என்ஜிஆர் எஃப்சி ஒரு படம் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தது ப்ரொப்போசல் இருக்கா இப்போ அது வந்து இன்னும் இருக்குங்க அதாவது என்னென்னா அது ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் அதனுடைய நிறைய விஷயம் எங்கிட்ட இருக்குது அந்த ஃபேஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது அதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா நீங்கள் ரூபோ மாதிரி மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு பண்ண முடியாது எக்ஸ்ப்ரெஷன் தேவைப்படும் இப்போ வந்து ரியாலிட்டி அதாவது இது வந்து என்ன மறுபடியும் அது ரீக்ரியேட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டரு அந்த தோல் வந்து அப்படியே பக்காவாக பண்ணி அங்கே அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் தான் அது பண்ணுறாரு அவர் வந்து ரமஹான் ஒரு கே ஒரு பெரிய சிஜி அவர் தான் இதை ஜுராசிக் பார்க்கலாம் பண்ணார் அவருடைய நான் வந்து ஸ்கைப்பில் நிறைய வாட்டி பேசிட்டேன் மோஷன் அனிமேஷன் மோஷன் அனிமேஷன் இவரோட பேசிட்டு அவர் அவர் தான் எல்லாம் பண்ணுறாரு எல்லாமே அவர் எம்ஜிஆர் பண்ணி காமிச்சார் எம்ஜிஆருடைய ஊர்வலத்தை பார்த்துட்டு இசியா காட்னு கேட்டார் இந்த மர மரண ஊர்வலம் அந்த லாஸ்ட்டு இது பார்த்துட்டு அதே மாதிரி அந்த இதுவும் அவருக்கு போட்டு காமிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் அந்த சிஎம்ஆ போஸ்ட் எடுக்கிறத பார்த்தோம் அந்த கோட்டம் ஐ கேனாட் பிலீவ் மை காட் அன்பிலீவபிள் க்ரௌட் ஏன்னா இங்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷனை நாங்கள் பார்த்தது இல்லை வேர்ல்டுலேயே எங்கேயுமே பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு க்ரௌடு ஒரு ஆளை பார்த்தது இல்லை பப்ளிக்காக யார் இந்த மாதிரி பதவி யாரும் இப்படி இல்லை அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லி அவருடைய சில விஷயங்கள் நான் சொல்லும்போது கண்ணு கலங்கிட்டார் இவரை பற்றி சொல்லும்போது அப்புறம் அவர் அந்த ஃபேஸை பண்ணிட்டார் ஆனால் நான் சொன்ன அவர்கிட்ட ஃபேஸை பண்ணுறது இல்லைங்க எம்ஜிஆர் அஞ்சு விதமாக சிரிப்பார் எந்த சிரிப்பு எந்த இடத்துல வரணும் அது மாதிரி அஞ்சு விதமான கோபம் வரும் அந்த அஞ்சு விதமான கோபமும் எந்த எந்த கோபம் எப்படி இருக்கணும் கண் எப்படி இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் பண்ணணும் சிரிப்பு ஒரு சந்தோஷமான சிரிப்பு வேறு கிண்டலான சிரிப்பு வேறு சேலஞ்சிங்காக ஒரு அப்படின்றது ஒரு சிரிப்பு வேறு அது மாதிரி பார்வை வேறு முரட்டுத்தனமாக ஒரு பார்ப்பார் அப்படி பார்க்குறது வேறு அப்புறம் ச அந்த முறை இதில் வேறு மாதிரி அந்த லுக்ஸே நிறைய இருக்குது எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு என்னென்னா இவங்க வந்து வேர்ல்டு லெவலில் நிறைய பேரை ஒரு இது பண்ணி தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க நாட் ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ஸ் கேன் டூ தட் ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி உள்ளே வந்து அதை எடுத்து பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்க நிறைய மூவ் பண்ணிட்டாங்க அது எல்லாம் பக்காவாச்சுன்னா ஆனால் நான் சப்ஜெக்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல ரீசெண்டாக நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் ரஜினியை வச்சு ஒரு பயோபிக் எடுக்கிறதா ஒரு பிளான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை வந்து டேரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களையும் ஒரு பர்ஃபாமன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் அது விஷயமா யாராவது பேசினாங்களா உங்ககிட்ட இல்லை இல்லை யாரும் பேசலாம் எங்கிட்ட யாரும் பேசலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அறுபத்தி நாலு படம் ஆகிடுச்சா மட்டும் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ்டி 
அது மாதிரி சின்ன தம்பி ஒரு வித்தியாசமான படம் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான படம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கூட்டு அதாவது ஒரு இட்ஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஃபிலிம் அந்த நடிகனாகட்டும் நடிகையாகட்டும் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகட்டும் ஆட்சி ஆகட்டும் அந்த காம்பினேஷன்ற படத்தில் சொல்லணும்னா தட் இஸ் இது தான் சின்ன தம்பி தான் சின்ன தம்பி ஸோ அந்த படம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து எனக்கு என்னுடைய இதில் வந்து கெரியரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்ம பண்ணது வந்து நமக்கு சந்தோஷமா அப்படின்னா அது வந்து ரஜினி சாரை வச்சு பண்ண குசேலன் குசேலன் ஏன்னா நட்புக்கு கடைசியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது இப்போது சேனலில் எல்லோரும் பார்த்துட்டு அதை பற்றி பேசாதவங்களே கிடையாது இது ஏன் சார் ஓடலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் வியாபார ரீதியாக அது த ராங்காக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண படம் அதை வந்து ரைட்டாக ரஜினி சார் முதல்ல ஒரு ஐடியா சொன்னார் அப்படி பண்ணலான்னாரு பன்னெண்டு ரூபாவில் பண்ணலாம் யார் இருக்கான்லாம் சொல்ல வேணாம் லாஸ்ட்டில் சொல்லலான்னாரு இதுதான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டோம் சிலதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம அதை பண்ணியிருந்தால் அது பெரிய வேறு மாதிரி ஆகியிருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரஜினி சார் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுவார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அது ஒரு கவிதை உங்கள் படங்களில் கவுண்ட மணி வந்து பல படங்களில் மறக்க முடியாத கேரக்டர் பண்ணிட்டோம் மன்னனாகட்டும் மறக்க முடியுமா தோணுது நடிகன் நடிகன் எங்க அப்பா வேலை கிடைச்சிருச்சு எல்லாம் ரொம்ப ஆமா அதாவது கவுண்ட மணி கிட்ட எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா கவுண்ட மணி செந்தில் காம்பினேஷன் எக்ஸ்ட்ராடினரி காம்பினேஷன் அந்த காம்பினேஷன்ல படமே பண்ணக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணவன் நான் என் படத்துல பாத்தீங்கன்னா செந்திலே கிடையாது ஹீரோ கவுண்ட மணி 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 சத்யராஜ் கவுண்ட மணி ரஜினி சார் கவுண்ட மணி பிரபு கவுண்ட மணி அப்படிதான் எல்லா படமும் ஒரே ஒரு படம் சேதுபதி ஐபிஎஸ்ல ஏவிஎம் சரவண சாருக்கு வந்து செந்தில் கவுண்ட மணி வேணும்னு கேட்டதால நான் செந்தில் கிட்டே சொல்ல செந்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செந்தில் தப்பா நினைக்காதீங்க ஏன் என்ன அப்படி மாத்தணும் என் படம் அதாவது இந்த படத்துல கவுண்ட மணி இருக்காரு அப்படியே நான் கர இது கட்டுமானக்காரன் பண்ண வெறும் செந்தில் மட்டும் தான் கவுண்ட மணி கிடையாது செந்தில் மட்டும்தான் இருந்தார் அவரை மட்டும் தான் வச்சு நான் படம் பண்ணேன் அந்த டைமில் ஸோ அது மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் கவுண்ட மணி திரும்ப அது ட்ராக்காக போகுது எனக்கு ட்ராக் கிடையாது நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வடிவேலு பாருங்கள் வடிவேலுக்கு ட்ராக் இல்லாத படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரபு சந்திரபு ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த இது தான் அந்த ஹீரோவோட எப்போ காமெடியன் சேர்றானோ ரெண்டாவது ஹீரோ காமெடி பண்ணால் அதை விட பெரிய ஹிட் எதுவுமே கிடையாது நடிகன்ல சத்யராஜ் ரெண்டு பேரும் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேச அங்க யார் இல்லை போய் பேசிட்டு இது ஒன்று போதும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவங்க அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கே டைலாக் போயிட்டே இருக்கும் நான் இத்தனைக்கு ஸ்பாட்ல எழுதி அங்கே படிக்கும் போது ரெண்டு பேரும் சிரிப்பாங்க இவர் ஆகட்டும் அவர் ஆகட்டும் எல்லாம் இந்த ரிஷா மாவாலை பார்த்துட்டான் 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 என்னத்தான் பார்த்தான்னு சொல்லி தொடடாடி எப்படி நடு ரோட்டில் உருண்டு உருண்டு பார்த்துட்டான் அதே மாதிரி கவுண்டமணி சாருடைய அதிக படம் டைரக்ட் பண்ணது நான் தான் இருபத்தாறு படம் என் படம் பண்ணுறேன் யாருக்குமே தெரியாது இருபத்தாறு படம் பண்ணி இருபத்தாறு படம் கவுண்டமணி நானும் பண்ணிடுவோம் ஓ சூப்பர் அவருக்கு அதிக படம் பண்ணது நான் தான் அவருடைய லைஃப்ல அவரே சொல்வார் சார் எனக்கு நீங்க அத எப்பவும் அவர் சொல்வார் வாஸ் தி கவுண்ட் மணி உங்க காம்பினேஷன்ல எல்லாமே அவர் அத சொல்வார் அஞ்சு நாள் நான் போய் சொல்வான் அஸ்டன்ட் ஏ அதெல்லாம் முடியாது 20 நாள் தரேன்னு சொல்ல அவர் எழுதுவார் எனக்கு அப்படினுவார் இது யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் நான் 10 டேஸ் 15 டேஸ் கமி டைரக்டர் டேட் தர மாட்டேன் அதே மாதிரி கவுண்ட் மணியோட இன்னொரு மிகப்பெரிய ஹைலைட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரூபாய் தான் வாங்குவார் ஆமா படமே வாங்க மாட்டார் கடைசியில் டப்பிங்கில் அந்த லாஸ்ட் ரீலில் தான் பணம் வாங்குவார் அது வரைக்கும் ஒரு பைசா கேட்க மாட்டார் ப்ரொடியூசர் கிட்ட அந்த ஒரு நல்ல குணம் அவருக்கும் இருக்குது ரஜினி சாருக்கு இருக்குது ரஜினி சார் வந்து சந்திரமுகியில் ராம் கேட்டார் எவ்வளோ சார் வாங்கணும்னு ஒன் ருபி காயின் இருக்கான்னு கேட்டார் ஸோ ஒரு ரூபா தான் வாங்கினார் சந்திரமுகிக்கா ஆமாம் ஒரே ஒரு ரூபா தான் வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் வாங்கினார் ஓ அது வரைக்கும் அவர் ஒன்றுமே வாங்கலை ப்ரொடியூசருக்கு எவ்வளோ சேவிங் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் அதுதாங்க அதுலேயே ஒரு பத்து பத்து ரூபா சேவாங்க எல்லாருமே அது அதாவது உண்மையிலே இப்போ வந்து ஒரு எட்டு மாதம் ஆறு மாதம் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் பெரிய சம்பளம் பெரிய அமௌண்ட்டு அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு வட்டி வேலை வட்டி மேலே வட்டி மேலே வட்டி கட்டுற ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற நிறுவனையில் இவர் அதை யோசிக்கவே இல்லை யோசிப்பவும் நான் கேள்விப்படுறது அவ்வளோ தான் வாங்குறாரு வாங்குவாரு <laughs> அதை போல் ரஜினி சாரும் ஒரு ரூபா தான் வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில் வாங்குவார் அது ஒ
அவருக்கு வந்து பயங்கர பயம் ரஜினி சாருக்கு வாங்குறவன் நல்லா இருக்கணும் வாங்குறவன் நல்லா இருக்கணும் வாங்குறவன் நல்லா இருக்கும் எடுக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக விற்றுருவாங்க பிரச்சனை இல்லை அதுலேருந்து தாண்டிடலாம் ஆனால் வாங்குறவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது அவர் மைண்டில் எப்பவுமே உண்டு உங்கள் ஹீரோஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டீங்க உங்கள் ஹீரோயினில் வந்து யார் வந்து வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஹீரோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிச்சமான ஹீரோயின் குஷ்பு என்னுடைய படங்கள்லேயே உங்கள் படங்களே அவர் படங்கள்லேயே சரி ரெண்டாவது சரி பிஹேவியர்லேயும் சரி கேரக்டர்லேயும் சரி அது வந்து எந்த தலகனமும் ஏறாத ஒரு ஒரு பொம்பளை ரஜினி சார் மாதிரி அவள் அப்படிதான் அவள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் டவுன் டு அர்த் அது கேரக்டர் பார்க்குறது பேசுறது ஒரு ஒரு லைட் மேனி அண்ணான்னு கூப்பிடுறது எல்லாருடையும் வந்த உடனே அத்தனை பேருக்கு குட் மார்னிங் சொல்கிறது ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி டைரக்டர்னா அதுக்காக ஸ்பெஷல் அஸ்வின் டைரக்டர்னா அவங்க கம்மியெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கும் அதே மாதிரியாது அதே மாதிரி இது அதை மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் சைடில் கேரக்டர் சைடில் நிறைய படம் நிறைய நிறைய நைன் லெவன் ஃபிலிம்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் நைன் லெவன் ஃபிலிம்ஸ் நைன் ஃபிலிம் ஹிட்டு ஒம்பது படம் ஹிட்டு பெரிய விஷயம் ஒரு காம்பினேஷன் அதே மாதிரி சத்யராஜ் சாரோட இந்த டுவெல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நைன் ப நைன் ஃபிலிம்ஸ் ஹிட்டு எனக்கு சத்யராஜ் சார் இருக்கும் பிரபுக்கும் அதே மாதிரி இவ்வளோ ஃபோர்டீன் ஃபிலிம்ஸில் ஒரு எயிட் நைன் ஃபிலிம்ஸ் ஹிட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் என்னுடைய கெரியர் மற்ற படங்கள் ஃபெயிலியர் கிடையாது டிசாஸ்டர்னு சொல்லணும்னா ஒரு அஞ்சு படம் சொல்லலாம் டிசாஸ்டர் அப்படின்ற லெவலுக்கு மற்றபடி என்னுடைய நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருந்திருக்காங்க சினிமா உலகத்தில் வந்து கிசு கிசு இல்லாமல் தப்பிச்ச ஒரு வாழ் டேரக்டரில் நீங்கள் ஒருத்தர் எப்படி அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்க அது அது ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் டஃப்பான ஆள் நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கே அப்போ விடுவாங்க பேசுறதுக்கே அப்போ விடுவாங்க எல்லாருமே அவளை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம் நான் வந்து நல்லா பேசுவேன் ஜாலியாக இருப்பேன் ஆனால் அது என்னமோ தெரியல நம்ம முகத்தை பார்த்த உடனே கிட்டியே வரவிடப்பா அவன் பார்த்தாலே பயமாக இருக்குப்பா அவனே அவங்ககிட்ட போகவே முடியாது போல இருக்கு வெண்டி நடைமூர்த்தி சார் அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் அவர் எங்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது எங்கிட்ட சொல்லிட்டார் நான் என்னமோ எதிர்பார்த்து வந்த வாசு சார் ஏன் எல்லாரையும் இப்படி பார்ப்பீங்க அப்படி பார்ப்பீங்க இப்படி திட்டுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் எதுக்கு இந்த நேரத்தில் இவ்வளோலாம் வளர்ந்துட்டு இது தேவையா எனக்குன்னு நினச்சார் என்ன முன்வாட்டி சரி வந்து இவ்வளோ ஒரு குழந்த மாதிரி இவ்வளோ ஜாலியாக பேசுகிறீங்களே நான் கேள்விப்பட்டதே வேற யாச்சா என்னார் ஸோ இப்படியே கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு நம்ம எதுலேயுமே வராம இருக்கும் அதுவேற இப்போ இப்போ கூட இப்போ இந்த கன்னட படத்தில் கூட அந்த பொண்ணு போகும்போது லாஸ்ட் டே சொல்லுது இப்போத்தான் நான் உங்கள் கிட்ட வந்து தைரியமாக பேசுகிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பயம் இருந்தது அப்படின்னுச்சு எங்கிட்ட ரொம்ப ஜாலியாக தைரியமாக கவலையாக படாமல் ஒரு புதுமுகமாக இல்லாமல் கூலாக முதல் நாள் இருந்த ஒரு ஆள் ஸ்பெஷலாக நான் சொல்லி ஆகணும் அதுதான் நைன்தாரா அப்படியா ஆமாம் அது ஒரு ரஜினி சார் காம்பினேஷனு ஃபஸ்ட்டு படம் நான் நினச்சேன் எனக்கு ஐயா நினைக்கிறது தெரியாது நான் தினத்தந்தி பேப்பரில் பார்த்த உடனே தான் ஐயால் இது நடிகுதுன்னு தெரியும் என் ஒய்ஃப் மலையாள படம் ஒன்று காமிச்சா ஷீலா அம்மாவும் நயன்தாராவும் ஜெயராம் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு மட்டும் இந்த இங்கே வாங்க வாங்கம்மா இந்த பொண்ணு பாருங்கள் இதை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹோம்லேயே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ ரஜினி சார் கிட்ட சார் உங்கள் பேர் மட்டும் நம்ம நியூ ஃபேஸ் போடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு ஸோ ஓகே அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பார்த்தேன் அப்போ நம்ம ஜான்சனும் இறந்துட்டார் இவர் ஒருத்தர் நம்ம நல்ல பேர் அவர் அவரும் தான் மேனேஜர் அஜித் அஜித் ரெண்டு பேர் தான் மேனேஜர் அவங்க கொண்டு வந்து ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க காமிச்சோன்னா நல்லா இருக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு மறுநாள் பார்த்தா ஐயான ஸ்டில்லு வந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் நடிக்குது நீங்கள் சொல்லவே இல்லையேன்னு இல்லை சார் அது ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு சார் ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னே நான் இந்த நைன் தரவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு படத்தில் ஸோ ரஜினி சார் படம்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் ஷூட்டிங்கில் முதல் நாள் ஷார்ட் நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா அதாவது ரஜினி சாரும் வடிவேலு பயந்து பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அந்த சீன் சொல்லி முடித்த உடனே நான் கேட்டேனா நான் கேட்டேனா அப்படின்னு கேட்டினே விடுவார் கழுத்து இது என்னது சங்க அறுத்துருவேன் அப்படின்ட்டு இப்படி காமெடியாக பேசி 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 வந்து சல்லு சல்லு சொல்லுன்னு சொல்லு கேட்குதுப்பா வாசனை வர வருதுப்பா வெள்ளையாவடி தெரியுதுப்பா ஒரு ரெண்டு பேரும் பார்த்து வேன கத்துனா திடீர்னு அப்படி வந்து முதல் முதல் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு சிரிக்கிறது எடுப்போம் அந்த சிரிப்பா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து நின்ற உடனே நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டாக்டர் எங்கள் தாத்தா வேஷ்டியை பா காயிர வேஷ்டியை பார்த்துட்டு பேயின்னு
அது நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு சரி போன வயசு ரெடி சார் அப்படின்னா ரஜினி சார் அப்படி பார்த்தார் நான் பார்க்குறேன் ரெடி ரெட் டேக் ஓகே ஆக்ஷன் யூஸ்வலாக இப்படியே வரும் சிரிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிரித்த உடனே சத்தமே காணும் அப்போ நான் முதல்ல சார்கிட்ட ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இது ஒரு பொம்பளை அமித அமிதாப் பச்சன் எப்படி எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணீங்க எப்படி அமிதாப் பச்சன் தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் ஆக்டிங்கில் பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் அப்படின்வார் டப்பிங்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் சேம் பேட்டர்ன் சேம் சத்தமே இல்லாமல் சிரிப்பு தானே இதில் என்ன மொழி இருக்குது என்ன இருக்குது சத்தம் எதுக்கு சிரிப்பு இல்லைன்னா உடனே இப்போ சார் இது ஒரு பொம்பளை அமிதாப் பச்சன் சார் எழுதி வச்சுக்கோங்க சார் உடனே சார் சார் நான் ஏதாவது தப்பாக ஒன்றும் இல்லைம்மா நீ வந்து எவ்வளோ கில்லேடியாக இருந்தால் நீ வெறும் அப்படி சத்தம் இல்லாமல் அந்த உடம்புல எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் வரணும்னு அதுவும் முதல் படம் நீ வந்து ரஜினி சாரோட நடிக்கிற இவ்வளோ கூடாக எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ தான் பண்ணுறேன்னா என்ன ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீ மாய்க்கு வார்ட் டெரஃபிக் ஃபியூச்சர் உனக்கு நாங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் சூப்பர் இந்த ஃபஸ்ட்டு டே ரஜினி சார் சிரிக்கிறார் ராமா சார் பெரியால் சார் அப்போ சாதாரண ஆள் இல்லை சார் ஒரு அதே மாதிரி அந்த பாட்டு பாடமும் இந்த அத்தின் தோமில் வரும்போது அது இது வந்து இசை நான் என்ன நினச்சா கலைவாணியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்ஃபார்மன் அது பண்ணுவோம் ரஜினி சார் கை தட்டுறாரு டூரிங் டாக் சசிர்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இவ்வளோ நீண்ட பயணத்தை வந்து பல சுவையான சம்பவங்களை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூவில் வந்து ஒரு மனம் திறந்த ஒரு பேட்டி இதுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி எல்லாம் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறேன் மோர் தென் ஒரு இதாக நம்ம பார்க்காமல் ஒரு நண்பராக நீங்கள் வந்து நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணி தான் நான் வந்து என்ன என்னுடைய விஷயங்கள் முக்கால்வாசி தெரிஞ்சால் தான் இருந்தால் கூட நீங்கள் ம எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கிறதுக்காக சொன்னதால் ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் அவுட் வித் ஆல் மை ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ subscribe பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழு